কল্পতরু চ্যানেলে আপনাদের সাথে আছি আমি রাজ পড়ছি হুমেও নামেদের উপন্যাস মন্দ্র সপ্ত উপন্যাসটি এর আগে আমরা পর্ব আকারে প্রচার করেছিলাম এবারে উপন্যাসটি সম্পূর্ণ একত্রে প্রচার করা হল সকালবেলাতেই মৃত্যু সংবাদ টুথব্রাশে পেস্ট মাখাচ্ছি অস্বস্তি নিয়ে মাখাচ্ছি কারণ কার ব্রাশ ঠিক ধরতে পারছি না এ বাড়িতে তিনটা সাদা রঙের টুথব্রাশ আছে যার একটা আমার সেই একটা মানে কোনটা আমি কখনো ধরতে পারি না বাকি দুটার মালিক আমার দুবোন এদের চোখের দৃষ্টি ইগলের মতো তীক্ষ্ণ এরা দূর থেকে বলতে পারে ব্রাশটা কার এই কারণে দাঁত মাজার পর্বটা আমি সাধারণত অতি দ্রুত সেরে ফেলি বোনদের চোখে পড়ার আগেই এরা বড় যন্ত্রণা করে আজ আমার পরিকল্পনা ছিল ধীরে সুস্থে সব কাজকর্ম করা দাঁত মাজার পর্বে মিনির দশেক সময় দেবার কথা ভাবছিলাম সম্ভব হল না মীরা এসে বলল দাদা শুনেছিস মেজ খালু সাহেব মারা গেছেন আমি অসম্ভব অবাগ এবং দুঃখিত হবার ভাব করলাম যেন পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াবহ খবর এইমাত্র শুনলাম দুঃখের ভাবটাকে আরও জোরালো করার জন্যে কিছু একটা বলা দরকার যেমন করুণ গলায় বলা হোয়াট এ ট্র্যাজেডি কিংবা কি সর্বনাশ এই দুটার মধ্যে কোনটা বলবো ভাবছি তখন মীরা তীক্ষ্ণ গলায় বলল তুই আবার আমার ব্রাশ দিয়ে দাঁত খুঁজছিস আবার যেন এটাই বর্তমান সময়ের গ্রেট ট্র্যাজেডি মেজু খালু সাহেবের মৃত্যু চাপা পড়ে গেল আমি উদাসীন ভঙ্গিতে বললাম এটা তোর না কি ব্রাশের গায়ে এম লেখা দেখছিস না গতকালও আমার ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজলি এইসব কি গতকাল তোর ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজলাম তুই বুঝলি কি করে সিগারেটের গন্ধ থেকে বুঝেছি ভক ভক করে সিগারেটের গন্ধ বের হয় মীরার দিকে তাকিয়ে মনে হলো সে কেঁদে ফেলার একটা চেষ্টা করছে আমার দুই বোন কাদার ব্যাপারে খুব এক্সপার্ট অতি তুচ্ছ কারণে এবং সম্পূর্ণ অকারণে এরা কাঁদতে পারে গত শুক্রবারে টিভির একটা নাটক দেখে এরা দুজনই এমন মায়া কান্না জুড়ে দিল যে বড় চাচা ধমক দিয়ে বললেন এইসব হচ্ছে কি এই টিভি বন্ধ করে দে তো এদের নিয়ে বড় যন্ত্রণা আসলে বড় যন্ত্রণা একই চিরনি দিয়ে সেও মাথা আঁচড়াচ্ছে আমিও আঁচড়াচ্ছি তাতে দোষ হচ্ছে না দাসের বেলায় একেবারে কেঁদে ফেলতে হবে আমি বললাম কাঁদছিস কেন কেঁদে ফেলার মতো কি হলো মীরা জবাব না দিয়ে ছুটে বের হয়ে গেল মীরা বয়সে আমার তিন বছরের ছোট ওর এখন একুশ চলছে যদিও চেহারায় খুকি খুকি ভাবটা রয়ে গেছে শুধু চেহারায় না স্বভাবেও একদিন বাসায় এসেছে কাঁদতে কাঁদতে কারণ এক রিক্সাওয়ালা নাকি তাকে গালি দিয়েছে বলেছে এই ছেমরি একজন রিক্সাওয়ালা কি করে মীরার মতো অত্যন্ত রূপবতী মেয়েকে এই ছেমরি বলতে পারে সে এক রহস্য রূপবতীদের গালি দেওয়া বেশ কঠিন তাছাড়া মীরা শুধু রূপবতী নয় বাইরের লোকজনদের সঙ্গে তার ব্যবহারও খুব ভালো কাজের লোক রিক্সাওয়ালা এদের সবাইকে সে আপনি করে বলে তাকে কেন রিক্সাওয়ালা গালি দেবে মীরা অবশ্যই কিছুই বলল না সারা বিকাল ফোপালো নাস্তার টেবিলে মা বললেন তোর মেজু খালু মারা গেছেন শুনেছিস আমি নিষ্পৃহ গলায় বললাম হুম দুঃখিত ব্যথিত হবার ভঙ্গি মার সামনে করলাম না এক বিষয় নিয়ে দুবার অভিনয় করার কোনো মানে হয় না মা বললেন রাত তিনটার সময় মারা গেলেন ঘুমু ছিলেন হঠাৎ জেগে উঠে বললেন ফরিদা এক গ্লাস পানি দাও ফরিদা পানি এনে দিল পানি খেয়ে বললেন মেটাকে ঘুম থেকে ডেকে তুল ফরিদা বলল মেয়েকে ডাকার দরকার কি তোর মেজো খালু বললেন শরীরটা ভালো লাগছে না তখন তার খুব ঘাম হতে লাগল তারপর মা নিপুণ ভঙ্গিতে মৃত্যু সময়কার খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো বলতে লাগলেন এত সব খুঁটিনাটি তিনি কোত্থেকে জোগাড় করলেন কে জানে আমি লক্ষ্য করেছি মৃত্যু বিষয়ক খুঁটিনাটি মেয়েরা খুব আগ্রহ করে বলে তোর খালুর ঘাম দেখে ফরিদা বলল এত ঘামচ কেন গরম লাগছে তোর খালু বললেন একটা ভেজা তোয়ালে দাও আমি মাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম এত খবর পেলে কোথায় মার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে গেল তাকে কোনো প্রশ্ন করলেই তিনি মনে করেন তাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে তখন অসম্ভব রেগে যান এই ভোরবেলাতেই মাকে রাগিয়ে দেবার কোনো মানে হয় না আমি আগের প্রশ্ন ধামা চাপা দিয়ে বললাম বেচারা অল্প বয়সে মারা গেল তুমি যাচ্ছ বাড়িতে মা আঁতকে উঠে বললেন সংসার পেলে আমি যাব কি করে তোর ছোট চাচির আবার ব্যথা উঠেছে 
তাই নাকি সারা রাতই তো ব্যথায় ছটফট করল খবর রাখিস না নাকি হাসপাতালে নিতে হবে মনে হয় তোর ছোট চাচা বলছিল দুপুর নাগাদ ব্যথা না কমলে হাসপাতালে নিয়ে যাবে আমি শুকনো গলায় বললাম ও ছোট চাচির ব্যথা হচ্ছে নিত্যদিনকার একটা ব্যাপার এই খবরে শুকনো ও ছাড়া কিছু বলা যায় না ছোট চাচির ব্যথা এবং ব্যথার সঙ্গে জড়িত কুকু কাতর ধনির সঙ্গে আমরা এত পরিচিত যে এখন এসব শুনলে মুখের ভাবভঙ্গির কোনো পরিবর্তন হয় না তবে ছোট চাচির ব্যথা আমাদের নানান সময়ে নানান উপকার করে এই যেমন আজ করছে মা বলতে পারছেন ছোট চাচির ব্যথার কারণে তিনি যেতে পারছেন না যে সমস্ত বিয়ের দাওয়াতে আমাদের যেতে ইচ্ছে করে না আমরা খবর পাঠাই ছোট চাচিকে নিয়ে জমে মানুষে টানাটানি চলছে কি যে অবস্থা সংসারে একজন সিরিয়াস ধরনের রোগী থাকার অনেক সুবিধা খুব কাজে লাগে অবশ্যই ছোট চাচির ব্যথার সমস্যা না থাকলেও যে মা মেজো খালার বাসায় যেতেন তা মনে হয় না ফরিদা খালা মার আপন বোন না খালা তো বোন যাকে মা খুবই অপছন্দ করেন শুধু মা একা না এই মহিলাকে কেউই দেখতে পারে না সুন্দরী একজন মহিলা যে খুব চমৎকার করে কথা বলে তাকে কেন সবাই এত অপছন্দ করে কে জানে আমার কাছে ব্যাপারটা বেশ রহস্যময়ী মনে হয় ভদ্রমহিলা কথাবার্তা ভালো বেশ আদুরে ভঙ্গি আছে বাসায় গেলে প্রচুর খাবার দাবারের ব্যবস্থা করেন তবু কেউ তাকে দেখতে পারে না আসলে অপছন্দ করা উচিত মেজো খালুকে ভদ্রলোক দেখতে কোলা ব্যাঙের মতো মুখের হাটা অনেক বড় বলে যখনই হাসেন তখনই আলজিব দেখা যায় হাসির সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের ভুঁড়ি লাফালাফি করে কুৎসিত দৃশ্য স্বভাবটাও কুৎসিত অসম্ভব কৃপণ আটচল্লিশ বছর বয়সেই বাড়ি গাড়ি করে হুলুসুল করেছেন অথচ হাত দিয়ে একটা পয়সা বের হয় না আমার বড় বোন ইরার বিয়েতে এসেছিলেন খালি হাতে অবশ্য এসেই বললেন জামাইয়ের জন্যে একটা সুটের কাপড় কিনে রেখেছি জামাইকে একবার পাঠিয়ে দেবেন দর্জির কাছে মাপ দিয়ে আসবে শুধু শুধু সুটের কাপড় দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি কাপড়ের চেয়ে দর্জির খরচ বেশি ইরার স্বামী বেচারা এখনো সেই সুট পড়তে পারেনি নতুন জামাই তার ওই বাড়িতে গিয়ে বলতে পারে না খালু যান সুটের মাপ দিতে এসেছি আমার ধারণা মেজু খালু সুটের কাপড়ের কথা বলে প্রচুর বিয়ে খেয়ে বেড়াচ্ছিলেন বেঁচে থাকলে হয়তো আরও খেতেন না একজন মৃত মানুষ সম্বন্ধে এইসব ভাবা উচিত না ভদ্রলোকের নিশ্চয় অনেক ভালো গুণ ছিল আমরা যার খবর রাখি না একজন মৃত মানুষ সম্পর্কে ভালো ভালো ভাবা দরকার চায়ের কাপে চিনি মেশাতে মেশাতে অনেক চেষ্টা করলাম ভদ্রলোক সম্পর্কে ভালো কিছু মনে করতে মনে পড়ল না চা শেষ করে উঠতে যাব মা বললেন সময় করে একবার ও বাড়িতে যাস তো কেউ না গেলে খারাপ দেখায় আমি বললাম আচ্ছা আমাদের বাড়ির সিনিয়র মানুষদের কোনো কথাতেই আমি না বলি না এতে সবার ধারণা হয়েছে যে আমি একজন অত্যন্ত বিনয়ী এবং ভদ্র ছেলে তবে কিঞ্চিত বোকা বোকা না হলে কেউ কি আর সব কথাতেই হ্যাঁ বলে অবশ্যই এমনিতেও আমি আমার বুদ্ধিমত্তার তেমন কোনো প্রমাণ দেখাতে পারি না কুড়িয়ে কুড়িয়ে বিয়ে পাস করে বর্তমানে নাইট সেকশনে ল পড়ছি কেন পড়ছি নিজেও জানি না ল পাস করে কোর্টে গিয়ে ফাটাফাটি করব এই জাতীয় দিবা স্বপ্ন আমার নেই পড়তে হয় বলে পড়া শুনেছি লতে ভর্তি হয়ে থাকলে দু তিন বছর পর আপনাআপনি ডিগ্রি হয়ে যায় সেই ভরসাতেই আছি বাড়ির অন্যদেরও আমার ব্যাপারে তেমন কোনো আগ্রহ নেই আমার সম্পর্কে তাদের মনোভাব হচ্ছে করুক যা ইচ্ছা কোনো ঝামেলা তো করছে না বেচারা আছে নিজের মতো আমাদের বাড়ির লোকজনদের কিছু পরিচয় দেয়া মনে হয় দরকার এ বাড়ির সবচেয়ে সিনিয়র এবং সবচেয়ে নির্বোধ এবং সবচেয়ে নির্বোধ ব্যক্তি হচ্ছেন আমার বড় চাচা বয়স তেষট্টি দৈত্যের মতো শরীর যাকে বলে বৃষকন্থ এখনো নিয়ম করে এক্সারসাইজ করেন ভোরবেলা ছোলা এবং মধু খান রাতে ঘুমোবার আগে যোগব্যায়াম করেন তার তিন মেয়ে তিনজন থাকেন আমেরিকায় বিয়ে করে বাড়িটারি বানিয়ে সুখে আছে বলা যেতে পারে বড় চাচি গ্রিন কার্ড নাকি যেন পেয়েছেন বছরের বেশিরভাগ সময় মেয়েদের সঙ্গে থাকেন মাঝে মাঝে দেশে আসেন বড় চাচা ফিলোসফিতে এমে অধ্যাপনা করতেন বর্তমানে অবসর জীবনযাপন করছেন ফিলোসফি বিষয়টাতে সম্ভবত কোনো গণ্ডগোল আছে এই বিষয় নিয়ে বেশিদিন পড়াশোনা করলেই লোকজন খানিকটা নির্বোধ হয়ে যায় বলে আমার ধারণা বড় চাচা যেমন হয়েছেন তবে নিজের সম্পর্কে তার ধারণা অতি উচ্চ ভালো খাওয়া দাওয়া তার খুবই পছন্দ যদিও গত দু মাস ধরে নিরামিষ খাচ্ছেন কোথায় নাকি বলেছেন নিরামিষ খেলে শরীরে ইলেকট্রিসিটি তৈরি হয় 
এখন সেই চেষ্টাই করছেন আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম শরীরে ইলেকট্রিসিটি হলে লাভ কি বড় চাচা তার উত্তরে এমন দৃষ্টিতে তাকালেন যার অর্থ এই গাধা কি বলে শরীরে ইলেকট্রিসিটি তৈরি করা ছাড়াও সাধু সন্ন্যাসীর অনুসন্ধানেও তিনি বেশ কিছু সময় ব্যয় করেন তিন ভাইয়ের দু নম্বর হচ্ছেন আমার বাবা রোগা পটকা বেটে একজন মানুষ অসুখ বিসুখ তার লেগেই আছে সম্প্রতি রাতে চোখে কম দেখছেন বড় চাচার চেয়ে বয়সে পাঁচ বছরের ছোট যদিও তাকে বড় চাচার চেয়েও অনেক বয়স্ক মনে হয় ব্যাংকে মাঝারি ধরনের একজন অফিসার কথাবার্তা একেবারেই বলেন না বাড়িতে যে সময়টা থাকেন তার সবটাই কাটান খবরের কাগজ পড়ে বাড়িতে দুটো খবরের কাগজ রাখা হয় আমার ধারণা এই দুটো খবরের কাগজের প্রতিটি ছাপা শব্দ তিনি তিন চারবার করে পড়েন আমার বাবা সম্পর্কে অতি সম্প্রতি আমি একটি তথ্য আবিষ্কার করেছি পরে তা বলা হবে এবারই সবচেয়ে সুপুরুষ সবচেয়ে স্মার্ট এবং সবচেয়ে সাকসেসফুল মানুষ হচ্ছেন আমার ছোট চাচা চোখের ডাক্তার ভিয়েনা থেকে আই সার্জারিতে ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন এসেই দু হাতে পয়সা কামাচ্ছেন চোখ উঠার রোগ ছাড়াও যে বাংলাদেশে চোখের এত রোগ আছে আমার জানা ছিল না আমাদের এই তিনতলা বাড়ির পুরোটাই ছোট চাচার টাকায় করা একতলায় তিনটা ঘর নিয়ে তার চেম্বার রোগী দেখেন যে ঘরে সে ঘরে ইয়ার কুলার লাগানো ডিস্টেম্পার করা নীল দেয়ালের ঠান্ডা ঘর পর্দার রং নীল দেয়ালে দুটি ছবি আছে দুটির বিষয়বস্তু নীল একটাই নীল সমুদ্র একটাই নীল আকাশ এই প্রসঙ্গে ছোট চাচার বক্তব্য হচ্ছে আমার এখন পিকাসোর মতো ব্লু পিরিয়ড চলছে ছোট চাচার বিয়ে হয়েছে পাঁচ বছর হল মেয়েটির নাম নিনি যেসব মেয়ের নিনি জাতীয় নাম হয় তারা সাধারণত খুব হাইফাই ধরনের হয়ে থাকে ছোট চাচিও তাই পুতলের মতো সুন্দর একটা মেয়ে যার ঠোঁট দুটো লিপস্টিক ছাড়া লাল টুকটুকে বিয়ের ছ মাসের মধ্যেই ছোট চাচি কি রোগ বাঁধালেন কে জানে দিনরাত কুঙ্কু শরীরে তীব্র ব্যথা সেই ব্যথাও বেশ অদ্ভুত ধরনের হেঁটে চলে বেড়ায় কখনো ব্যথাটা হাতে কখনো পায়ে কখনো পেটে আমি এমন অদ্ভুত অসুখ কখনো দেখিনি কারো হয়েছে বলেও শুনিনি সব রকম চিকিৎসা হয়েছে এখন চলছে দৈব চিকিৎসা ছাগলের মতো দাড়িওয়ালা এক লোক বেতের টুপি মাথায় দিয়ে প্রতি মঙ্গলবার আসছে ছোট চাচির ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে কিসব ঝাড়ফুঁক নাকি করছে আলোচনা শুনতে পাচ্ছি চাচিকে আজমির শরীফ নিয়ে যাওয়া হবে মনে হচ্ছে চিকিৎসাশাস্ত্র পুরোপুরি ফেল করেছে তবে খুব লক্ষণীয় ব্যাপার হল এই প্রচণ্ড অসুখ বিসুখে তার চেহারা বা স্বাস্থ্যের কোনো এদিক ওদিক হচ্ছে না আগে যেমন ছিলেন এখনো তেমন আছেন বরং ঠোঁট এবং গাল দুই আরও বেশি লালচে হয়েছে নাস্তা শেষ করে সিগারেট হাতে বারান্দায় চলে এলাম বারান্দা হল আমার স্মোকিং কর্নার বারান্দা এবং ছাদ বেশিরভাগ লোকই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বা বসে সিগারেট টানতে ভালোবাসে আমার ভালো লাগে হেঁটে হেঁটে টানতে সিগারেট অবশ্যই ধরানো গেল না জ্বলন্ত সিগারেট চট করে লুকিয়ে ফেলতে হল কারণ বাইরের বারান্দায় ছোট চাচা বিরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে তার সামনে নার্সের পোশাক পরা মিস নমিতা কিংবা মিস সমিতা এই মুহূর্তে নামটা ঠিক মনে পড়ছে না এই নার্সটির বয়স খুব অল্প চেহারা ভালো না গায়ের রং ঘন কৃষ্ণবর্ণ তবু ধপধপে সাদা নার্সের পোশাকে মেটিকে চমৎকার লাগে দ্বিতীয়বার তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে মিস নমিতা অথবা সমিতা এই বাড়িতে মাঝে মাঝে আসেন ছোট চাচির খুব বাড়াবাড়ি হলে তাঁকে আনা হয় কাল রাতে নিশ্চয়ই বাড়াবাড়ি হয়েছে বলেই তাঁকে আনা হয়েছে নিশ্চয়ই রাত জেগেছে ঘন ঘন হাই তুলছে জগতের কুৎসিততম দৃশ্যের একটি হচ্ছে মেয়েদের হাই তোলা তবে এই মেয়েটিকে হাই তোলা অবস্থাতেও তেমন খারাপ দেখাচ্ছে না ছোট চাচা আমাকে দেখেই বললেন যাচ্ছিস কোথায় আমি বললাম মেজু খালুর বাসায় বেচারা মারা গেছেন শুনেছেন বোধ হয় হুম শুনেছি আনফর্চুনেট ডেথ আমার একবার যাওয়া উচিত দেখি বিকেলের দিকে যদি সময় পাই বিকেলে আবার একটা মিটিং পড়ে গেল ছোট চাচা কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে কথা বলছেন আমার কাছে কৈফিয়ত দেবার তো কোনো দরকার নেই তবু দিচ্ছেন কেন কে জানে তিনি অকারণে খানিক্ষণ খুক খুক করলেন নার্ভাস হলে তিনি এটা করেন যে কোনো কারণেই হোক তিনি আজ খানিকটা নার্ভাস আমি বললাম যাই চাচা তিনি বললেন আয় তোকে খানিকটা এগিয়ে দিই মগবাজার চৌরাস্তা পর্যন্ত ওখান থেকে রিক্সা নিয়ে যাবি গাড়িতে আমরা চারজন উঠলাম ছোট চাচার ড্রাইভিং সিটে আমি তার পাশে পেছনের সিটে সৌমিতা এবং ড্রাইভার কুদ্দুস মিয়া 
ড্রাইভার কুদ্দুস মিয়া এই বাড়িতে খুব সুখের চাকরি করছে পুরো বেতন নিচ্ছে অথচ গাড়ি চালাতে হচ্ছে না গাড়ি সবসময় ছোট চাচাই চালান সে স্ট্যান্ড বাই হিসেবে পেছনের সিটে বসে বসে ঝিমায় গাড়ি বড় রাস্তায় পড়া মাত্র ছোট চাচা বললেন সমিতা তুমি কোথায় নামবে মেয়েটার নাম তাহলে সমিতা নমিতা নয় সমিতা মানে কি কে জানে খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার সমিতা এই প্রশ্নের জবাব দিল না কেন জবাব দিল না কে জানে প্রশ্ন শুনতে না পেলে ভিন্ন কথা কিন্তু যদি শুনে থাকে তাহলে জবাব দেবে না কেন রহস্যটা কি শাহবাগের মোড়ে এসে ছোট চাচা গাড়ি থামিয়ে বললেন কুদুস অ্যাপ্লিকের সিগারেট এনে দাও তো কুদুস নেমে গেল কুদুসের সঙ্গে নামল সমিতা শীতল গলায় বলল আমি এখানেই নামব বলেই গটগট করে চলে গেল সালাম দিল না বা বলল না স্যার যাই এর মানেটা কি কুদুস সিগারেট কিনেছে কিন্তু ভাঙতি দিতে পারছে না তার হাতে পাঁচশো টাকার একটা নোট নোটটা নিয়ে এ দোকান ও দোকান করছে ছোট চাচা বললেন টুকু একটা সমস্যা হয়েছে তোকে বলা দরকার আমি বললাম কি সমস্যা তিনি বেশ সহজ গলায় বললেন এই সমিতা মেটাকে আমি বিয়ে করব বলে ভাবছি আমি বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললাম কবে সেটা এখনো ফাইনাল করিনি কবে বিয়ে করব সেটা ইম্পর্টেন্ট নয় বিয়ে করব সেটাই ইম্পর্টেন্ট বলেই ছোট চাচা গাড়ি স্টার্ট দিলেন কারণ কুদ্দুস টাকার ভাঙতি পেয়েছে সে সিগারেট নিয়ে ফিরছে আমি ক্ষীণ গলায় বললাম বাড়ির কেউ জানে না আমি বলবো সবাইকে লুকিয়ে রাখার মতো তো কিছু না ছোট চাচার গাড়ি উড়ে চলল তিনি আসতে গাড়ি চালাতে পারেন না গাড়ি হু হু করে ছুটছে আমি বসে বসে ঘামছি কি সর্বনাশের কথা মেজুকালুরা একটি দোতলা বাড়ির একতলায় থাকেন বাড়ির নাম নীলা কুঠির অবশ্যই কুটির বানানটা ভুল করে লেখা কুঠির ভুল নামের বাড়ির দিকে তাকালেই মনে হয় এই বাড়িতে ঝামেলা আছে নীলা কুঠির মেজখালুর নিজের বাড়ি নয় ভাড়া বাড়ি উত্তর শাহজানপুরে তিনি চমৎকার একতলা একটা বাড়ি বানিয়েছেন এ মাসের শেষ শুক্রবারে তাদের নিজ বাড়িতে ওঠার কথা ছিল মেজখালু সে সুযোগ পেলেন না তাদের বাড়ির সবাই দীর্ঘদিন এ নিয়ে বলাবলি করবে মেজখালু প্রসঙ্গ উঠলেই বলবে আহা বেচারা নিজের বাড়িতে এক রাত কাটাতে পারল না কি ক্ষতি হতো কয়েকটা দিন পরে মারা গেলে যেন আর কটা দিন পরে মারা গেলে এই মৃত্যু সহনীয় হতো আমি লক্ষ্য করেছি সব মৃত মানুষকে নিয়ে একটা না একটা অতৃপ্তির গল্প চালু থাকে কেউ হয়তো মৃত্যুর আগের দিন বলেছিল মা খুব ঝাল দিয়ে পাবদা মাছ রাধ তো খেতে ইচ্ছা করছে মা রাধেননি এই দুঃসহ স্মৃতি নিয়ে তিনি বেঁচে আছেন আজ তিনি শুধু পাবদা মাছ না কোনো মাছই খেতে পারেন না মৃত লোকের চেয়ে তার অতৃপ্তির ব্যাপারটি প্রধান হয়ে দাঁড়ায় মৃত মানুষটির কথা কেউ বলে না তার অপূর্ণ সাধের গল্প করে আচ্ছা এমন কেউ কি আছে মৃত্যু মুহূর্তে যার কোনো অপূর্ণ স্বাদ ছিল না যে যাত্রা শুরু করে একজন পরিপূর্ণ পরিতৃপ্ত এবং সুখী মানুষ হিসেবে আমি দাঁড়িয়ে আছি নীলা কুঠিরের গেটের বাইরে আমার মনে উচ্চশ্রেণীর সব ভাব আসছে গেট খুলে ভেতরে ঢুকতে ইচ্ছা করছে না সকালের সিগারেটটি খাওয়া হয়নি সিগারেট ধরাবার একটা চমৎকার জায়গা সিগারেট ধরালাম এবং সুখ কি এই নিয়ে চিন্তা শুরু করলাম এইসব চিন্তা ভাবনার বুদ্ধি বড় চাচার কাছ থেকে পাওয়া তিনি আমাদের আত্মার শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য এই জাতীয় ট্রেনিং ছেলেবেলায় দিয়েছেন বুঝলি যখন কিছু করার থাকবে না তখন চিন্তা শুরু করবি ধর সুন্দর একটা গাছ দেখলি তখন কি করবি নিজেকে প্রশ্ন করবি গাছটা সুন্দর লাগছে কেন সৌন্দর্য ব্যাপারটা কি বড় চাচার ট্রেনিংয়ে আমাদের আত্মার শক্তির কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি হয়েছে কি না আমি জানি না তবে খানিকটা ভ্যাবদার মতো যে হয়েছি তাতে সন্দেহ নেই কে টুকু না ফিলোসফিক চিন্তাভাবনা থেকে সরাসরি ধুলাকাদার পৃথিবীতে চলে এলাম প্রশ্নকর্তার দিকে তাকালাম যিনি প্রশ্ন করেছেন তিনি মেজখালুর বড় ভাই পর্যটনের বড় অফিসার পর্যটনের অফিসাররা সবসময় খানিকটা সেজে গুজে থাকেন তাদের দেখলেই মনে হয় এই বুঝি বেড়াতে যাচ্ছেন হয় পিকনিকে নয় বিয়ে বাড়িতে এই ভদ্রলোক নিজের ছোট ভাইয়ের মৃত্যুর খবর পেয়েও লাল টকটকে একটা টাই পরে এসেছেন জুতা যেমন চকচক করছে তাতে মনে হয় বুট পালিশ অলাকে দিয়ে পালিশ করানো তিনি বিরক্ত মুখে বললেন এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ভেতরে যা এই সঙ্গে আমার এমন কোনো ঘনিষ্ঠতা নেই যে তিনি আমাকে তুই তুই করে বলবেন আমি লক্ষ্য করেছি আমার সমস্ত আত্মীয় স্বজন 
নিকট কি দূরের আমাকে তুই তুই করে বলে এবং দেখা হওয়া মাত্র কোনো একটা ফরমাইশ দিয়ে বসেন সম্ভবত আমার চেহারায় চাকর চাকর একটা ভাব আছে মেজখালুর বড় ভাই পকেট থেকে মানি ব্যাগ বের করে সরু চোখে আমার দিকে তাকালেন আমি পুরোপুরি নিশ্চিত তিনি এখন বলবেন চট করে এক প্যাকেট ব্যাঞ্চন নিয়ে এত দেখবি যেন ড্যাম্প না হয় সত্যি সত্যি ভদ্রলোক একটা একশো টাকার নোট বের করে ইতস্তত করতে লাগলেন আমি বললাম কিছু আনতে হবে তিনি হাফ ছেড়ে বাঁচলেন খুশি খুশি গলায় বললেন তিন কেজি চিনি নিয়ে আয় তো ঘরে একদানা চিনি নেই এদিকে লোকজন যারা আসছে তাদের অ্যাটলিস্ট এক কাপ চা তো অফার করা দরকার এর নাম সামাজিকতা মোরেও রক্ষা নেই সামাজিকতা চালিয়ে যেতে হবে হোয়াট এ সোসাইটি তিন কেজি চিনি কিনলাম পঁয়ত্রিশ টাকা করে তিন কেজির দাম নিল একশো পাঁচ টাকা আমি দোকানদারকে বললাম আমার কাছে একশো টাকাই আছে আপনি কি পাঁচ টাকা কম রাখতে পারেন দোকানদার বলল এক দাম এমনভাবে বলল যাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে পাঁচ টাকা কমানোর প্রস্তাবে সে খুবই অপমানিত বোধ করছে আমি বললাম আপনি কাজ করুন এখান থেকে পাঁচ টাকার চিনি কমিয়ে ফেলুন দুই খাবলা চিনি নিয়ে নিন দোকানদার মনে হলো এতে আরও অপমানিত বোধ করল এক ধরনের মানুষ আছে যারা কথায় কথায় অপমানিত বোধ করে এদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় ভাই কেমন আছেন এরা অপমানে নীল হয়ে যায় মনে করে তাদের দারুণ অপমান করা হলো এই দোকানদার বোধ হয় সেই পদের সে চিনি কমাল না প্যাকেট আমার দিকে বাড়িয়ে মুখ ঝামটার মতো একটা ব্যাপার করল যেন তার পাঁচ লক্ষ টাকা লোকসান হয়ে গেছে আমি মনে মনে হারামজাদা বলে বের হয়ে এলাম মরা বাড়ির দৃশ্য সচরাচর যা হয় এ বাড়িতেও তাই মেজোখালা কাত হয়ে একটা ইজি চেয়ারে পড়ে আছেন তার মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে তবু একজনকে যেন প্রবল বেগে তাল পাতার পাখায় তাকে বাতাস করছে খালার মাথার সমস্ত চুল ভেজা মনে হয় কিছুক্ষণ আগে মাথা ধুয়ে দেওয়া হয়েছে পরিচিত যেই আসছে খালা খানিক্ষণ তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন এবং বলছেন আমি সহ্য করতে পারছি না তোমরা আমাকে বিষ এনে দাও আমি সহ্য করতে পারছি না আমার চট করে মনে হল খালাকে খানিকটা বিষ সত্যি সত্যি যদি এনে দেওয়া হয় এবং বলা হয় এই যে বিষ এনেছি নিন তাহলে ব্যাপারটা কেমন হবে খালা এই মুহূর্তে প্রবল শোকের যে ছবি দেখাচ্ছেন তার কতটা খাঁটি আমি নিশ্চিত মাস খানিকের মধ্যে তিনি পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে যাবেন ভিসিআরে ছবি দেখবেন দুপুরে ঘুমোবেন তরকারিতে লবণ কম হলে কাজের মেয়েটিকে বকাঝোকা করবেন আমি তিন কেজি চিনির প্যাকেট নিয়ে খানিকটা দিশাহারার মতো হয়ে গেলাম কাকে দেব বাড়ি গিজগিজ করছে মানুষ সবাই কথা বলছে মেয়ে মহলের তিন ভাগের এক ভাগ শব্দ করে কাঁদছে কয়েকজন মলানাকে আনা হয়েছে যারা অতি দ্রুত কোরআন খতম দিচ্ছেন থার্টি থ্রি আরপিএমের রেকর্ড ফোর্টি ফাইভে দেওয়া হয়েছে এই বিরাট ঝামেলায় তিন কেজির প্যাকেট দেব কাকে খালুর বড় ভাইকে পাওয়া গেল তিনি লাল টাই খুলে ফেলেছেন তাকে সম্পূর্ণ অন্যরকম দেখাচ্ছে সামান্য একটা টাই যে মানুষকে এতটা বদলে দিতে পারে আমার জানা ছিল না লাল রঙের কাপড়ের টুকরাটার উপর আমার ভক্তি হল চিনি এনেছ টুকু জি গুড মেনি থ্যাংকস ফেরত এসে যে কত ফেরত আসেনি পঁয়ত্রিশ টাকা করে কেজি কি বলছো তুমি ত্রিশ টাকা কেজি সব জায়গায় দশ টাকা ফেরত আসার কথা ভদ্রলোক বিচিত্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন যে দৃষ্টির অর্থ হচ্ছে দশটা টাকা তুমি ম্যানেজ করে নিলে এটা তো তোমার কাছ থেকে আশা করিনি তিনি বিরস মুখে বললেন টেবিলের উপর রেখে দাও আমি টেবিলের উপর প্যাকেটটা রাখলাম ছোট একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বারান্দায় চলে এলাম বারান্দায় মেজোখালাকে আনা হয়েছে মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে সম্ভবত অজ্ঞান হয়ে গেছেন মেজোখালার অজ্ঞান হওয়া তেমন কোনো বিশেষ ব্যাপার না অতি সামান্য ব্যাপারেই তিনি অজ্ঞান হন আমাদের বাসায় এসে একবার তিনি গরমে অজ্ঞান হয়ে গেলেন কিছুক্ষণ পানি ঢালার পর তার জ্ঞান হল এবং তিনি বললেন এয়ার কন্ডিশন ঘরে থেকে থেকে শরীরের সিস্টেমটাই নষ্ট হয়ে গেছে ওই দিন গাউসিয়ে গিয়েছিলাম গরমে আর ভিড়ে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম এক শাড়ির দোকানে নিয়ে শোয়ালো বিশ্রী কাণ্ড আমার ছোট বোন মীরার ধারণা মেজোখালার অজ্ঞানের ব্যাপারটা চমৎকার একটা অভিনয় কলা দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই অভিনয় তিনি প্রায় জায়গাতেই করেন এবং বেশ ভালোই করেন এখানেও তাই বোধ হয় হচ্ছে মেজোখালার মাথায় পানি ঢালছে তাদের একমাত্র মেয়ে রিমি রিমি তার মায়ের মতো রূপবতী হয়নি খুব সাদা মাটা ধরনের চেহারা তবে এই মেয়েকে দেখলেই মনে একটা স্নিগ্ধ ভাব হয় মনে হয় সে এইমাত্র স্নান সেরে এসেছে তার গলা সরবিশ অদ্ভুত যখন কথা বলে তখন মনে হয় 
অনেক দূর থেকে কথা বলছে খুবই কাছাকাছি থাকলেও তার গলা স্বরের জন্যে তাকে খুব দূরের মানুষ বলে মনে হয় রিমি আমার সমবয়সী বয়সে আমার তিন মাসের বড় সে ইউনিভার্সিটিতে সেকেন্ড ইয়ার অনার্স ফাইনাল দেবে যদিও তার থাকার কথা এম এ ক্লাসে সেশন জট সব গুবলেট করে ফেলেছে মেজোখালা চোখ খুললেন রিমি পানি ঢালা বন্ধ করে উঠে এলো আমার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো নিচু গলায় বলল টুকু আমার সঙ্গে একটু আয় তো রিমির সঙ্গে আমার সম্পর্কে খানিকটা জটিলতা আছে এই জটিলতার ব্যাপারটা পরে বলব রিমি আমাকে তার ঘরে নিয়ে এলো ঘরে ঢুকিয়েই দরজা ভিজিয়ে দিল এটা সে সবসময় করে আমার সঙ্গে কথা বলার সময় হয় দরজা ভিজিয়ে দেয় নয়তো ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয় মেজুখালা এই ব্যাপারটা সঙ্গত কারণেই খুব অপছন্দ করেন মেয়ের সঙ্গে এই নিয়ে তার কথা কাটাকাটি হয়েছে খালা অপছন্দ করেন বলেই রিমি এই কাজটা বেশি বেশি করে টুকু চেয়ার টেনে বোস আমি বসলাম রিমি বলল অসম্ভব কান্না পাচ্ছে আমি এখন চিৎকার করে কাঁদব তুই চুপচাপ বসে থাকবি আমি কিছু বললাম না বসে রইলাম রিমিকে দেখলে মনে হয় সে খুব গোছালো ধরনের মেয়ে আসলে তা নয় তার ঘর সবসময় এলোমেলো রিমি কাঁদল না আমি জানতাম সে কাঁদবে না আমি এখন কাঁদব বলার পর কেউ কাঁদতে পারে না টুকু কি মার সঙ্গে বিয়ে না হয়ে অন্য যে কোনো একটা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হলে বাবা আরও অনেক দিন বাঁচত এখন এসব কথা থাক আমি এই কথা শুধু আজই বলব আর কোনো দিন বলব না আর বলব শুধু তোকে আর কাউকে না আমাকে বলার কোনো প্রয়োজন দেখছি না কথা বলিস না তুই শুধু শুনে যা হ্যাঁ হোক কিচ্ছু করতে হবে না শুধু শুনে যাবি আমার মা বাবার জীবনটা একেবারে ভাজা ভাজা করে ফেলেছে আমি যখন কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি তখনকার একটা ঘটনা বললেই তুই সবটা বুঝতে পারবি আমার বুঝে দরকারটা কি কেন শুধু কথা বলছিস শুনতে অসুবিধা কি আমি যখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি মরিয়ম নামের অল্প বয়সে একটা কাজের মেয়ে ছিল মেয়েটা দেখতে বেশ ভালো একদিন রাতে আমরা সবাই খেতে বসেছি বাবা বললেন মরিয়ম ফ্রিজ থেকে খুব ঠান্ডা গ্লাস পানি দাও তো মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন কাজের লোককে তুমি তুই তুই করে বলো মরিয়মকে তুমি করে বলছো কেন বাবা বিব্রত সুরে কি যেন বললেন মা কঠিন গলায় বললেন ও সঙ্গে এত কি তোমার খাতির খাতিরের দেখলে কি ওই দিন দেয়াসলাইয়ের খোঁজে তুমি রান্নাঘরে গেলে দেয়াসলাইয়ের জন্যে তোমাকে রান্নাঘরে যেতে হবে কেন দেয়াসলাই আনতে বললে কি ওরা এনে দিত না মেয়ের সামনে কিসব পাগলামি শুরু করলে সত্যি কথা বললে পাগলামি হয়ে যায় তুমি আমাকে কি ভাবো আমি চোখেও দেখি না কানেও শুনি না তোমার ফষ্টি নষ্টি ছোঁক ছোঁক আমি বুঝি না আমি এখনো ফিটার দিয়ে দুধ খাই বাবা খাওয়া রেখে উঠে চলে গেল ঘটনা এখানেও শেষ হল না মা মরিয়মকে ডেকে শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন বাবা বিছানায় শুয়েছিলেন ধর্মর করে উঠে বসলেন মা মরিয়মকে ধাক্কা দিয়ে বিছানায় ফেলে দিয়ে বললেন এবার মনের স্বাদ মিটে ফষ্টি নষ্টি করো এই বলেই তিনি ঘর থেকে বের হয়ে এসে ঘরে তালা লাগিয়ে দিলেন পুরো ব্যাপারটা ঘটল আমার চোখের সামনে রিমি কাঁদতে শুরু করল সে চিৎকার করে কাঁদবে বলেছিল সত্যি সত্যি সে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল সে কাঁদবে না আমার এই ধারণা ঠিক হল না যতটুকু অবাক হবার দরকার আমি তার চেয়েও বেশি অবাক হলাম আমার নিজের ধারণার বাইরে যখন কিছু ঘটে তখন খুব অবাক হই কারণ সচরাচর তেমন ঘটে না ফুপিয়ে ফুপিয়ে একটি মেয়ে কাঁদছে এই দৃশ্য চুপচাপ দেখা যায় না আমি তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য মাথায় হাত দিতেই সে ঝটকা মেরে হাত ছড়িয়ে দিয়ে বলল গায়ে হাত দিচ্ছিস কেন স্টুপিড মেয়েদের গায়ে হাত দিতে ভালো লাগে খালার বাড়িতে অল্প কিছু সময় থাকব বলে এসেছিলাম থাকতে হলো রাত দশটা পর্যন্ত মরাবাড়ির শতেক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হলো ট্রাক আনা গোরস্থানে খোঁজখবর করা এর মধ্যে একবার মেজো খালুর বড় ভাই আবার একটা একশো টাকার নোট দিয়ে বললেন টুকু চট করে এক প্যাকেট বিদেশি ফাইভ ফাইভ নিয়ে আয় তো আমি উদাস গলায় বললাম আমাকে দোকানদারা খুব ঠকায় পাঁচ দশ টাকা বেশি নেবে অন্য কাউকে দিয়ে আনালে হয় না আর কাউকে দেখছি না তুই কাইন্ডলি যা আমি চকচকে একশো টাকার নোটটা নিয়ে বের হয়ে এলাম মনে হলো আর ফিরে না গেলে কেমন হয় বেটাকে সামান্য শিক্ষা দেয়া সে অপেক্ষা করে করে বিরক্ত হবে টাকা যাওয়া শোকে পাথর হয়ে যাবে হোক অবশ্যই আমার কপালে চোর অপবাদ জুটবে জুটুক কি আর করা বড় রাস্তার মোড় পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এলাম এতক্ষণ যখন ছিলাম মৃত মানুষটাকে কবরে শুয়ানো পর্যন্ত থেকে যাই আমি সিগারেটের বদলে তিন কেজি চিনি কিনে ফেললাম কই সিগারেট এনেছো 
দাও আমি বিস্মিত হবার ভঙ্গি করে বললাম সিগারেট আনতে বলেছিলেন নাকি মাই গড আমি তো আবার তিন কেজি চিনি নিয়ে এসেছি মেজঘালু সাজোগুজো করা ভাই হতভম্ব চোখে তাকিয়ে রইলেন পরিষ্কার বুঝতে পারছি রাগে তার পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে আমি বদলে নিয়ে আসছি আপনি চিন্তা করবেন না ওই দোকানে সিগারেটও আছে ইন্দিমিন টাইম আপনার যদি খুব সিগারেটের তৃষ্ণা হয় আমার কাছ থেকে এটা নিয়ে খেতে পারেন তুমি বদলে নিয়ে এসো জি আচ্ছা আমি ঠিক করে ফেললাম আধ ঘন্টার মতো হাঁটাহাঁটি করে ফিরে যাব খুব ভালো মানুষের মতো গলায় বলব ফেরত নিল না অনেক চেষ্টা করেছি সোসাইটিটা নষ্ট হয়ে গেছে কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না সেলুনে চুল কাটাতে গিয়েছিলাম ফিরে এসে দেখি একজন সন্ন্যাসী বসে আছেন সোফায় পা তুলে পদ্মাসন হয়ে বসে থাকা জলজ্যান্ত সন্ন্যাসী বাংলাদেশে এই জিনিস দেখাই যায় না যে দু একটা দেখা যায় তাও স্কুলের অ্যানুয়াল স্পোর্টসে যেমন খুশি সাজ অংশে কিন্তু যে সন্ন্যাসী বসে আছেন তার মধ্যে সাজের কোনো ব্যাপার নেই খাঁটি সন্ন্যাসী চুলে জট গলায় রুদ্রাক্ষের মালা গেরুয়া কাপড় সোফায় হেলান দেয়া বিচিত্র এক লাঠি সন্ন্যাসী আমাকে বললেন ভাইয়া আপনার কাছে দিয়ে আসলেই আছে সন্ন্যাসীর মুখে ভাইয়া ডাক মানায় না ওহে বৎসটচ্ছ বললে হয়তো মানাত আমি তাকে দিয়ে আসলেই দিলাম ভেবেছিলাম তিনি সিগারেট ধরাবেন তা না করে তিনি দেয়াসলাইয়ের কাঠি দিয়ে গভীর মনোযোগে কান চুলকাতে লাগলেন কান চুলকানোর মতো শারীরিক সুখের প্রতি সন্ন্যাসীদের মোহ থাকে জানতাম না আমি বেশ কৌতূহল নিয়েই তাকিয়ে রইলাম এর আগমন কি জন্য হয়েছে কে জানে সম্ভবত চাচির অসুখ সারানোর জন্য সব কিছুই তো হলো সন্ন্যাসী বা বাদ থাকে কেন আমি বললাম আপনি এখানে কি ব্যাপার সন্ন্যাসী জবাব দিলেন না ব্যাপার কি জানার জন্যে বাড়ির ভেতরে চলে গেলাম আমাদের বসার ঘরের সঙ্গে লাগোয়া ছোট ঘরটায় আমার ছোট দুবন মীরা এবং নীরা পড়ে দুজনেরই সামনে পরীক্ষা এই সময় এদের বই চোখের সামনে নিয়ে বসে থাকার কথা আজ কেউ নেই আশ্চর্যের ব্যাপার শুধু এরাই যে নেই তা না পুরো একতলায় কোনো মানুষজন নেই লক্ষণ মোটেই সুবিধার নয় মনে হচ্ছে ছোট চাচির কিছু একটা হয়ে গেছে কিংবা হতে যাচ্ছে সবাই ভিড় করেছে দোতলায় ফল স্যালাম কিনা কে জানে ইদানিং মাসের মধ্যে দু একবার ছোট চাচি ফল স্যালাম দিচ্ছেন মুড়ি মুড়ি করেও মরছেন না আমি ভেতরের দিকের বারান্দা এসে দাঁড়ালাম কি করব ঠিক বুঝতে পারছি না দুতলায় যাব না এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব আমার ঘর তিন তলার ছাদে চুপি চুপি নিজের ঘরে চলে যাওয়া যায় তবে তারও সমস্যা আছে ভাত খাওয়ার জন্য আবার একতলায় নেমে আসতে হবে এই বাড়ির রান্না এবং খাবার ঘর একতলায় তবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মানুষের জন্য তিনতলায় এবং দোতলায় খাবার যায় যেমন বড় চাচা তিনতলায় থাকেন তার জন্য খাবার যায় ছোট চাচা থাকেন দোতলায় তার জন্যও যায় তবে সব দিন না বেশিরভাগ সময় তিনি নিচে খেতে আসেন বারান্দা থেকে আমি খাবার ঘরে ঢুকলাম উপরে ওঠা সিঁড়ি এই ঘরেই বাইরে দিয়ে একটা সিঁড়ি আছে সিঁড়ির মুখের কলাপসেবল গেট অবশ্যই সব সময় তালা বন্ধ থাকে খাবার ঘরে পা দেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মীরাকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখা গেল আমি বললাম দোতলায় কিছু হচ্ছে না কিরে মীরাকে কোনো প্রশ্ন করলে কখনো তা সরাসরি জবাব দেয় না সে বলল কিছু হবার কথা নাকি ছোট চাচি শরীর ভালো তো আমি কি করে বলব আমি কি ডাক্তার মীরার কথাবার্তা থেকে ধরে নেওয়া যায় যে ছোট চাচি ভালোই আছেন সন্ধ্যার ঠিক মুখোমুখি একতলা যে পুরোপুরি খালি তার পেছনে কোনো কারণ নেই আমি মীরার পেছনে পেছনে রান্নাঘর পর্যন্ত এলাম সে চা বানাতে যাচ্ছে বোধ হয় পরীক্ষার সময় মীরার খুব ঘন ঘন চা খেতে হয় সে আবার অন্যের বানানো চা খেতে পারে না বারবার নিজেই বানায় বসার ঘরে একটা সন্ন্যাসী বসে আছে দেখেছিস নাকি মীরা হুম ব্যাটা কে ভোলাবাবু ভোলাবাবু এখানে কি চায় জানি না কি চায় বড় চাচার কাছে আসে গুজগুজ করে কিসব বলে চা বানাচ্ছিস নাকি হুম আমাকে এক কাপ দিতে পারবি না মীরা চুলায় কেতলি চাপিয়ে মেপে এক কাপ চায়ের পানি দিল এরপরেও রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানে হয় না তবু খানিক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম আমাকে দেখাতে হবে যে মীরার এই ব্যবহারে আমি মোটেই আহত হইনি তোর পরীক্ষার প্রিপারেশন কেমন হচ্ছে যেরকম হবার সেরকমই হচ্ছে 
তুই কি স্বাভাবিকভাবে কোনো কথাই বলতে পারিস না না মা কোথায় জানি না বাসায় নেই কোথায় যেন গেছে আমি বসার ঘরে চলে এলাম তিনতলায় উঠা আপাতত স্থগিত মার সঙ্গে কথা বলে খাওয়া দাওয়া শেষ করে তারপর যা হয় করা যাবে এই সময়টা বরং সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথা বলা যাক সন্ন্যাসী এখনও কান চুলকাচ্ছেন এদের মতো মানুষও তাহলে জাগতিক আনন্দে অভিভূত হন আশ্চর্য আপনার দেয়াসলাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে হয়েছে নেন ভাইয়া কতদিন ধরে আপনি সন্ন্যাসী জন্ম থেকেই গেরুয়া ধরলাম ছয় বছর আগে তার আগে নাঙ্গা বাবার শিশু ছিলাম কাপড় ছাড়া পুরো দিগম্বর না নেংটি পেংটি ছিল কিছুই ছিল না লজ্জা করত না প্রথম দু একদিন করল তারপর দেখি আর করে না নাঙ্গা থাকলে শরীরটা ভালো থাকে অসুখ বিসুখ হয় না যে এক বছর নাঙ্গা ছিলাম জ্বর জারি সর্দি কাশি কিছুই হয় নাই নাঙ্গা থাকলেই পারতেন কাপড় ধরলেন কেন ঠিকই বলেছেন আবার নাঙ্গা হতে ইচ্ছা করে কাপড় গায়ে কুটকুট করে সহ্য হয় না মীরা দরজার পর্দা ধরে দাঁড়ালো থমথমে গলায় বলল দাদা চা নিয়ে যা আমি খানিকটা বিস্মিত হলাম মীরা তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি শেষ পর্যন্ত করুণা করবে এটা মনে হয়নি শুধু আমার জন্য আনলি সন্ন্যাসী বেটার জন্য আনলি না ওকে সামনে রেখেই খাব ও ওই বাড়িতে কিছু খায় না তাই নাকি কারণ কি জানি না আমি চা নিয়ে সন্ন্যাসীর সামনে বসলাম সে এখন অতি দ্রুত পানা চাচ্ছে কিছু কিছু মানুষ পানা চানোর এই ব্যাপারটা অতি দ্রুত করতে পারে আপনি শুনলাম মেই বাড়িতে কিছু খান না ঠিকই শুনেছেন কারণ জানতে পারি যেসব বাড়িতে পাপ কার্য হয় সেসব বাড়িতে আমি খাদ্য গ্রহণ করি না এই বাড়িতে পাপ কার্য হয় হুম হয় ফাজলামি করছেন নাকি না আমার তো মনে হয় করছেন না করছি না আমি সন্ন্যাসী মানুষ ফাজলামি করব কেন প্রচণ্ড একটা ধমক দেবদেব করেও শেষ পর্যন্ত দিলাম না ধমকা ধমকি আমার স্বভাবে নেই বেটা যদি মনে করে এই বাড়িতে প্রচুর পাপকার্য হয় তাহলে মনে করুক কিছু যায় আসে না কি ধরনের পাপকার্য এই বাড়িতে হচ্ছে তা তো আপনারাই ভালো জানেন জানি না বলেই তো জিজ্ঞেস করছি সন্ন্যাসীর কিছু বলার সুযোগ হল না বড় চাচা ঢুকলেন তার হাতে বাজারের দুটো প্রকাণ্ড থলি বড় চাচার পেছনে মা মার পেছনে ইরা এই প্রসেশন এই প্রসেশনের অর্থ হল আজ বুধবার সাপ্তাহিক বাজারের দিন সাপ্তাহিক বাজার চাচা নিজে করেন এবং বেশ আগ্রহ নিয়ে করেন সেই দিন তার সঙ্গে দু তিনজন থাকতে হয় যাদের কাজ হচ্ছে তার পেছনে পেছনে ঘোরা এবং যখনই তিনি কিছু কেনেন তখন বলা জিনিসটা সস্তায় কেনা হয়েছে বড় চাচা সন্ন্যাসীকে দেখে বিরক্ত মুখে বললেন আজ আপনি এসেছেন কেন আপনাকে বলেছি না বুধবারে কখনো আসবেন না সেটা বলার পরেও প্রতি বুধবার এসে বসে থাকেন এর মানে কি তিন ক্ষণ আমার খেয়াল থাকে না গেরুয়া পড়া সন্ন্যাসীর মুখে সার শব্দটা একেবারেই মানায় না সন্ন্যাসীর মধ্যেও আজকাল সম্ভবত ভেজাল ঢুকে গেছে স্যার আমি কি চলে যাব হুম চলে যান বুধবারে কখনো আসবেন না নেভার আচ্ছা বুধবার বাদ দিয়ে আসব আমি সন্ন্যাসী মানুষ আমার কাছে বুধবারও যা বৃহস্পতিবারও তা সব সমান যখন তখন আসারও দরকার নেই আমি খবর পাঠালে তবেই আসবেন আমি নিজের ঘরে চলে এলাম সবে বাজার এসেছে দুটোর আগে আজ খাওয়া দাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই অনেকক্ষণ বিছানায় গড়াগড়ি খাওয়া যেতে পারে আগেই বলেছি আমার ঘর তেতলায় এটাকে ঘর বলাটা ঠিক হবে না জিনিসপত্র রাখার জন্যে চিলে কোঠার মতো একটা ব্যাপার আছে যার ছাদ করগেটের টিনের দিনের বেলা এখানে ঢোকা যায় না গরমে টিন টেতে থাকে তবে রাত আটটা নটার পর খুব আরাম একটাই অসুবিধা জানালা নেই বলে দরজা খুলে রাখতে হয় রোজে ঘুমোবার সময় একটু ভয় ভয় লাগে যদি ঘুমের ঘরে হাঁটতে হাঁটতে ছাদে চলে যাই আমাদের তেতলার ছাদে এখনো রিলিং হয়নি বসার সময় ছাদ খুব পিছিল হয়ে থাকে শার্ট খুলে বিছানায় এলিয়ে পড়তেই মা ঢুকলেন আমি বিস্মিত হয়ে উঠে বসলাম তিনি সিঁড়ি ভাঙতে পারেন না বলে কখন আমার ঘরে আসেন না যখন আসেন তখন বুঝতে হবে ব্যাপার গুরুতর আমি বললাম কি ব্যাপার মা মা তেমন ভনিতা করতে পারেন না 
সরাসরি মূল প্রসঙ্গে চলে আসেন আজও তাই করলেন শীতল গলায় বললেন তোর ছোট চাচার ব্যাপার কিছু জানিস কোন ব্যাপার ওই নার্স মেয়েটার সঙ্গে ওর কিছু আছে নাকি বলতো আমি কি করে বলবো তোর এই ছাদে এসেই তো দুজন ঘোরাঘুরি করে তুই জানবি না কেন দুজনে ছাদে আসে তোমাকে বলল কে ইরা বলেছে ইরা বললে মোটেই পাত্তা দিও না ইরা বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা বলে তোর ছোট চাচাকে নিয়ে বানিয়ে বানিয়ে কথা বলবে কেন তাছাড়া ব্যাপারটা যদি সত্যিই হয় তোমার তো কিছু করার নেই ছোট চাচা কোচি খোকা না সে যদি মনে করে সমিতাকে বিয়ে করবে তাহলে করবে এটা তার ব্যাপার সমিতা আবার কে নার্সটার নাম সমিতা বিয়ে করার কথা আসছে কেন প্রেম হলে বিয়েও হতে পারে তোর ছোট চাচা কি তোকে কিছু বলেছে আমি অতি দ্রুত চিন্তা করলাম সত্যি কথাটা মাকে বলবো নাকি বলবো না ছোট চাচা আমাকে যখন বলেছেন তখন নিশ্চয়ই ভেবেই বলেছেন যে আমার মাধ্যমে খবরটা আস্তে আস্তে ছড়াবে এইসব ব্যাপার সরাসরি বলার চেয়ে ভায়া মিডিয়ায় বলা অনেক নিরাপদ আর বলতেই যখন হবে বাড়িয়ে বলাই ভালো বিয়ে হয়ে গেছে বলে দেখা যাক কি রিয়াকশন হয় কথা বলছিস না কেন কিছু বলেছে হ্যাঁ কি বলেছে সমিতাকে বিয়ে করেছেন এরকম একটা কথাই মনে হয় শুনলাম ফাজলামি করছিস কেন মোটেই ফাজলামি করছি না মা আমার বিছানার একপাশে বসে ডাঙায় তোলা মাছের মতো বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন তার প্রায় মিনিট পাঁচেক পর ছোট চাচা ছাদে উঠে এসে বললেন ভাবি আছেন কেমন একটু আসুন তো আপনার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে ছোট চাচা মার সঙ্গে কথা বলছেন সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আমার ঘর থেকে তাদের কথা শোনা যায় না কাজে আমি সিঁড়ির দরজার কাছে নিঃশব্দে এগিয়ে গেলাম নিঃশব্দে চলাফেরাটা আমি বেশ ভালো পারি ছোট চাচাকে মনে হল খুবই স্বাভাবিক সহজ ভঙ্গিতে কথা বলছেন প্রতিটি শব্দ বেশ স্পষ্ট তবে মাঝে মাঝে তিনি এমন নিচু পর্দায় চলে যাচ্ছেন যে আমার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে সেই তুলনায় মার গলা ভয়াবহ এমন চেঁচামেচি করছেন যে একতলার লোকজনও শুনতে পাচ্ছে বলে আমার ধারণা মা এই ব্যাপারটা খুব সম্ভব ইচ্ছা করেই করছেন একই সঙ্গে সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছেন ক্ষেত্র বিশেষে মেয়েরা খুব বুদ্ধি খাটাতে পারে তাদের কথোপকথনের ধরনটা এরকম ছোট চাচা আসতে কথা বলুন ভাবি চেঁচাচ্ছেন কেন মা তুমি আকাম কুকাম করবে আর আসতে কথা বলবো আমি তুমি পেয়েছ কি ছোট চাচা চিৎকার করে লাভ তো কিছু হবে না মা এর মধ্যে লাভ লোকসান কি তুমি বউ থাকতে আরেকটা মেয়েকে বিয়ে করে বসে আছো সেই বউ এখন যায় তখন যায় ছোট চাচা বিয়ের কথা কোথ থেকে এলো কি মুশকিল ভাবি প্লিজ চেঁচাবেন না মা চেঁচাব না মানে চেঁচা নিয়ে তুমি দেখেছ কি দরকার হলে গোটা শহর আমি ঢোল দিব মাইক ভাড়া করব ছোট চাচা করুন আপনার যা ইচ্ছে রঙ্গমঞ্চ থেকে ছোট চাচা প্রস্থান করলেন মা খানিক্ষণ একা একা দাঁড়িয়ে রইলেন তারপর সিঁড়ি ভেঙে থপ থপ করে উঠে এলেন আমার দিকে তাকিয়ে জমিদার গিন্নিদের গলায় বললেন শুনেছিস কিছু আমি বললাম না কি ব্যাপার তোর ছোট চাচা ওই নার্স বেটিকে বিয়ে করে ফেলেছে তুই যা বলেছিস তাই মা খানিক্ষণ চুপ করে থেকে বড় নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন দম নিচ্ছেন চিৎকার করে দম ফুরিয়ে গেছে মার দম ফিরে এলে তিনি টানা গলায় বললেন আমার মনে হয় ঘটনাটা অন্য ঘটনাটা অন্য মানে এমন কিছু একটা হয়েছে যে বিয়ে না করে উপায় নেই প্রেম ফ্রেম কিছু না আমি মার বুদ্ধি দেখে চমৎকৃত হলাম মাঝে মাঝে মা এমন বুদ্ধির ঝিলিক দেখান উদাহরণ দেই অরুণা নামে মীরার এক বান্ধবী আছে কলেজের বান্ধবী প্রায় টেলিফোন করে প্রথমে সে চায় আমার মাকে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে কেমন আছেন খালাম মা আজ কি রান্না করেছেন তারপর গল্প শুরু হয় মীরার সঙ্গে সেই গল্প আর শেষ হতে চায় না একদিন এরকম গল্প চলছে মা এসে ফট করে মীরার হাত থেকে টেলিফোন নিয়ে কানে ধরলেন ওপাশ থেকে মিষ্টি মিষ্টি গলায় একটা ছেলে কথা বলছে মা টেলিফোন রেখে বজ্রকণ্ঠে বললেন মীরা এই হারামজাদা কে কেই হারামজাদা আর অরুণাই বা কে মীরা ছুটে পালিয়ে গেল আমরা মীরার কাণ্ড কারখানায় হলাম বিস্মিত মার বুদ্ধি দেখে হলাম চমৎকৃত মীরা অবশ্যই কিছুদিন বেশ যন্ত্রণা দিল খাওয়া দাওয়া বন্ধ আমাদের কাচের ছেলেকে দিয়ে স্লিপ পাঠিয়ে দশটা ঘুমের ট্যাবলেটও কিনে আনল মা শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হলেন ঠিক আছে ওই ছেলের সঙ্গেই তোর বিয়ে দেব বিয়েটা পাশ করুক ওই ছেলে বিয়ে পরীক্ষায় কম্পার্টমেন্টাল পেয়ে যাওয়ায় আমাদের অনেক সুবিধা হয়ে গেল 
মীরার প্রেম বাতাসে উড়ে গেল কম্পার্টমেন্টাল পাওয়া ছেলেদের প্রতি মেয়েদের প্রেম থাকে না যাই হোক পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে আসি রাতে নিচে খেতে গিয়ে দেখি ছোট চাচার ব্যাপারটা সবাই ইতিমধ্যে জেনে গেছে মীরা বলছে আমি যা আগেই সন্দেহ করেছিলাম ইদানী কেমন সেজে গুজে আসছিল এটা একটা ডাহা মিথ্যে কথা সমিতা এবাড়িতে সবসময় নার্সের পোশাক পরে আসে বাড়তি কোনো রকম সাজসজ্জা তার নেই সে আসে নিজের মনে কাজ করে যায় তাকে নিয়ে আমার বোনেরা যেসব কথাবার্তা বলে তা হচ্ছে কি দেমাক চার পয়সা দামের নার্সের এত দেমাক হয় কি করে তাও যদি চেহারাটা ভালো হতো আবলুস কাঠের মতো গায়ের রং ঠোঁট দুটা পুরুষদের ঠোঁটের মতো মোটা এসব কথার কোনোটাই সত্যি নয় সমিতার গায়ের রং কালো এবং ঠোঁট দুটা মোটা তবু এই মেয়ের দিকে একবার তাকালে দ্বিতীয়বার তাকাতে হয় মীরা এবং ইরা যে এত কথা বলে তার কারণ সম্ভবত ঈর্ষা খাবার টেবিলে ছোট চাচাকে নিয়েই আলাপ চলতে লাগলো টেবিলে আছি শুধু আমরা অর্থাৎ মীরা ইরা এবং বাবা মা খাবার দাবার এগিয়ে দিচ্ছেন এবং রাগে গনগন করছেন মীরা ইরা কিছুক্ষণ পরপর বলছে এরকম একটা কুৎসিত কাজ কি করে করল নার্স বিয়ে করে ফেলল ছি এক পর্যায়ে বাবা বললেন থাম তো একটা ব্যাপার নিয়ে এত কথা বিয়ে যে করেই ফেলেছে এমন তো নাও হতে পারে এই নিয়ে আর কোনো ডিসকাশন যেন না হয় সঙ্গে সঙ্গে সবাই থেমে গেল কোনো কারণ ছাড়াই আমরা বাবাকে বেশ ভয় পাই এর মধ্যে মাও আছেন তিনি ভয় পান সবচেয়ে বেশি বাবা ডাল দিয়ে ভাত মাখাতে মাখাতে বললেন এইসব হচ্ছে পারিবারিক স্ক্যান্ডেল ধামা চাপা দিতে হয় মা ক্ষীণ গলায় বললেন বিয়ে করে বসে আছে এই জিনিস তুমি ধামা চাপা দেবে কিভাবে বাবা এমন ভঙ্গিতে মার দিকে তাকালেন যেন মার মূর্খতায় তিনি খুবই বিস্মিত বোধ করছেন এই দৃষ্টিতে তিনি কোত্থেকে শিখেছেন কে জানে তবে খুব ভালো শিখেছেন এই দৃষ্টির মুখোমুখি আমাদের প্রায় হতে হয় এবং আমরা খুবই সংকুচিত বোধ করি বাবা হাত ধোয়ার জন্য উঠতে উঠতে বললেন সমস্যা যেমন আছে সমস্যার সমাধানও আছে আজগরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও জাজ সাহেব ফাঁসির হুকুম দিয়ে এজরাস থেকে নেমে গেলেন এরকম ভঙ্গিতে বাবা নিজের ঘরে রওনা হলেন আমি ছোট চাচাকে খবর দিতে গেলাম ছোট চাচা বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে আছেন বারান্দায় আলো নেই বলে তার মনের ভাবটা ঠিক বুঝতে পারলাম না অন্ধকারে বসে আছেন দেখে বোঝা যাচ্ছে মন ভালো নেই যাদের মন হাসি খুশি তারা বেশিক্ষণ অন্ধকারে থাকতে পারে না কি করছো চাচা কিছু করছি না আধারের রূপ দেখছি আচ্ছা তুই কি বিয়ে নিয়ে কিছু বলেছিস আমি সমিতাকে বিয়ে করে ফেলেছি এই জাতীয় কিছু বলেছি ছোট চাচা খানিক্ষণ চোখ করে থেকে বললেন ভালোই করেছিস বিয়ে করে ফেললে কি রিয়াকশন হবে অ্যাডভান্স জানা গেল তোমাকে বাবা ডাকছেন কেন কোর্ট মার্শাল হবে বলে মনে হচ্ছে বলে আয় ঘুমিয়ে পড়েছি খাওয়া দাওয়া করেছো আমার খাওয়া দাওয়া নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না তুই একটা কাজ কর তো ছোট চাচির ঘরে যা কি করব ঘরে গিয়ে দেখে আয় সে ব্যাপারটা শুনেছে কি না আমার মনে হয় শোনেননি মনে হওয়া হই না তুই জেনে আয় আমি ছোট চাচির ঘরের দিকে রওনা হলাম তার ঘরে ঢোকার অনেক সমস্যা আছে খালি পায়ে ঢুকতে হয় ছোট চাচি দিনের মধ্যে সতেরো বার মেঝেতে পা ঘষে ঘষে দেখেন বালি কিচমিচ করছে কি না ছোট চাচির ভাষায় তিনি পৃথিবীর সব কিছু সহ্য করতে পারেন তবে মেঝেতে বালি থাকলে তা সহ্য করতে পারেন না ছোট চাচির ঘরে আসবাবপত্র তেমন নেই কারণ শোবার ঘরে তিনি আসবাবপত্র সহ্য করতে পারেন না তার দম বন্ধ হয়ে আসে তার প্রকাণ্ড ঘরে ঠিক মাঝখানে একটা খাট এক পাশে গোল একটা টেবিল সেই গোল টেবিলের মাঝখানে কাচের ফুলদানিতে দুটো গোলাপ এই গোলাপ আসে তার বাবার বাড়ি থেকে ছোট চাচির বাবার রিটায়ার্ড জাজ হামিদুর রহমান সাহেব বর্তমানে গোলাপের চাষ করেন ঢাকা শহর গোলাপ সমিতির তিনি সহসভাপতি তার বাগানে একান্নটা গোলাপের গাছ আছে তিনি প্রতিদিন বাগানের গোলাপ তার চার মেয়ের বাসায় দুটা করে পাঠান সাইকেলে করে একটা শুকনো লোক গোলাপ দিয়ে যায় এমনভাবে দেয় যেন সাত রাজার ধন দিয়ে যাচ্ছে একবার আমার হাতে দিয়ে বলল একটু কেয়ারফুলি ধরুন ভাই আমি বললাম কেন বিষাক্ত নাকি লোকটা অত্যন্ত বিরক্ত হল পুরো ব্যাপারটা কেন জানি আমার কাছে খুবই হাস্যকর মনে হয় রিটায়ার্ড জাজ হামিদুর রহমান সাহেবের এই গোলাপ প্রেমের বিষয়টি লোক দেখানো বলেই আমার ধারণা 
তার সঙ্গে দেখা হলেই তিনি গদগদ ভঙ্গিতে গোলাপ সম্পর্কে এত সব কথা বলেন যে রাগে গা জ্বলে যায় শেষবার যেদিন তার সঙ্গে দেখা হল তিনি বললেন জানো টুকু ঘুমোবার আগে গোলাপের ঘ্রাণ না নিলে আমার ভালো ঘুম হয় না আমি নিরীহ ভঙ্গিতে বললাম যেদিন সর্দি থাকে সেদিন কি করেন নিশ্চয়ই ঘুমের খুব অসুবিধা হয় জাজ সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন বুঝতে চাইছেন আমি ঠাট্টা করছি কি না আমি খুবই সরল ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলাম যেন সত্যি সত্যি জানতে চাই সর্দি হলে উনি কি করেন রিটার জাজ সাহেবের শেষ পর্যন্ত ধারণা হলো আমি ঠাট্টা করছি না জাজ সাহেবরা কে সত্যি কথা বলছে কে বলছে না তা কখনো ধরতে পারেন না তিনি বললেন সর্দি জর্জারি এইসব আমার কখনো হয় না গোলাপের গ্রানে সম্ভবত রোগ প্রতিরোধী কোনো কিছু আছে এটা নিয়ে গবেষণা হওয়া উচিত বিজ্ঞানের যে শাখাটি নিয়ে সবচেয়ে কম গবেষণা হয়েছে তা হচ্ছে গন্থ দ্য সায়েন্স অফ স্মেল গোলাপ প্রেমী বাবার কন্যার অর্থাৎ আমার ছোট চাচির গোলাপ প্রেম নেই তিনি ফুল শুকে দেখেন না কারণ ছোটবেলায় একবার টগর ফুল শুকেছিলেন গন্ধের সঙ্গে সেই ফুলের ভেতর থেকে আদিঞ্চি লম্বা শুপোকা তার নাকের ভেতর ঢুকে গিয়েছিল আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে ছোট চাচি বিছানা থেকে উঠে বসলেন ঘটনাটা তিনি জানেন কি না তাকে দেখে তা বুঝতে পারলাম না তার গায়ে রাত পোশাক সেই নীল রঙের রাত পোশাক এতই স্বচ্ছ যে আমার কান ঝাঁঝা করতে লাগল ছোট চাচি মিষ্টি গলায় বললেন কি ব্যাপার টুকু কিছু না আপনার খবর নিতে এলাম শরীর কেমন শরীর ভালোই আজ বুধবার না শরীর খারাপ থাকবে কেন এই আরেকটি মজার ব্যাপার সপ্তাহে তিন দিন ছোট চাচির শরীর ভালো থাকে বুধবার শনিবার এবং সোমবার বাকি চার দিন খুবই খারাপ সপ্তাহের দিনক্ষণ দেখে শরীর খারাপ হয় কি করে এটা একটা রহস্য যাই চাচি তুমি কি শরীরের খোঁজ নিতে এসেছিলে জি এর আর খোঁজ নেবার কিছু নেই শরীর আমার সারবে না মাই ডেজ আর নাম্বার্ড চিকিৎসা তো হচ্ছে এর কোনো চিকিৎসা নেই যত দিন যাচ্ছে গায়ের চামড়া ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে মনে হয় স্কিনে কোনো অনুভূতি নেই আমার কথা তোমার বিশ্বাস হয় না তাই না বিশ্বাস হবে না কেন হয় হুম তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না আচ্ছা একদিন আমার বুকের স্কিন তোমাকে দেখাব নাকি এখনই দেখবে না থাক এত লজ্জা পাচ্ছ কেন ডাক্তারকে যদি দেখাতে পারি তোমাকে দেখাতে অসুবিধা কি আমার এত লজ্জা টজ্জা নেই আমি ছোট চাচির ঘর থেকে বের হয়ে এলাম এই চাচির সঙ্গে বেশি সময় থাকা খুবই বিপজ্জনক এ ব্যাপারটা আগেও লক্ষ্য করেছি একবার সন্ধ্যাবেলা কি কারণে যেন তার ঘরে ঢুকেছি ছোট চাচি ঘরে নেই লাগবা বাথরুমে শাওয়ার ছেড়ে গোসল করছেন বাথরুমের দরজা হাট করে খোলা চাচি বললেন কে টুকু নাকি হ্যাঁ কাইন্ডলি তোয়ালেটা দিয়ে যাবে চোখ বন্ধ করে এসো আমার গায়ে কিন্তু কাপড় নেই ঘর থেকে বেরোতেই ছোট চাচার সঙ্গে দেখা তিনি সম্ভবত ছোট চাচির ঘরের দিকেই যাচ্ছিলেন আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন আমি বললাম ছোট চাচি এখনো কিছু জানেন না ঠিক বলেছিস তো হ্যাঁ ঠিকই বলেছি গুড আমি নিজেই তাহলে বলব তোর কাছে সিগারেট থাকলে আমাকে দিয়ে যা যা করবে বুঝে শুনে করবে তোর উপদেশে যখন প্রয়োজন বোধ করব তখন জানাব এই মুহূর্তে আমার প্রয়োজন নেই আমি পকেট থেকে সিগারেট বের করছি ছোট চাচা তা না নিয়ে ঘরে ঢুকে গেলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভেতর থেকে দরজার ছিটকিনি পড়া শব্দ হল ঘুমোতে যেতে অনেক দেরি হল বড় চাচা আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন তিনি নাকি অসাধারণ বই পেয়েছেন আমাদের পড়ে শোনাবেন তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল বাড়ির সাম্প্রতিক ঘটনা তিনি কিছুই জানেন না অবশ্যই না জানার কোনো কারণ নেই বড় চাচা সেবা যত্নের জন্য কমলা নামের যে মেয়েটি আছে সে দুর্দান্ত স্পাই কোথায় কি হচ্ছে টুক করে তার কানে তুলে দেয় মীরা ইরা এবং আমি তিনজনই এসেছি মীরা বলল পরীক্ষার পড়া করতে হবে আজ থাক বড় চাচা বললেন আধ ঘন্টার বেশি লাগবে না একটা মাত্র চ্যাপ্টার পড়ব চ্যাপ্টারটার শিরোনাম হল ইনফিনিটি অ্যান্ড মাই অসাধারণ জিনিস ভাবছি অনুবাদ করে ফেলব দশজনে পড়বে এতে সমাজের একটা উপকার হবে কমলা আমাদের জন্য কফি বানাও তো চা এবং কফির সরঞ্জাম বড় চাচার ঘরেই থাকে কমলা ইলেকট্রিক হিটারে পানি গরম করে 
ব্লেন্ডারে চমৎকার এক্সপ্রেসও কফি তৈরি করে বড় চাচার ঘরে মাঝে মাঝে আমি কফির লোভেই আসি এমনিতে বোকা মানুষের সঙ্গ আমার বিশেষ ভালো লাগে না বড় চাচা শুধু বোকা তাই না বেশ বোকা তিনি ছাড়া এ তথ্যটি সবাই জানে কমলাও জানে কি পড়া শুরু করব ফুল এটেনশনে শুনবি পড়ার সময় কাশাকাশি হাসাহাসি যেন না হয় কারুর বাথরুমে যাবার ব্যাপার থাকলে এখনই সেরে আয় আমি বাথরুমে ঢুকে গেলাম ফিরলাম খানিকটা অস্বস্তি নিয়ে বাথরুমের লাল বালতিতে কমলা শাড়ি সে কি বড় চাচার বাথরুম ব্যবহার করে তা তো করার কথা না তাদের বাথরুম আলাদা কমলা কফির কাপ এনে হাতে দিল তার গা থেকে ভুরভুর করে গন্ধ আসছে গায়ে সেন্ট দিয়েছে বোধহয় কমলার বয়স কত ত্রিশ নাকি আরো কম বড় চাচা বললেন কমলা তুমি খাও সবাইকে বানিয়ে দেবে নিজে খাবে না এটা তো ভালো কথা না খাও তুমি খাও আই ইনসিস্ট একজন মৃত মানুষকে ভুলে যেতে আমাদের কতদিন লাগে তীব্র শোক কাটাতে লাগে দুদিন তীব্র শোকের পরের অংশ ভোতা শোক কাটাতে দশ দিনের মতো লাগে কোনো রকমে পনেরো দিন কাটিয়ে দিতে পারলে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত তখন আর মৃত মানুষদের কথা মনে থাকে না মানুষ অতি উন্নত প্রাণী বলেই শোক পনেরো দিনের মতো ধরে রাখে নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীরা চব্বিশ ঘন্টার বেশি ধরে রাখতে পারে না আমাদের কাচের মেয়েটি একবার ঝাড়ু দিয়ে পিটিয়ে বিড়ালের তিনটা বাচ্চা মেরে ফেলল মা বিড়ালটা পাগলের মতো হয়ে গেল নালিশ জানাবার ভঙ্গিতে এক একজনের পায়ের কাছে গিয়ে পড়ছে ছটফট করছে মা বিড়ালের দুঃখ দেখে আমরা সবাই অভিভূত হয়ে গেলাম কাজের মেয়েটাকে তার নৃশংসতার জন্য মাসের পুরো বেতন দিয়ে বরখাস্ত করা হল সে হাসি মুখে তার টিনের সুটকেস নিয়ে মিরপুরে চলে গেল চব্বিশ ঘন্টা পর দেখা গেল মা বিড়াল তার সন্তান শোক ভুলে দিব্যি খাওয়া দাওয়া করছে বিকেলে রোদে শুয়ে আরামে হাই তুলছে এদিকে মতির মার অভাবে সংসার হয়েছে অচল ঢাকা শহরে কাজ করতে পারে এরকম কাজের মেয়ে বাঘের চোখের মতোই দুর্লভ কাজেই পরদিন সকালে আমি নিজেই মতির মাকে আরও কুড়ি টাকা বেশি বেতন কবুল করে নিয়ে এলাম তিনটি শিশু হত্যার জন্য মতির মার কুড়ি টাকা বেতন বেড়ে গেল মাস চারেকের মধ্যে মা বিড়ালটা বাচ্চা দিল নিজের ক্ষমতা জাহির করবার জন্যেই মতির মা ওই বাচ্চা কটিকেও আগের ভঙ্গিতে ঝাড়ু দিয়ে পিটিয়ে মারল আমরা এইবার তাকে আর কিছু বললাম না আর আশ্চর্য মা বিড়ালটাও আগের মতো হইচই দৌড়ঝাপ করল না সে হয়তো ইতিমধ্যেই কন্ডিশন হয়ে গেছে ধরেই নিয়েছে এক একবার বাচ্চা হবে এবং মতির মা ঝাড়ু দিয়ে সেগুলিকে পিটিয়ে মারবে পৃথিবীর নিষ্ঠুরতা সে গ্রহণ করেছে শান্ত ভঙ্গিতে আমরা মানুষটাও কি তাই করি না মেজখালার উত্তর শাহজানপুরের বাসায় পা দিয়ে এই জাতীয় কিছু ফিলোসফির চিন্তা মাথায় এলো এই বাড়িটির সঙ্গে আমার মেজখালুর অনেক দুঃখ কষ্ট এবং স্বপ্ন জড়িয়ে আছে এই বাড়ির প্রতিটি ইটে তার মমতা মাখা অথচ বেচারা এই বাড়িতে উঠবার দুদিন আগেই মারা গেলেন প্রকৃতির কি ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা অথচ ফরিদা খালাকে দেখে মনে হল প্রকৃতির এই নিষ্ঠুরতাকে তিনি শান্ত ভঙ্গিতে গ্রহণ করেছেন হাসি খুশি মুখে বাগানে কি একটা চারা লাগাচ্ছেন আমি বললাম আপনাদের নতুন বাড়ি দেখতে এলাম খালা খালা আনন্দিত স্বরে বললেন আয় আয় বাড়ি কোথায় খালা এ তো বিশাল রাজপ্রাসাদ হুলুস্থুল কারবার আনন্দে খালার মুখ আরও উজ্জ্বল হল তিনি প্রায় কিশোরীদের গলায় বললেন বাইরে থেকে বড় দেখায় আসলে অত বড় না রুমগুলি ছোট ছোট তাই নাকি শুধু মাস্টার বেডরুমটা বড় অন্যগুলি ছোট রুম সব মিলে কটা খালা হরবর করে রুমের সংখ্যা বাথরুমের সংখ্যা স্টোর রুমের আয়তনের কথা বলতে লাগলেন আমি এমন ভঙ্গি করলাম যে গভীর আগ্রহে শুনছি শুনে খুবই আনন্দ পাচ্ছি নিজের আগ্রহটা বোঝাবার জন্যে দু একটা টুকটাক প্রশ্ন করতে হচ্ছে মাঝে মাঝে মাথা নাড়তে হচ্ছে বুঝলি টুকু স্টোর রুমটাকে অনায়াসে একটা ঘর করা যায় বড় জানলা আছে সিলিং ফ্যান লাগাবার ব্যবস্থা আছে ভাবছি ওইটাকে একটা ঘর করব কিন্তু আপনার তো একটা স্টোর রুম দরকার কোনোই দরকার নেই রান্নাঘরে বিল্টিন তাক আছে রাজ্যের জিনিস সেখানে রাখা যায় তাহলে তো চমৎকার ভালো আর্কিটেক্ট দিয়ে বাড়ি করাবার এই হচ্ছে সুবিধা নব্বই হাজার টাকা নিয়েছে আর্কিটেক্ট তখন সবাই বলেছে এত টাকা আর্কিটেক্টকে দেওয়ার দরকার কি তারা যা করবে তা তো জানাই আছে থোর বড়ি খাড়া খাড়া বড়ি থোর আমি নিজেও তাই ভেবেছিলাম এখন দেখলাম আর্কিটেক্টের দরকার আছে তবে যে বললেন রুমগুলি ছোট ছোট হয়েছে মডার্ন আর্কিটেক্টে রুম ছোট ছোট হয় বড় রুম দিতে করবে কি ফুটবল খেলার জন্যে তো রুম না তা তো বটেই 
তোর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে তুই এসেছিস ভালো হয়েছে তোদের বাড়ির কিছু বুড়ো খবর পাচ্ছি সত্য মিথ্যা তাও জানি না টেলিফোন করে যে খোঁজ নেব সেই উপায়ও নেই টেলিফোন কানেকশন এখনও দেয়নি সপ্তাহখানিকের মধ্যে নাকি দেবে ওদের বিশ্বাস নেই শেষ পর্যন্ত টাকাই খাওয়াতে হবে তুই ভেতরে গিয়ে বস আমি চারা কটা লাগিয়ে আসছি রিমে আছে হ্যাঁ আছে ওর শরীরটা ভালো না ডাক্তারকে খবর দিয়েছি ডাক্তার এখনও আসিনি একা কদিক সামলাব রিমি হলুদ রঙের একটা চাদর জড়িয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে খাটের উপর বসেছিল তার কোলের উপর একটা বই গায়ে চাদর থাকা সত্ত্বেও তার মাথার উপর ফুল স্পিডে ফ্যান ঘুরছে রিমিকে দেখে একটু মন খারাপ হল যে কোনো সুন্দর জিনিসের মধ্যে মন খারাপের একটা উপাদান থাকে রিমিকে যখনই দেখি তখনই মনে হয় আগেরবার যেরকম দেখেছিলাম তার চেয়ে সে আরও সুন্দর হয়েছে আজ তার শরীর ভালো না চোখের নিচে কালি পড়েছে অথচ কি আশ্চর্য চোখের এই কালিও মানিয়ে গেছে রিমি বয়সে আমার মাস তিনিকের বড় তার সঙ্গে আমার সম্পর্কের মধ্যে খানিক জটিলতা আছে অনেকদিন তার সঙ্গে দেখা না হলে সে আমাকে চিঠি লিখবে সেই সব চিঠিকে সরল বাংলায় প্রেমপত্র বলা ছাড়া উপায় নেই চিঠি পড়লে মনে হবে আমাকে না দেখার কষ্টে সে মরে গেছে কিন্তু সেই চিঠি পেয়ে ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলে সে কেন জানি বিরক্ত হয় আমি একবার তার আবেগপূর্ণ চিঠির জবাবে কিছু গাঢ় কথা লিখে ফেলেছিলাম সে দারুণ রাগ করেছিল টেলিফোন করে বলল তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে এসব তুই কি লিখেছিস ছি তুই ছোট ভাই ছোট ভাইয়ের মতো থাকবি এসব কি তুই কি আমার সঙ্গে প্রেম প্রেম খেলা খেলতে চাস রাগে আমার গাটা জ্বলে যাচ্ছে বলে সে টেলিফোন খট করে রেখে দিল কিছুক্ষণ পর আবার টেলিফোন এবার গলা আগের চেয়েও চড়া টুকু শোন আমাদের বাড়িতে আর আসবি না তোর মনের মধ্যে পাপ আছে খবরদার তুই কিন্তু আসবি না আমি ওই বাড়িতে যাওয়া ছেড়ে দিলাম এক মাসের মাথায় রিমির চিঠি এসে উপস্থিত আবেগের টুই টুম্বর চিঠি তাও এমন চিঠি যেই পড়বে মাথায় হাত দিয়ে বসবে রিমি আমাকে দেখে কোল থেকে বই নামিয়ে বলল তুই দেখি বাগানে মার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললি হ্যাঁ বললাম কি কি কথা হলো শুনি তেমন কিছু না যেমনই হোক কথাগুলি আমি শুনতে চাই বললাম তো ইম্পর্টেন্ট কোনো কথা হয়নি বাড়ি নিয়ে কথা হলো রুমগুলি ছোট ছোট এইসব রিমি এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকে থেকে বলল বাবা সম্পর্কে মা কি তোর সঙ্গে কোনো কথা বলেছে হ্যাঁ কিংবা না বলবি হয়েছে কোনো কথা না বাবা মারা গেলেন পনেরো দিনও হয়নি আজ হচ্ছে ফর্টিন ডে অথচ মা বাবার স্মৃতি মুছে ফেলেছে সারাক্ষণ বাড়ি বাড়ি করছে ঘর সাজাচ্ছে বাগান করছে আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করছি তাকে দেখে যে কেউ বলবে একজন সুখী মহিলা ওজন পর্যন্ত বেড়েছে পশু রাত্রে বাথরুমে গুনগুন করে গান গাইছিল কষ্টের একটা ব্যাপার সারাক্ষণ মনে রেখে লাভ নেই কেউ রাখেও না তুইও রাখবি না কিছুদিন পর দেখা যাবে তুইও দুপুরবেলা শিবরামের বই পড়ে খিলখিল করে হাসছিস টুকু আমাকে তুই তুই করে বলবি না তোর মুখে তুই শুনতে খুব খারাপ লাগে আচ্ছা বলব না বস দাঁড়িয়ে আছিস কেন আমি বসলাম রিমি তার গায়ের চাদর ফেলে দিয়ে কাছে এগিয়ে এলো গলাশন নিচু করে বলল আনন্দে মার মাথা এলোমেলো হয়ে গেছে আমার তো মনে হয় তোর নিজের মাথায় এলোমেলো আমার মাথা আগে যা ছিল এখনো তাই আছে মার তা নেই বাবার টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে ছিনিমিনি খেলছে মানে রকিব সাহেব বলে এক ভদ্রলোককে দু লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে উনি ওই টাকা দিয়ে ব্যবসা করবেন এবং তার আয় থেকে মাকে মাসে মাসে সাত হাজার টাকা দেবেন ওই টাকায় আমাদের সংসার চলবে ব্যবস্থা তো ভালোই মনে হচ্ছে তোর মাথা মোটা এই জন্যে তোর কাছে ব্যবসা ভালো বলে মনে হচ্ছে ওই লোক ধরুন্ধর প্রকৃতির বুঝলি কি করে আমি বুঝতে পারি মানুষের চোখের দিকে তাকালেই সেই মানুষটা কেমন আমি বুঝতে পারি যেমন ধর তুই তুই হচ্ছিস বোকা শুনে ভালো লাগলো শুনে তোর ভালো লাগছে কারণ তুই বোকাই থাকতে চাস বোকা থাকার মজা আছে এইটা তুই টের পেয়ে গেছিস রকিব সাহেব লোকটা কি বাবার বন্ধু আগেও আসত তখন ড্রয়িং রুমে বসে ভিসিয়ার দেখত এখন সরাসরি মা শোবার ঘরে উঁকি দেয় উঁকি দেয়া বা ঠুকে যাওয়া তো এক না এখন উঁকি দিচ্ছে দুদিন পরে ঢুকবে রিমি আবার চাদর দিয়ে শরীর ঢেকে ফেলল ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল তুই তো জানিস না আমরা এখন সমস্ত আত্মীয় স্বজন থেকে আলাদা মা আমার সব চাচাদের সঙ্গে ঝগড়া করছেন কারণ কি 
মার ধারণা সব চাচাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের টাকা পয়সা হাতানো মা তা হতে দিতে চান না তোদের কি অনেক টাকা নাকি মনে হচ্ছে তাই অবশ্য আমি ঠিক জানি না বাবার তিনটা ইন্স্যুরেন্স ছিল সেখান থেকে টাকা এসেছে ফিক্স ডিপোজিট ছিল ডিফেন্স বন্ড ছিল সাফারে জমি আছে দুবিঘা নিউ এয়ারপোর্টের কাছে দশ কাঠা জমি কেনা হয়েছে মগবাজারে একটা ফ্ল্যাট কেনা আছে চারতলায় ফ্ল্যাট বলিস কি বাবা অসৎ লোক ছিলেন তা জানতাম কিন্তু এতটা অসৎ ছিলেন তা জানতাম না যতই জমি জমা বিষয় সম্পত্তির খবর পাচ্ছি ততই অবাক হচ্ছি অসৎ মানুষের ছেলে মেয়েদের জীবন মোটামুটি সুখীরই হয় তাদের টাকা পয়সার অভাব থাকে না তোর জীবনটা সুখেই কাটবে রিমি ক্লান্ত চোখে তাকিয়ে রইল আমি বললাম শুয়ে থাক তোর বোধ হয় জ্বর বাড়ছে রিমি ক্লান্ত গলায় বলল দিন দিন তোর চেহারা তো খারাপ হচ্ছে কেন খারাপ হচ্ছে নাকি কেন আয়নায় নিজেকে দেখিস না তোকে দেখাচ্ছে বাসের কন্ডাক্টরদের মতো আচ্ছা তুই এখন যা তোর সঙ্গে কথা বলতে এখন আর ভালো লাগছে না মেজোখালার বাগানের কাজ শেষ হয়েছে তিনি ঝর্ণার পানিতে হাত ধুচ্ছেন আমাকে বেরোতে দেখি অপ্রসন্ন গলায় বললেন কথা হয়েছে রিমির সঙ্গে হুম ও কি বলল তেমন কিছু না আহ শুনি না কি বলল আমার সম্পর্কে কিছু বলেছে না আমার শত পুরুষের ভাগ্যি ও তো আমাকে এখন দু চোখে দেখতে পারে না এমন সব কথা বলে যে ইচ্ছে করে ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে যাই আমি নাকি তার বাপের সম্পত্তি নয়ছয় করছি ওর আছে কি যে আমি নয়ছয় করব একটা দারোয়ান রেখেছি একটা মালি রেখেছি অনুচিত হয়েছে তুই বল না অনুচিত হয়নি রিমির ধারণা দারোয়ান মালি এসব আমাদের দরকার নেই আমরা দুজন মোটে মেয়ে মানুষ একা একা থাকি দারোয়ান মালি ছাড়া চলবে কিভাবে তা তো বটেই এসব কথা থাক তোর কাছে তোদের কথা শুনি কি শুনতে চান তোদের বাড়িতে হচ্ছেটা কি কিসের কি হচ্ছে নেকা সাজবি না তোর নেকা ভাবটা অসহ্য তোর ছোট চাচা নাকি কোন নার্সকে বিয়ে করে ফেলেছে এরকম অবশ্যই শোনা যাচ্ছে সত্যি মিথ্যা জানি না আমি তো শুনলাম ওই হারাম জাতিকে বাড়িতে নিয়ে তুলেছে তোর ছোট চাচি ঘুমের ওষুধ খেয়ে মর মর সেরকম কিছু না তো বলিস কি যা শুনছ সবে গুজব বাসায় বলতে গেলে কিছুই হয়নি খুবই শান্ত পরিস্থিতি এত শান্ত যে মনে হচ্ছে ছোট চাচা সম্পর্কে যা শুনছি তাও গুজব মেজোখালা এমনভাবে তাকালেন যেন বুঝতে চেষ্টা করছেন আমি সত্যি বলছি না মিথ্যা বলছি আমার মুখ দেখে তা বোঝা বেশ শক্ত আমি মিথ্যা কথা বলার সময় খুব স্বাভাবিক থাকি অত্যন্ত সন্দেহ পরায়ণ মানুষও দ্বিধায় পড়ে যায় মেজোখালা যেমন দ্বিধায় পড়ে গেছেন যাই খালা চাটা কিছু খেয়ে যা আজ একটা জরুরি কাজ আছে অনুদিন এসে খেয়ে যাব তোদের বাসায় তাহলে কোনো ঝামেলা নেই হুম হুম বাসায় ঝামেলা নেই কথাটা একশো ভাগ মিথ্যা অসম্ভব ঝামেলা চলছে ছোট চাচি সত্যি সত্যি ঘুমের ওষুধ খেয়ে কেলেঙ্কারি কাণ্ড করেছে ছোট চাচির বাবা রিটায়ার্ড জাজ সাহেব বলেছেন তিনি দেখে নেবেন আমার বড় চাচা ঘন ঘন মিটিং করছেন ছোট চাচাকে আলটিমেটাম দেয়া হয়েছে বড় চাচিকে আমেরিকায় টেলিফোন করা হয়েছে শুক্রবারে তার আসার কথা ছোট চাচা কদিন ধরে চেম্বারে যাচ্ছেন না বেশিরভাগ সময় দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে বসে থাকেন এই কদিন দাড়ি গোপ না কামানোয় সমস্ত মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি কুচিত একটা অবস্থা এদিকে বাবা আবার বিছানায় পড়ে গেছেন দিনে কুড়িবার করে তাকে বাথরুমে যেতে হচ্ছে কয়েক গ্যালন স্যালাইন ওয়াটার খেয়ে তার কিছু হচ্ছে না এত সব ঝামেলার মধ্যে কমলা আবার ছাদে ভূত দেখে দাঁত কপাটি লেগে পড়ে গেল ভূতটা নাকি শূন্যে হাঁটছিল কমলাকে দেখেই লম্বা কালো হাত বাড়িয়ে বলল হ্যাঁ কমলা তোকে ছুঁয়ে দিলাম কমলার এই ভূতের কথা কেউ বিশ্বাস করছে না তবে সবাই ভয়ে আদমরা মীরা ইরা সামান্য শব্দেই চেঁচি উঠছে মাকে ঘুমোতে হচ্ছে মীরা ইরার সঙ্গে অথচ তার খুব ইচ্ছা তিনি অসুস্থ বাবার সঙ্গে থাকেন তা সম্ভব হচ্ছে না গত রাতে এসে আমাকে বললেন ওটুকু তুই তোর বাবার সঙ্গে ঘুমবি আমি হেসে ফেললাম মা দুঃখিত গলায় বললেন হাসছিস কেন হাসির কথা বলেছি হুম বলেছ বাবার সাথে ছেলেরা ঘুমায় না দশ বছরের নিচে ছেলেরা হয়তো ঘুমায় চব্বিশ পঁচিশ বছরের জুয়ান ছেলেরা ঘুমায় না ঘুমুলে অসুবিধা কি ঘুমুলে দুজনেরই ক্ষতি হয় দুজনেরই অহংবোধে আঘাত লাগে ব্যক্তিত্বের সংঘাত শুরু হয় শুরুটা চেইন রিয়েকশনের মতো একবার শুরু হলে অতি দ্রুত এক্সপ্লোসিভ লিমিটে পৌঁছে যায় তুমি বুঝবে না মা চুপ করে গেলেন 
কিছু কঠিন কঠিন শব্দ এদিক ওদিক করে বললেই মা চুপ করে যান ক্ষীণ স্বরে মাঝে মাঝে বলেন কথা বলার সময় তো বড় বড় কথা এদিকে পরীক্ষায় তো গোল্লা খাস আজ সেরকম কিছু বললেন না ছোট নিঃশ্বাস ফেলে চলে গেলেন ঘটনা শেষ পর্যন্ত ঘটেই গেল ছোট চাচা এক দুপুরে বাসায় এসে মীরাকে বললেন মীরা আমি সমিতাকে আজ বিয়ে করেছি তুই খবরটা তোর চাচিকে দিয়ে আয় সমিতা তিনটার দিকে আসবে মীরা পানির গ্লাস নিয়ে যাচ্ছিল অবিকল সিনেমার দৃশ্যের মতো এই কথা শুনে তার হাত থেকে পানির গ্লাস পড়ে গেল ছোট চাচা ইংরেজিতে বললেন আমাদের একটাই মাত্র জীবন এই এক জীবনে আমাদের অধিকাংশ সাধী অপূর্ণ থাকে আমি তা হতে দিতে চাই না যা পাই তা হাত পেতে নেব তুই তোর চাচিকে এই খবরটা দিয়ে আয় যাবার আগে ভাঙা গ্লাসের টুকরোগুলি ফেলে দিয়ে যা পা কাটবে মীরা তার কিছুই করল না দৌড়ে দোতলায় উঠে গেল তার কিছুক্ষণ পরই কমলা ভাঙা গ্লাসের টুকরায় পা কেটে রক্তারুক্তি করল এসব খবর আমি অবশ্যই জানলাম অনেক পরে ওই দিন কি মনে করে যেন ক্লাস করতে গিয়েছিলাম একে বদ্রুদ্দোজা নামের নতুন একজন স্যার আইনের ভাষ্য বলে খানিক্ষণ বিজ বিজ করে কিছু বলতেই হইচই বেঁধে গেল পেছনের একজন উঁচু গলায় বলল আইন গাইন সারা ক্লাস জুড়ে হাসি হাসি থামতেই ক্লাসের শেষ প্রান্ত থেকে অন্য আরেকজন বলল আইন গাইন ফে কাপ কাপ নতুন স্যার পুরোপুরি হতভম্ব এই অবস্থা তিনি কল্পনা করেননি স্যার আমার দিকে তাকিয়ে আঙুল বাড়িয়ে বললেন ইউ উঠে দাঁড়াও কি শুরু করেছ আমি উঠে দাঁড়ালাম কিন্তু কিছুই বললাম না ভদ্রলোক যে পরিমাণ রেগে আছেন তাকে কিছু বলতে যাওয়া অর্থহীন কেন তুমি আইন গাইন করছো কেন আমার পেছন থেকে একজন বলল স্যার ও মাদ্রাসা থেকে পাশ করেছে আবার চারদিকে হাসাহাসি শুরু হয়ে গেল গম্ভীর স্বরে অন্য একজন খুব দরদ দিয়ে শুরু করল আইন গাইন ফে কাপ কাপ আলিফ জবর আ বে জবর বা ক্লাস ডিসমিস হয়ে গেল নতুন স্যার আমাকে বললেন তুমি আসো আমার সঙ্গে আমি তার সঙ্গে বের হয়ে এলাম ক্লাস থেকে বের হওয়া মাত্র তিনি বললেন তোমাকে পঁচিশ টাকা ফাইন করা হলো আমি বললাম জি আচ্ছা স্যার চলো আমার সঙ্গে প্রিন্সিপালের ঘরে ইউ রাস্কেল কত ধানে কত চাল তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি আমি আবারও বললাম জি আচ্ছা স্যার প্রিন্সিপাল স্যারের ঘরে আমাকে ঘন্টাখানিক দাঁড়িয়ে থাকতে হলো তিনি বুঝতে চেষ্টা করলেন আমি নিরীহ টাইপ কেউ নাকি কোনো ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত যখন নিঃসন্দেহ হলেন আমি নিরীহ ধরনের একজন তখন বললেন তোমাকে আমি এক্সপেল করছি ক্যান্সার সেল আমি রাখব না আমি আবারও বিনীত গলায় বললাম জি আচ্ছা স্যার স্যারের কাছে আমার নাম রোল নাম্বার লিখে দিয়ে বাসায় এসে দেখি বিরাট নাটক ছোট চাচা কাণ্ড খুটিয়ে ফেলেছেন বিয়ে হয়ে গেছে একটা সুটকে সাথে সমিতা উঠে এসেছে বাড়িতে তার সঙ্গে ছোট্ট একটা মেয়ে এই মেয়েটি তার আগের পক্ষের স্বামী সে স্বামী আট বছর আগে মারা গেছেন নাটকের মূল অংশটি হচ্ছে ভেতরের বাড়িতে বসার ঘরে দুটি সুটকেসের পাশে ছোট মেয়েটি বসে আছে আমি খানিক্ষণ ঘুরাঘুরি করে পরিস্থিতি বুঝতে চেষ্টা করলাম কিছুই বোঝা গেল না ছোট চাচি ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে বসে আছেন দরজা খুলছেন না মীরা ইরা দুজনেই বন্ধ দরজার সামনে কান্নাকাটি করছে এবং বারবার বলছে দরজা খুলুন চাচি দরজা খুলুন প্লিজ প্লিজ দ্বিতীয় মিটিং চলছে ছোট চাচা এবং বড় চাচার মধ্যে সেখানেও ভেতর থেকে দরজা বন্ধ তাদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে ইংরেজিতে সমিতা বসে আছে খাবার ঘরের টেবিলে মা ঠিক তার মুখোমুখি এই দুজন কোনো কথা বলছেন না মা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সেই দৃষ্টিতে রাগ বা ঘৃণা খুব নেই আছে বিস্ময় আমি বসার ঘরে বাচ্চা মেয়েটির কাছে চলে গেলাম নরম গলায় বললাম কেমন আছো কুকি সে ঠিক বড়দের মতো আবেগহীন গলায় বলল ভালো নাম কি তোমার মিস লরেটা ঘোমেজ মিস হ্যাঁ বিয়ে হয়নি তো তাই মিস বাচ্চা মেয়েটির কথায় চমৎকৃত হলাম বাচ্চারা বড়দের সহজেই চমকে দিতে পারে বড়রা তা পারে না বড়দের কাণ্ড কারখানায় শিশুরা চমকায় না আমার মনে হল এই মেয়ে তার মায়ের দ্বিতীয় বিবাহ এবং এই বাড়িতে উঠে আসার পুরো ব্যাপারটা বেশ সহজে মেনে নিয়েছে কুকি তুমি কি এই বাড়িতেই থাকবে তাছাড়া কোথায় থাকব কোন ক্লাসে পড়ো তুমি ক্লাস থ্রি বাহ তোমাকে দেখে কিন্তু মনে হয় না তুমি থ্রিতে পড়ো মনে হয় ওয়ান কিংবা টু 
মিস লরিটা গোমেজ গম্ভীর গলায় বলল জানেন আমি কিন্তু সব ক্লাসে ফার্স্ট হই চমৎকার বিড়ালের বাচ্চার ইংরেজি কি আপনি বলতে পারেন মানুষের বাচ্চার ইংরেজি জানি না আবার বিড়ালের বাচ্চা তুমি জানো না কি জানি কিটেন হাতির বাচ্চার ইংরেজি কি তুমি কি জানো মেয়েটা অনেকক্ষণ চিন্তিত মুখে বসে থেকে বলল হাতির বাচ্চার কোনো ইংরেজি হয় না গভীর মমতায় আমার চোখ ছলছল করতে লাগল এই বাড়িতে কত না দুঃসময় অপেক্ষা করছে তার জন্য বড়দের তৈরি করা নাটকে তার অভিনয় করতে হবে ইচ্ছা না থাকলেও করতে হবে মিস লরিটা গুমেজ আমি তোমার সঙ্গে বসে খানিক্ষণ গল্প করি আপনার ইচ্ছা করলে করতে পারেন আমি তার মুখোমুখি বসলাম এই প্রথম কালো রোগা বড় বড় চোখের মেয়েটি হাসল তার হাসির একটাই মানে আমি তোমাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলাম সে পা নাচাতে নাচাতে বলল আচ্ছা বলুন তো দুটো সুটকেসের মধ্যে কোনটা আমার সবচেয়ে বড়টা সে চমকে উঠে বলল ঠিক বলেছেন কি করে বললেন আমি সেই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললাম এক কাজ করলে কেমন হয় লড়েটা বাসা এখন ঝগড়া চলতে থাকবে বড়দের ঝগড়া করার সুযোগ দিয়ে আমরা দুজন চলে আইসক্রিম খেয়ে আসি চলুন তুমি কি তোমার মাকে বলে যাবে না সে এগিয়ে এসে আমার হাত ধরল বাড়িতে হইচই চলতেই থাকল ছোট চাচির বাবা গোলাপ প্রেমিক জাত সাহেব রাত নটার দিকে চলে এলেন জীবন্ত আগ্নেয়গিরি তিনি বসার ঘরে বসে ঘন ঘন অগ্নুৎপাত ঘটাতে লাগলেন কোথেকে সেই সন্ন্যাসী বেটাও জুটেছে সে গভীর আগ্রহে এই অগ্নিকাণ্ড দেখছে অগ্নিকাণ্ড ঘটেও ভদ্রলোক বিশেষ সুবিধা করতে পারছেন না কারণ দেখার কেউ নেই শুধু আমি এবং সন্ন্যাসী বসে আর কেউ নেই সন্ন্যাসী এর মধ্যে এক কাণ্ড করল জাজ সাহেবকে বলল স্যার কিছু মনে করবেন না আপনার কাছে তিয়াসলাই থাকলে একটা কাঠি দিন কান চুলকাব ও আর ইউ আমি স্যার কেউ না সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী এইখানে কি চান বললাম না আমি সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী কারো কাছে আমার কিছু চাইবার নেই আপনি স্যার এইভাবে চিৎকার করবেন না এরকম রাগারাগিতে অনেক সময় হার্ট অ্যাটাক হয় শাট আপ জি আচ্ছা স্যার আপনার কাছে তাহলে দিয়াসলাই নেই শাট আপ অতি উত্তপ্ত আবহাওয়া রাত এগারোটার দিকে হঠাৎ করে খানিকটা পড়ে গেল বড় চাচা এসে জাজ সাহেবকে কি যেন বললেন তিনি বাড়ি চলে গেলেন ছোট চাচি ঘরের দরজা খুলে বের হয়ে এলেন তাকে দেখে মনে হলো না খুব আপসেট আমার কাছে একমাত্র বাবাকেই অসম্ভব আপসেট মনে হল তিনি মনে হলো কান্নাকাটিও করছেন তার চোখ লাল আমাকে এসে বললেন কেউ তো সারাদিন কিছু খায়নি টুকু তুই কোনো হোটেল থেকে কিছু খাবার দাবার নিয়ে আয় এত রাতে কিছু পাওয়া যাবে কি না কে জানে পাওয়া গেলেও কেউ কিছু খাবে বলে মনে হয় না খিদে লাগলে পাউরুটি বিস্কিট আছে ওই খেয়ে শুয়ে পড়বে আচ্ছা তাহলে থাক আমি সিগারেটের প্যাকেট খুলে দেখি পাঁচটা সিগারেট ঠিক করলাম আজকের এই বিশেষ রাতটা মনে রাখবার জন্য পরপর পাঁচটা সিগারেট খাবো মাথা যখন ঝিমঝিম করতে থাকবে তখন বিছানায় শুয়ে পড়ব সবে দুটা সিগারেট শেষ করেছি ছোট চাচা লরেটাকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন ক্লান্ত গলায় বললেন এই মেয়েটাকে শোয়াবার জায়গা পাচ্ছি না তোর কাছে রাখবি রাখব এক্সট্রা বালিশ আছে তোর ঘরে লরেটা বলল আমার বালিশ লাগবে না আমি মেটাকে আমার পাশে শুয়ে দিলাম এত রাত হয়েছে তবু তার চোখে ঘুম নেই সে চোখ বড় বড় করে শুয়ে আছে এক সময় বলল আমি আপনাকে কি ডাকব টুকু ডাকবে আমার নাম টুকু বড়দের বুঝি নাম ধরে ডাকা যায় বড় হলেও আমি তোমার বন্ধু বন্ধুকে নাম ধরে ডাকা যায় নিয়ম আছে মেয়েটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল টুকু তুমি আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দাও ঘুম আসছে না আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি সে নিঃশব্দে কাঁদছে বাতি নিভিয়ে দিলাম এই শিশুটির চোখের জল আমি দেখতে চাই না পরদিন ভোরে ছোট চাচি জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ি চলে গেলেন সন্ধ্যাবেলা উকিল নোটিশ চলে এলো সেই নোটিশে কি লেখা আমরা জানলাম না কারণ উকিল নোটিশ ছোট চাচা কাউকে পড়তে দিলেন না রাতে বড় চাচা আমেরিকায় টেলিফোন করলেন টেলিফোনে বড় চাচিকে বলা হলো তিনি যেন এক্ষুনি চলে আসেন জানা গেল চাচি আসছেন বড় চাচা এমন ভঙ্গি করতে লাগলেন যেন চাচি আসা মাত্র সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে অথচ বড় চাচি কখনো কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারেননি বরং তার দীর্ঘ জীবনে 
নানান সমস্যা তৈরি করেছেন এই যে দিনের পর দিন বাইরে পড়ে আছেন এও কি এক সমস্যা নয় বিদেশের জলবায়ুতে মেদ বৃদ্ধির কোনো উপাদান আছে বড় যাজি যতবার বিদেশ থেকে আসেন ততবারই দশ থেকে বারো কেজি বাড়তি মেদ নিয়ে আসেন এবার একেবারে গোল আলু হয়ে ফিরলেন রং আগের চেয়ে অনেক ফর্সা মাথার চুল কুচকুচে কালো চুলের রঙে কলপের একটা অবদান বোঝা যাচ্ছে তবে গায়ের রঙের রহস্যটা কি কে জানে আমাকে দেখে খুশি খুশি গলায় বললেন আর লোকজন কোথায় আর কেউ এয়ারপোর্টে আসেনি আমি বললাম না বড় চাচি অবাক হয়ে বললেন সে কি তোর বড় চাচাও আসেনি না এর মানেটা কি এতদিন পর আসছি আর এয়ারপোর্টে কেউ নেই আমি কি ফেল না ফেল না হবেন কেন আপনার লাগেজপত্র কি এই না আরও আছে বড় চাচি লাগেজের খোঁজে গেলেন তিনি নাকি মিডিয়াম সাইজের একটা সুটকেস না নিয়েই চলে এসেছেন কাস্টমসের লোকজনদের সঙ্গে ছোটোখাটো একটা ঝগড়া শুরু করলেন তারা বড় চাচিকে আবার ভিতরে ঢুকতে দেবে না বড় চাচিও ঢুকবে নি আমি শুনছি তিনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছেন কোন আইনে আছে যে একবার বেরিয়ে পড়লে আবার ঢোকা যাবে না দেখুন আমাকে রুলস শেখাবেন না এইসব আমার জানা আছে আমি চমৎকৃত হলাম কারণ বড় চাচি যেসব জিনিস চমৎকার জানেন তা হচ্ছে কি করে লাউ ফুলের বড়া বানাতে হয় সাজা গাছের কচে পাতার তরকারি কি করে রাখতে হয় কই মাছের পাতুরিতে পেঁয়াজ কাটা দিতে হয় কি দিতে হয় না তিনি যে কাস্টমসের আইন কানুন জানেন তা জানা ছিল না টার্মিনাল থেকে বের হয়ে বললেন গাড়ি কোথায় আমি নিরীহ ভঙ্গিতে বললাম গাড়ি নেই চলুন বেবি ট্যাক্সি নিয়ে নিই চাচি থমথমে গলায় বললেন গাড়িও পাঠালো না এর মানেটা কি বাড়িতে নানা ঝামেলা ঝামেলার কথা কি আমি জানি না ঠিকই জানি আধ ঘন্টার জন্য এলে বাড়ি ধ্বংস হয়ে যেত বল তুই কি হতো আধ ঘন্টার জন্য এলে আমি তাকে খুশি করবার জন্যে একটা বিকল্প ট্যাক্সি ভাড়া করে ফেললাম চাচি মুখ কালো করে ট্যাক্সিতে উঠলেন আমাকে বললেন তুই ড্রাইভারের সঙ্গে গিয়ে বস তোর গা থেকে সিগারেটের গন্ধ বেরোচ্ছে অন্য কেউ হলে কোথাও অপমানিত বোধ করত আমি করলাম না বড় চাচি এই ধরনের কথা সব সময় বলেন তুই এখন করছিস কি কিছু না ল পড়ছি ল একটা পড়ার জিনিস হলো খামাখা এটা পড়ছিস কেন তোর বুদ্ধি শুদ্ধি কোনো কালে হল না দাঁড়িয়েও তো দেখে ঠিকমতো সেব হয়নি খোঁচা খোঁচা বের হয়ে আছে আমি মনে মনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম চাচি খুব যন্ত্রণা করেন সারাক্ষণ কথা বলেন এমন সব কথা যা হজম করা বেশ কঠিন তার মেয়েরা এবং মেয়ের জামাইরা তাকে কি করে সহ্য করেন কে জানে ওটুকু জি তোর জন্যে একটা বাইনোকুলার পছন্দ করেছিলাম ষাট ডলার দাম প্যাকেট করে কাউন্টারে গিয়ে দেখি বাইনোকুলারটার কাছে ফাঙ্গাস আর কেনা হলো না বাইনোকুলার দিয়ে আমি কি করব না কিনে ভালোই করেছেন ওইসবের আবার দরকার নেই দরকার থাকবে না কেন ক্রিকেট খেলা টেলা হলে দূর থেকে দেখবি পরের বার আসবার সময় নিয়ে আসব তখন দেখবি কত চমৎকার আচ্ছা নিয়ে আসবেন মীরা আর ইরার জন্যে দু সেট কসমেটিক্স কিনেছিলাম এভন কোম্পানির তাড়াহুড়ার মধ্যে ছোট মেয়েটার বাসায় ফেলে এসেছি এখন এমন খারাপ লাগছে মেয়েগুলির জন্য কখনো কিছু আনা হয় না আশা করে থাকে এসব হচ্ছে তার কথার কথা আমেরিকা থেকে আসার পর প্রথম কিছুদিন যার সঙ্গেই দেখা হবে তাকেই তিনি এরকম কিছু বলবেন তার এই স্বভাব নিয়ে প্রকাশেই হাসাহাসি করা হয় তিনি তা বুঝতে পারেন না তার ধারণা তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী বুদ্ধি দিয়ে তিনি সব ম্যানেজ করতে পারেন ওটুকু জি বাড়ির অবস্থা কি বল গেলেই দেখবেন সে তো দেখবই বলতে অসুবিধা কি তোর ছোট চাচা কি মেয়েটাকে বাড়িতে এনে তুলেছে হ্যাঁ বলিস কি ছোট চাচি অর্থাৎ এক্স ছোট চাচি কোর্টে কেস করে দিয়েছেন মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন সম্মানহানি এসব কি যেন ভালো ভালো উকিলও দেখা হয়েছে আমাদের অবস্থা কেরোসিন বলতে পারেন ক্রমাগত কোর্টে ছোটাছুটি করতে হচ্ছে চাচি এত বড় খবর শোনার পরও কোনো শব্দ করলেন না পেছন ফিরে দেখি তিনি সিটে হেলান দিয়ে ঘুমোচ্ছেন আমি নিশ্চিন্ত মনে একটা সিগারেট ধরালাম গাড়ি বড় বড় কয়েকটা ঝাঁকুনি খেল চাচির ঘুমের তাতে উনিশ বিশ হলো না মোটা মানুষেরা ঘুমিয়ে পড়লে সহজে জাগে না শরীরের মতো এদের ঘুমও ভারী হয় বড় চাচিকে নিয়ে আমি পৌঁছালাম খুব খারাপ সময়ে ওই সন্ন্যাসী বেটা ভোলাবাবু তখন কি জন্যে যেন এসেছে বড় চাচা গলা ফুলিয়ে তাকিয়ে তাকে ধমকাচ্ছেন সন্ন্যাসী তার সন্ন্যাসী সুলভ নির্লিপ্ততায় ওইসব ধমক হাসি মুখে সহ্য করছে বড় চাচা ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে বলছেন ইউ আর এ ফ্রড নাম্বার ওয়ান এ থিফ 
খবরদার এখানে আর আসবি না সন্ন্যাসী বলছে রাগারাগি করাটা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য মঙ্গলজনক হবে না তাছাড়া তুই তো কারই ভালো শোনাচ্ছে না সবার মুখে তো সব কিছু মানায় না বেরিয়ে যা বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে যাচ্ছি আপনি দয়া করে এত উত্তেজিত হবেন না আবার কথা বলে আপনি বলেন বলেই বলি আপনি না বললে বলতাম না ধনী হলেই প্রতিধ্বনি হয় খবরদার বেটা বড় বড় কথা বলবি না বড় বড় কথা তোর চেয়ে আমি বেশি বলতে পারি সে তো খুবই আনন্দের কথা আপনি বলুন আমি শুনি তোকে ধরে একটা আচার দেব বেটা ফ্রড আপনার পক্ষে সেটা সম্ভব হবে না আমার ওজন অনেক চুপ চুপ আপনি চুপ করলেই আমি চুপ করব আমি আগেই বলেছি ধনী হলেই প্রতিধ্বনি হবে চুপ চুপ কথোপকথনের পুরো অংশটি আমরা বসার ঘরে ঢোকার আগে আগে শুনলাম চাচি হতভম্ব গলায় বললেন তোর চাচা কার সঙ্গে এরকম চেঁচামেচি করছে লোকটা কে লোকটা একজন সন্ন্যাসী নাম ভোলাবাবু তোর চাচা সন্ন্যাসী নিয়ে কি করছে হচ্ছে কি এসব আমার তো মাথায় কিছু ঢুকছে না চাচি চোখে মুখে হতভম্ব ভাব নিয়ে বসার ঘরে ঢুকলেন এবং বড় চাচাকে বললেন এই তুমি চেঁচাচ্ছ কেন বড় চাচা গলা আরও চড়িয়ে বললেন তুমি ভিতরে যাও চাচি আরও হক চুকিয়ে গেলেন তিনি আহত গলায় বললেন তুমি ঝগড়া করছো কেন চাচা থমথমে গলায় বললেন ভূত দেখাবার নাম করে ব্যাটা সারা রাত আমাকে জাগিয়ে রেখেছে এখন বড় বড় কথা বলে আমি এত সহজে ছাড়ার লোক না স্ক্রু কিভাবে টাইট দিতে হয় আমি জানি আমাকে ব্লাফ দেয়া কত বড় সাহস চাচি বললেন ভূত দেখাবার কথা তুমি কি বলছো ভূত দেখা মানে ভূত দেখা যায় নাকি কি মুশকিল ভেতরে যেতে বললাম না কানে শুনতে পাও না চাচি আহত এবং অপমানিত হয়ে ভেতরে ঢুকলেন অন্যবারের মতো এবার আর তাকে দেখে কেউ ছুটে এলো না মীরা এরা এসে জড়িয়ে ধরল না চাচি বললেন বাসায় কেউ নেই নাকি আমি বললাম থাকার তো কথা সবাই বোধ হয় দোতলায় আছে চলুন দোতলায় চলে যাই আমি এখন সিঁড়ি ভাঙতে পারবো না তুই সবাইকে ডেকে আন আর তোর বড় চাচাকেও আসতে বল চাচির কথা সেই সবার আগেই সিঁড়ি দিয়ে সৌমিতাকে নামতে দেখা গেল তার পিছু পিছু নামছেন ছোট চাচা তিনি সিঁড়ি থেকে বললেন ভাবি ভালো আছেন খুব একটা জরুরি কাজে যাচ্ছি পরে আপনার সাথে কথা বলব চাচি অবাক হয়ে সৌমিতার দিকে তাকিয়ে আছেন তারা চলে যাবার পর তিনি ক্ষীণস্বরে বললেন এই কি সেই মেয়ে হ্যাঁ কদিন হল এ বাড়িতে আছে দিন সাতেক লজ্জাসরম দেখি মেয়েটার একেবারেই নেই এই বাড়িতে এসে উঠল স্বামীর বাড়িতে উঠতে অসুবিধা কি স্বামীর বাড়িতে উঠতে লজ্জা নেই স্বামীর বাড়ি স্বামীর বাড়ি মানে বিয়ে হয়েছে নাকি বিয়ের কথা তো কেউ কিছু লেখেনি অনেক কিছু কেউ আপনাকে জানায়নি এখন জানবেন আমি দোতলায় লোকজনের খোঁজে গেলাম কাউকে পেলাম না মীরা গেছে তার কোন ক্লাস ফ্রেন্ডের কাছ থেকে নোট আনতে ইরা গেছে তার সঙ্গে বড় যাচের মুখ ছাইবর্ণ হয়ে আছে তিনি কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন সবাই জানে আমি আজ আসছি তারপরেও কেউ বাসায় নেই এ বাড়ি তো হচ্ছে কি আমি সহজ স্বরে বললাম অনেকদিন আপনি এ বাড়িতে থাকেন না কাজী এ বাড়ির নিয়মকানুন এখন কি তা জানেন না জানলে এত অবাক হতেন না হাত মুখ ধুয়ে বিশ্রাম করুন আমি চা দিতে বলি আগে তুই তোর বড় চাচাকে ডেকে আন এক্ষুনি আন বলবি খুব জরুরি তাকে পাওয়া গেল না জানা গেল সন্ন্যাসী ভোলাবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে গেছেন এতদিন পর স্ত্রী বাইরে থেকে ফিরেছে অথচ তিনি একটা মুখের কথা বলার জন্য ভেতরে আসেননি চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সত্যি সত্যি বড় চাচির চোখে পানি এসে গেল তিনি আমার দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বললেন তোরা সব ইচ্ছে করে আমাকে অপমান করছিস তাই না কি কি করবি সব আগে থেকে ঠিক করা যুক্তি করে মীরাইরা বাইরে চলে গেল একটা লোককে সন্ন্যাসী সাজিয়ে বসিয়ে রেখেছিস যাতে আমি ঘরে ঢোকা মাত্র তোরা একটা ঝগড়া শুরু করতে পারিস তোর চাচাও আমার সঙ্গে কথা না বলে বের হয়ে গেল আমি বোকা তবে এটা না বোঝার মতো বোকা আমি নই তিনি প্রায় শব্দ করে কেঁদে উঠলেন দেশ বিদেশ ঘুরলেও বাঙালি মেয়েরা ঠিক আধুনিক কখনো হয়ে উঠতে পারে না কাদা সামান্য সুযোগ পেলেও তা গ্রহণ করে চাচি বাইরের কাপড় না বদলেই উপরে গিয়ে শুয়ে রইলেন মাঝে মাঝে অস্ফুট গলায় বলতে লাগলেন কি হচ্ছে এ বাড়িতে এসব কি হচ্ছে এ বাড়িতে কি যে হচ্ছে তা তিনি পুরোপুরি জানলেন সন্ধ্যার পর পারিবারিক বৈঠকে তিনি জানলেন যে 
এ বাড়ি ছেড়ে দেবার জন্যে ছোট চাচি উকিল নোটিশ পাঠিয়েছেন কারণ বাড়িটা তার নামে দলিলপত্র করা তিনি আরও জানলেন যে টেলিফোনে ছোট চাচাকে নানান ধরনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে ছোট চাচির বাবা জাজ সাহেব কিছু গুন্ডা পাণ্ডাও লাগিয়েছেন যারা এক দুপুরে ছোট চাচার গাড়ির কাজ ভেঙে দিয়ে গেছে একদিন সন্ধ্যায় দুজন সুটকমতো লোক ছোট চাচার চেম্বারে ঢুকে বলে গেছে এই যে চোখের ডাক্তার চোখ দুটো গেলে দিলে কেমন লাগবে বলেন দেখি একদিন এসে চোখ দুটো গেলে দিয়ে যাব জাজ সাহেবের মতো গোলাপ প্রেমিক লোক এরকম গুন্ডা লাগাবেন তা ভাবা যায় না তবে তিনি যে লাগিয়েছেন তা বোঝা গেল মঙ্গলবার রাত নটার দিকে পুরো ব্যাপারটা ঘটল আমার চোখের সামনে আমি বাড়ির সামনের ফুটপাতে সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছি হঠাৎ দেখি রোগা একটা ছেলে মোটর বাইক নিয়ে গেটের কাছে এলো এক পলকের জন্য থেমে ঝড়ের বেগে বাইক নিয়ে চলে গেল পর মুহূর্তে বিকট আওয়াজ তখনও বুঝতে পারিনি যে এই মোটর বাইকওয়ালা ছেলেটা একটা বোমা ফাটিয়ে গেছে এই বোমায় আমাদের কারোর কিছু হলো না ছোট চাচার গাড়ির ড্রাইভার কুদ্দুসের বা পা উড়ে গেল কুদ্দুস এমন অবস্থায়ও জ্ঞান হারালো না শীতল গলায় বলল ভাইজান আমার এ হাসপাতালে নেন হাসপাতালেও কুদ্দুসের জ্ঞান বজায় রইল অথচ বড় চাচি সেই বোমা শব্দে জ্ঞান হারালেন তা ফিরে পেলেন পরদিন ভোর ছটায় জ্ঞান পাবার পর জানতে পারলেন কুদ্দুস মারা গেছে আমরা বড় সমস্যায় পড়ে গেলাম কুদ্দুসের আত্মীয় স্বজন কারোর কোনো ঠিকানা আমরা জানি না কুদ্দুস একবার বলেছিল তার দেশ চাঁদপুর সে প্রতি দুমাস পর তিন দিনের ছুটিতে চাঁদপুরে যায় সঙ্গে ছোট ছোট শার্ট প্যান্ট থাকে এই শার্ট প্যান্ট কি তার ছেলেদের জন্যে কত বড় তারা আমরা তার কিছুই জানি না কুদ্দুস যে ঘরে থাকত সেখানে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কিছু পাওয়া গেল না একজন মানুষ কোনো রকম ঠিকানা না রেখে ঠিকানা বিহীন এক দেশের দিকে রওনা হল কুদ্দুসের ডেড বডি নিয়ে আমরা মহা যন্ত্রণায় পড়লাম সাধারণ মৃত্যুতেই অনেক সমস্যা অপঘাতে মৃত্যু মানে অতলান্তিক সমুদ্র পোস্টমর্টেম হবে পুলিশি তদন্ত হবে কেস ফাইল হবে পত্রিকার লোকজনও নিশ্চয়ই আসবে এই জাতীয় মৃত্যুগুলি সম্পর্কে পত্রিকাওয়ালাদের আগ্রহ সীমাহীন হত্যা পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের ভেতরকার কথা ঘাতক বোমা পুলিশ নীরব এরকম কোনো মৃত্যু ঘটা মানে জলের মতো টাকা যাওয়া সবাইকে টাকা খাওয়াতে হয় পান খাবার জন্য সবাই কিছু না কিছু পাবে এখন কথা হচ্ছে কুদ্দুসের জন্য এত ঝামেলা আমরা করব কি করব না তবে টাকাওয়ালা মানুষদের জন্যে কোনো ঝামেলাই ঝামেলা না আমরা নাসিমুদ্দিন নামে আমাদের দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়কে খবর দিলাম তিনি অফিস ফেলে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হলেন মুখ ভর্তি পান হাসি হাসি ভাব যেন এই ঝামেলায় খুব আনন্দ পাচ্ছেন এই জাতীয় চরিত্রের সংখ্যা আমাদের সমাজে প্রচুর এরা হচ্ছেন সমস্যা বিশারদ বিস্তর লোকজনকে তারা চেনেন কার কাছে গেলে কোন কাজটা হয় তা এদের নখদর্পণে পুলিশের লোক মন্ত্রীর পেয়েদের সঙ্গেও তাদের মাখামাখি থাকে চব্বিশ ঘন্টার নোটিশে এরা পাসপোর্ট বের করতে পারেন কেউ হয়তো বিদেশ থেকে প্রচুর মালামাল নিয়ে আসছে তাকে খবর দিলে তিনি এমন ব্যবস্থা করবেন যে কাস্টমসের লোকজন ব্যাগ না খুলেই চক দিয়ে ক্রস চিহ্ন দিয়ে দেবে হাউস বিল্ডিংয়ের লোন কি করে পেতে হয় তাও তারা খুব ভালো করে জানেন নাসিমুদ্দিন মামা ঘরে পা দিয়ে বললেন সিন তার কিছু দেখছি না আগে সা নিয়ে আসো সা খেয়ে মাথা ঠান্ডা করি টেলিফোন ঠিক আছে গোটা দশেক টেলিফোন করতে হবে আমরা সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আর ভয় নেই এবার ব্যবস্থা হবে নাসিমুদ্দিন মামা চায় চুমুক দিয়ে বললেন হাজার তিনেক টাকার ব্যবস্থা করেন ছোট নোট এর আত্মীয় স্বজনের কোনো খোঁজ পাওয়া গেছে বাবা বললেন না চায়ের দোকানের এক ছেলে বলল কুমিল্লা নবীনগরে বাড়ি আগে শুনেছিলাম চাঁদপুর লোকাল কাউকে খুঁজে বের করতে হবে এই লাশ নবীনগরে কে নিয়ে যাবি দেখি কোনো খোঁজ করতে পারি কি না চায়ের দোকান সিগারেটের দোকান এইসব জায়গায় খোঁজ করতে হবে আশপাশের লোন রিতে পাত্তা লাগাতে হবে দেখি কি করা যায় নাসিমুদ্দিন মামা অসাধ্য সাধন করলেন খোঁজ বের করলেন এসি দাস রোডের এক মেসে কুদ্দুসের চাচাত ভাই থাকে সেও ড্রাইভার ট্রাক চালায় ছাই ফেলতে ভাঙা গুলা আমাকে বলা হলো কুদ্দুসের ভাইয়ের সন্ধানে যেতে সিনেমাতে ডাকাত দলের গোপন আড্ডা যেরকম থাকে মেসটা অবিকল সেরকম পয়সা দিয়ে তাস খেলা হচ্ছে বিড়ির উৎকট গন্ধে কাছে যাওয়ার উপায় নেই তারা দুপুরের খাবার শেষ করে তাস নিয়ে বসেছে ময়লা থালা বসন উঠিয়ে নেওয়া হয়নি বড় বড় নীল মাছি ভন ভন করছে তাস খেলোয়াড়রা আমার দিকে খুবই সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকালো কুদ্দুসের ভাইটির কথা জিজ্ঞেস করতে বলল কি জন্যে দরকার 
দরকারের বিষয়টা ভেঙে বলার পরও সন্দেহ যায় না একজন জিজ্ঞেস করল ভাইজান আপনি কি করেন ছাত্র শোনার পর তাদের সন্দেহ আরও বেড়ে গেল আমি বিরক্ত হয়ে বললাম কুদ্দুসের ভাই এখানে থাকে কি থাকে না এটা বলতে অসুবিধা আছে থাকে এইখানেই থাকে এখন কোথায় ট্রিপে গেছে কোথায় গেছে কখন আসবে তা তো ভাইজান বলতে পারি না গেছে বগুড়া আর ইসাঘাটে আটকা পড়লে সাত দিনের মামলা আর আটকা না পড়লে ধরেন তিন দিন আমি মোটামুটি নিশ্চিন্ত হয়ে বের হয়ে এলাম দায়িত্ব পালন করা হয়েছে এখন আর কেউ বলতে পারবে না আমরা খোঁজ খবর করিনি কুদ্দুসের আত্মীয় স্বজন কেউ এলে বলা যাবে যে চেষ্টা ত্রুটি হয়নি বাসায় ফিরে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম ছোট চাচির বাবা গোলাপ প্রেমিক জাত সাহেব এসেছেন তাকে খাতির করে চা দেয়া হয়েছে তার সঙ্গে বড় চাচা এবং বড় চাচি আছেন কথা বলছেন নিচু গলায় তাদের চোখ মুখের ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে বেশ আন্তরিক আলাপ হচ্ছে এরকম তো হবার কথা না রহস্যটা কি মাকে গিয়ে বললাম ব্যাপার কিছু জানো মা মিলমিশ হয়ে গেছে নাকি মা বললেন বুঝতে পারছি না শুনলাম তোর ছোট চাচা নাকি ওই বাড়িতে টেলিফোন করেছিল কখন দুপুরে জা সাহেব টেলিফোন পেয়েই এসেছেন ছোট চাচা কোথায় জানি না আমাদের নার্স চাচি সেও নেই দুজনের কেউই নেই দুপুরে বাড়িতে কিছু রান্না হয়নি মরা বাড়িতে আগুন ধরাতে নেই এরকম একটা নিয়ম নাকি আছে হোটেল থেকে আনা খাবার সবাই খেয়েছে শুধু বড় চাচি খাননি চোখের সামনে একটা ডেড বডি নিয়ে তিনি সলিড কিছু খেতে পারবেন না একটা পেপসি এনে খেয়েছেন সেই পেপসিও বমি করে ফেলে দিয়েছেন ডেডবডি রাখা হয়েছে কুদ্দুসের ঘরে ঘরের দরজা জানলা বন্ধ একটা বড় প্যাকিং বক্সে বরফ দিয়ে রাখা হয়েছে সেই বরফ গলে পানি চুইয়ে আসছে বাড়ির সামনে পাড়ার ছেলে পুলেদের ভিড় পুলিশের একজন সাব ইন্সপেক্টর বারান্দায় বসে আছেন তার চোখে সানগ্লাস এই ভদ্রলোক কথা বলছেন বাবার সঙ্গে পুলিশের সঙ্গে সবাই মোটামুটি মধুসুরে কথা বলে পুলিশের সঙ্গে কথা বলার সময় অতি বুদ্ধিমান লোকের মুখেও বোকা বোকা একটা ভাব চলে আসে আশ্চর্যের ব্যাপার বাবার মধ্যে তা দেখলাম না বরং মনে হলো তিনি ঝগড়ার সুরে কথা বলছেন আপনাদের এইসব নিয়ম কানুনের মানেটা কি দয়া করে বলুন তো চাক্ষুর সাক্ষী প্রমাণ আছে বোমা পেটের লোকটা মারা গেছে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ডাক্তাররা ডেথ সার্টিফিকেটেও এই কথা লিখে দিয়েছেন এরপর আবার পোস্টমর্টেম কি এতগুলি মানুষের সাক্ষী প্রমাণ আপনাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না জি না আপনারা মিথ্যাও বলতে পারেন নারী ভুড়ি কেটে ডাক্তার যা বলবে সেটাই সত্যি ওই ডাক্তার মিথ্যা বলতে পারেন না অবশ্যই পারেন মাঝে মাঝে তারাও মিথ্যা বলেন তবু নিয়ম বলে একটা কথা এইসব নিয়ম তুলে দেন না কেন নিয়মগুলি ভালো মানুষ হচ্ছে খারাপ মানুষ ভালো হলে এইসব নিয়ম কানুনের দরকার ছিল না শেষ পর্যন্ত পোস্টমর্টেম করাতে হল না নাসিমুদ্দিন মামা সমস্ত ঝামেলা চুকিয়ে হাসি মুখে বাড়িতে ঢুকে বললেন আরও তিনশো কুড়ি টাকা দরকার নিজের পকেট থেকে চলে গেছে এখন কবর কোথায় হবে সেটা বলেন এইখানেও টাকার ব্যাপার আছে সমস্ত দিন আমার উপর খুব ধকল গিয়েছে বিছানায় গিয়ে একটু শুয়েছি অমনি ঘুমে চোখ জড়িয়ে গেল শুধু ঘুম না ঘুমের সঙ্গে স্বপ্ন দেখে ফেললাম স্বপ্নটা কুদ্দুসকে নিয়ে স্বপ্নের মধ্যে কুদ্দুস বেঁচে আছে আমাকে এসে বলল ছোট মামা এগারোটা টাকা দিতে পারবেন এগারোটা টাকা শর্ট পড়েছে আমি বিস্মিত হয়ে বললাম তুমি আমাকে মামা ডাকছ কেন গুদ্দুস আমাকে না সব সময় ভাই ডাকতে কিছু মনে করবেন না ভাইজান ভুল হয়ে গেছে টাকার অভাবে মাথা ঠিক নেই কি বলতে কি বলি সে সময়ে এগারোটা টাকা শর্ট পড়ল আরেকটা কথা গুদ্দুস তুমি না মারা গেছ তাহলে কথা বলছ কি করে স্বপ্নের এই পর্যায়ে ঘুম ভেঙে গেল দেখি মাথার কাছে বাবা দাঁড়িয়ে আছেন আমার গা চাকাচ্ছেন বাবা বললেন তোর একটু নবীনগর যা লাগে কুদ্দুসের বউ ছেলে মেয়ে আছে এদের শেষ দেখা দেখানো দরকার আমি ক্ষীণস্বরে বললাম এখন নবীনগর যাব হ্যাঁ তুই একা যাবি না তোর সঙ্গে ভোলাবাবু যাবে ভাগ্য ভালো হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছে নিজে থেকেই সঙ্গে যেতে রাজি হল যাব কিভাবে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কথা বলছিস কেন এটা আবার কোন দেশি ভদ্রতা আর ঘুমটাই বা তোর এলো কিভাবে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে বাড়িতে ডেড বডি আমি বাবার সঙ্গে একতলায় নেমে এলাম কুমিল্লা যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে বেশ ভালো ব্যবস্থা কুদ্দুসের ভাই এসেছে তার বগুড়া যাওয়া হয়নি আরিচাঘাটে গণ্ডগোল হওয়ায় ফিরে এসেছে 
ফিরে এসে ভাইয়ের মৃত্যুর খবর শুনে কোথেকে যেন একটা ট্রাক জোগাড় করেছে ডেড বডি ট্রাকে তোলা হয়েছে ভোলাবাবু ডেড বডির সঙ্গে ট্রাকের পেছনে বসে আছেন আমাকে হাত ইশারা করে ডাকলেন কাছে যেতেই বললেন ড্রাইভারের সঙ্গে বসে কি করবেন পিছনে চলে আসেন হাওয়া খেতে খেতে যাব সিন সিনারি দেখব আমি পেছনেই উঠলাম ট্রাক ছাল সন্ধ্যার আগে আগে ভোলাবাবু বললেন পেছনে ওঠার একটাই অসুবিধা সিগারেট খেয়ে আরাম পাওয়া যায় না আমি কিছু বললাম না ভোলাবাবু বললেন কিছু চিন্তা করছেন নাকি ভাইজান জি না মানুষ কখন কোথায় থাকবে বলা খুব মুশকিল আমি বাড়িতে এসেছিলাম কি জন্য জানেন বড় সাহেবের কাছ থেকে টাকা ধার করতে একটা লুঙ্গি কিনব এগারোটা টাকা শর্ট পড়ে গেল ভাবলাম বড় সাহেবের কাছ থেকে নিয়ে আসি এসে দেখি এই ব্যাপার কত টাকা শর্ট পড়েছে বলেন এগারো টাকা আমি অবাক হয়ে সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে রইলাম এগারো টাকার কথা বলছে কেন স্বপ্নেও তো কুদ্দুস এরকম ফতুয়ার মতো একটা পোশাক পরে এসে বলেছিল ভাইজান এগারোটা টাকা শর্ট পড়ে গেছে ব্যাপারটা কি সম্পূর্ণ কাকতালীয় আর কিছুই কের মধ্যে নেই ভাইজান কি ভাবেন কিছু ভাবি না ভাবার কিছু নাই এই মানুষটা মরে আপনাদের খুব সুবিধা করে দিয়ে গেল এখন দেখবেন আর কোনো চিন্তা নাই আমরা কথা বুঝতে পারছি না এখন মিলমিশ হয়ে যাবে কুমিল্লার কাজ শেষ করে ঢাকায় যখন ফিরবেন দেখবেন সব ঠান্ডা আপনার ছোট চাচি ফিরে আসছেন তার অসুখও আর নাই মাঝখান থেকে এই বেচারা শেষ এগুলি কি আপনার ভবিষ্যৎবাণী জি ভবিষ্যৎবাণী ঠিক হয় জি হয় ভাইজানের সঙ্গে কি সিগারেট আছে আছে আমি সিগারেট বের করে দিলাম ভোলাবাবু সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন মানুষ যখন বলে হ্যানকারেঙ্গা তেনকারেঙ্গা তখন খুব মজা লাগে ভাইজান মনে মনে হাসি আর বলি তুমি কি করবা তোমার কি করার কোনো ক্ষমতা আছে ফালাফালি কইরা তো লাভ নাই কি কন ভাইজান তা তো ঠিকই একটা শ্যামা সঙ্গীত শুনবেন ভাইজান না থাক আচ্ছা থাক থাক বলেও গুনগুন করে ভোলাবাবু কি যেন গাইতে লাগলেন আমার ঘুম পেতে লাগল কুদুসের বাড়ি পৌঁছালাম গভীর রাতে আধো ঘুম ও আধো জাগরণে আকাশে চাঁদ জোছনা ঢাকা গ্রাম অদ্ভুত মায়াময় পরিবেশ একজন বুড়ো মানুষ লণ্ঠন হাতে বের হয়ে এলেন এবং অবাক হয়ে বললেন আপনারা কারা বাবা সকল রিমির কাছ থেকে পরপর তিনটি অদ্ভুত চিঠি পেলাম প্রথম চিঠিটার উপরে লেখা প্রথম কবিতা তার নিচে আট লাইনের ইংরেজি কবিতা অনেক চেষ্টা করেও সেই কবিতার কোনো অর্থ উদ্ধার করতে পারলাম না কবিতার নিচে রিমির নাম লেখা সে নিজেই কবিতার রচয়িতা কিনা কে জানে দ্বিতীয় চিঠির উপরে লেখা দ্বিতীয় কবিতা আট লাইনের একটা বাংলা কবিতা এই কবিতার নিচেও রিমি লেখা বাংলা বলি বোধ হয় এই কবিতাটির অর্থ বোঝা যায় জীবন যখন ছিল ফুলের মতো পাপড়ি তাহার ছিল শত শত বসন্তে সে হত যখন দাতা ঝরিয়ে দিত দু চারটে তার পাতা আজ বুঝি তার ফল ধরেছে তাই হাতে তাহার অধিক কিছু নাই হেমন্তে তার সময় হল এবে পূর্ণ করে আপনাকে সে দেবে তৃতীয় চিঠি শিরোনাম হচ্ছে প্রেসক্রিপশন সেখানে সত্যি সত্যি কিসব ওষুধপত্রের নাম লেখা ক্লোরাম ফিনিকল ডোজ প্রতি একশো সিসি ওজনের জন্যে চার থেকে পাঁচ সিসি বারো ঘন্টা পরপর এসবের মানে কি আমি রিমিদের বাসায় টেলিফোন করলাম ফোন ধরলেন খালা খালা টেলিফোন ধরবেন এই ভয়ে আমি রিমিকে কখনো টেলিফোন করি না তোদের খবর কি রে খবর ভালো কিসব যেন শুনছি তোর ছোট চাচি নাকি ফিরে এসেছে এখনো আসেননি তবে এসে যাবেন বলে মনে হচ্ছে তোদের কাণ্ড কারখানা তো কিছুই বুঝতে পারছি না ওই নার্স মেয়ে এখন কোথায় থাকে বাসাতেই থাকে বাসাতেই থাকে আর কেউ কিছু বলে না বলার তো কিছু নেই নিজের অধিকারে সে আছে অধিকার অধিকার আবার কি আমি চুপ করে রইলাম অধিকার ব্যাখ্যা করার যন্ত্রণায় যেতে ইচ্ছা করছে না দীর্ঘ বক্তৃতায় লাভও কিছু নেই খালার কানে হাইপার আয়না জাতীয় কিছু আছে কথা যা বলা হয় ওই আয়নায় ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে হ্যালো টুকু জি 
কথা বলছিস না কেন কথা বলার সুযোগ দিচ্ছেন না তাই বলছি না তার মানে মানে কিছু নেই আপনি কি কাইন্ডলি একটু রিমিকে দেবেন খালা সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর ভারী করে বললেন রিমিকে কেন একটু দরকার ছিল কি দরকার আপনাকে বলা গেলে তো শুরুতেই বলতাম আপনাকে বলা যাবে না খালা খানিক্ষণ কোনো কথা বললেন না রিমির সঙ্গে আমার কি দরকার থাকতে পারে তাই নিয়ে সম্ভবত ভাবতে বসলেন আমার মনে হলো তিনি রিমিকে ডেকে যে দেবেন না সেই অজুহাত তৈরি করতে তার সময় লাগছে আমি আবার বললাম রিমিকে একটু ডেকে দেবেন খালা ওকে তো ডাকা যাবে না ডাকা যাবে না না ও ঘুমিয়ে পড়েছে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ঘুমিয়ে পড়ল ইয়ে ওর খুব মাথা ধরেছে বাতিটাতে নিভে শুয়ে আছে বলে দিয়েছে যেন তাকে ডিস্টার্ব না করা হয় এখন ডাকতে গেলে খুব রাগ করবে তাহলে থাক ডাকা দরকার নেই একটা জরুরি কথা ছিল থাক অন্য সময় বলব এই বলে মনে মনে হাসলাম কারণ খালার কৌতূহল এখন তুঙ্গে উঠেছে রিমিকে না ডেকে পারবেন না তাকে ডাকবেন এবং টেলিফোনের কথাবার্তা শোনার প্রাণপণ চেষ্টা করবেন খালা বললেন জরুরি কথাটা আমাকে বল ও ঘুম থেকে উঠলে বলে দেব আপনাকে বলা ঠিক হবে না ভয়টয় পাবেন ভয় পাব কেন ব্যাপারটা কি আপনাকে বলা যাবে না খালা আচ্ছা রাখি একটু লাইনে থাক আমি দেখি রিমিকে আনা যায় কি না আমি টেলিফোন কানে নিয়ে বসে রইলাম খালা রিমিকে ডাকতে গেলেন রিমি টেলিফোনের রিসিভার হাতে নিয়ে শীতল গলায় বলল কাল সকাল দশটায় নিউ মার্কেটে বইয়ের দোকানগুলির আশেপাশে থাকবি আমাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে খট করে টেলিফোন নামিয়ে রাখল আমি বৃথাই খানিক্ষণ হ্যালো হ্যালো করলাম মনস্থির করে ফেললাম আগামীকাল সকাল দশটায় নিউ মার্কেটের ধারে কাছেও আমি থাকব না আমাকে না দেখে সে অবাক হবে দুঃখিত হবে বিস্মিত হবে এই তিন ধরনের অনুভূতি একত্রে খানিক্ষণ খেলা করবে তারপর রাগে তার শরীর জ্বলে যাবে জলুক ডাক দিলেই কি ছুটে যেতে হবে রূপবতীদের একসময় না একসময় বুঝিয়ে দিতে হয় তাদের ডাক নিশি ডাকের মতো না তাদের ডাক অগ্রাহ্য করা যায় তাছাড়া ওর ডাকে ছুটে যাওয়া মানে সেধে অপমানিত হওয়া একবার ঠিক দুপুর দুটায় বোটানিক্যাল গার্ডেনে যেতে বলল কাটায় কাটায় দুটার সময় আমি যেন দু প্যাকেট চিপস এবং এক প্যাকেট কাজু বাদাম নিয়ে উপস্থিত থাকি বোটানিক্যাল গার্ডেন কি এখানে মিরপুর ছাড়িও আরও অনেকখানি দুপুরে না খেয়ে তিনবার বাস বদল করে ঘামতে ঘামতে পৌঁছলাম সাড়ে তিনটা পর্যন্ত গেটে লাইট পোস্টের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম রিমির দেখা নেই খিদে অস্থির হয়ে চিপস এবং কাজু বাদাম নিজেই খেয়ে ফেললাম এবং খুব ঠান্ডা মাথায় পরপর তিনবার বললাম রিমি নামে কাউকে আমি চিনি না রিমি নামে কাউকে আমি চিনি না রিমি নামে কাউকে আমি চিনি না তবে নিউ মার্কেট হাতের কাছে ইচ্ছা করলে একবার উঁকি দিয়ে দেখা যায় এই মুহূর্তে ইচ্ছা করছে না কিন্তু আমি জানি ইচ্ছা করবে দশটা বাজার কয়েক মিনিট আগে মনে হবে বিশ্ব সংসার রসাতলে যাক আমি নিউ মার্কেটে যাব আগামীকাল বাসায় থাকা আমার খুবই জরুরি কারণ মিরাকল ঘটে গেছে ছোট চাচি সত্যি সত্যি চলে আসছেন দুই পক্ষের কথাবার্তায় ঠিক হয়েছে অতীত ভুলে নতুন করে সব শুরু করা হবে পুরনো কথা তোলা হবে না যা হবার হয়ে গেছে নার্স মেটিকে টাকা পয়সা দিয়ে বা অন্য কোনোভাবে ব্যবস্থা করা হবে সবার ধারণা এই মেয়ে বেঁকে বসবে এরকম কিছু হলে শক্ত হতে হবে দরকার হলে ভয় দেখাতে হবে ছোট চাচা তার ফাইনাল কথা বলে দিয়েছেন তিনি আমার মাকে ছাদে ডেকে নিয়ে বলেছেন আপনারা যা ভালো বোঝেন করেন আমার কিছু বলার নেই মা এই কথা শুনে বিজয়ের ভঙ্গিতে নেমে এসেছেন আজ রাতে সমিতাকে বড় চাচার ঘরে ডাকা হবে সেখানে শুধু মুরব্বীরা থাকবেন তারা তাকে বোঝাবেন দরকার হলে ভয় দেখাবেন এই আসরে ছোট চাচির বাবা জাজ সাহেবও থাকতে চেয়েছিলেন তাকে নিষেধ করা হয়েছে বড় চাচা বলেছেন আমাদের সমস্যা আমরাই মেটাবো আপনি মুরব্বী মানুষ আপনার থাকার দরকার নেই জাজ সাহেব বলেছেন লিগাল পয়েন্টগুলো মেয়েটিকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন তাকে পরিষ্কার বলবেন যে তার বিয়ে অসিদ্ধ কোর্ট অ্যাকসেপ্ট করবে না আমরা কোর্টে প্রমাণ করে দেব যে ছেলেকে ট্র্যাপে ফেলে এই বিয়ে করা হয়েছে বিয়ের মূল লক্ষ্য ছিল অর্থ আত্মসাদ এটা প্রমাণ করা গেলে তারই বিপদ উল্টো জেল খাটতে হবে আপনারা বলবেন যে আমরা কোর্ট পোর্টের ঝামেলায় যাব না শান্তিপূর্ণ সমাধানই আমাদের লক্ষ্য বড় চাচা বললেন সব পয়েন্ট বলা হবে শুধু পয়েন্ট বললে হবে না থ্রেড করতে হবে এই জাতীয় মেয়েরা তেড়িয়ে কিসিমের হয় এদের ঘাড়ের রক থাকে একটা মোটা কারেক্ট বলেছেন একটা না এদের ঘাড়ের সব কটা রক থাকে মোটা 
দেখা গেল সমিতা নামের মেয়েটির ঘাড়ের রক মোটা নয় সে তিরিয়া কিসি মেরো নয় বড় চাচার ঘরের মাঝখানের চেয়ারে শান্ত ভঙ্গিতে বসে রইল আমি তার মুখের ভাব দেখতে পারছিলাম না কারণ আমি ঘরের বাইরের জানলার পর্দার ওপাশে দাঁড়িয়েছি মেয়েটির পিছনটা দেখতে পাচ্ছি বড় চাচা বললেন আমি কি বলছি বুঝতে পারছ পারছি তোমার কি কিছু বলার আছে না বলার থাকলে বলতে পারো আমরা তোমার কথাও শুনব আমরা ঝগড়া করতে বসিনি আপনারা কি আমাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলছেন অবশ্যই আপনার ছোট ভাই অর্থাৎ ডাক্তার সাহেব তিনিও কি তাই চান সে না চাইলে আমরা মিটিংয়ে বসলাম কেন সেই বেশি চাইছে বেশ আমি চলে যাব বড় চাচা অত্যন্ত রাশভারী গলায় বললেন তোমার যদি কিছু বলার থাকে বলতে পারো আমরা শুনব আমার কিছুই বলার নেই তুমি যদি মনে করো কোর্টের আশ্রয় নেবে তাহলে ভুল করবে আপনাদের চিন্তার কিছু নেই আমি কোর্টে যাব না অবশ্যই তুমি চাইলে কম্পেনশনের ব্যাপারটা নিয়েও আমরা চিন্তা করব এটা আমরা পুরোপুরি রুল আউট করে দিচ্ছি তা না যদিও লিগেলি উই আর নট বাউন্ড সমিতা সবাইকে অবাক করে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো শান্ত গলায় বলল আমি তাহলে যাই এখনই যাবে হুম মেটা থাকবে কোথায় গিয়ে উঠব কোনো ঠিক নেই আগে একটা থাকার ব্যবস্থা করে তারপর ওকে নিয়ে যাব এখনই যে যেতে হবে তা না কাল ভোরে মেটাকে নিয়ে একসঙ্গে যাও আপনাদের ভয় করার কিছু নেই মেটাকে আমি আপনাদের ঘাড়ে ফেলে রেখে যাব না নিয়ে যাব দুই দিনের মধ্যেই নেব আমি যাব আজ রাতেই সবার বুক থেকে পাশান ভার নেমে গেল এত বড় একটা ঝামেলা এত সহজে মিটে যাবে তা কেউ ভাবেনি সমিতা আমার ঘরে ঢুকে খুব সহজ গলায় তার মেয়ের সঙ্গে কথা বলল তাদের পুরো কথোপকথনটি হলো আমার সামনে যেন সমবয়সী দুজন মানুষ কথা বলছে মামনি আমি আজ রাতেই বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমিও কি যাচ্ছি না তুমি আরও দু একদিন থাকবে পারবে না পারব আগের বাসাটা তো ছেড়ে দিয়েছি কোথায় গিয়ে উঠব তা তো জানি না কাজেই এখন তোমাকে নিচ্ছি না বুঝতে পারছ পারছি মা ওরা কি তোমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে হ্যাঁ আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল ওরা তাড়িয়ে দেবে তাহলে মামনি আমি এখন যাই আচ্ছা যাও সমিতা ঘর থেকে বের হবার আগে থমকে দাঁড়িয়ে বলল তুমি কি কিছু বলবে লোরেটা শান্ত গলায় বলল এই কদিন কি আমি স্কুলে যাব দরকার নেই একা একা এতদূর যেতে পারবে না টুকুকে বললে ও আমাকে নিয়ে যাবে সমিতা বিস্মিত হয়ে বলল নাম ধরে ডাকছ কেন ও তো আমার বন্ধু কাজেই নাম ধরে ডাকছি ও আমাকে নাম ধরে ডাকতে বলেছে সমিতা পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল পূর্ণ দৃষ্টিতে কেউ যখন তাকায় তখন তার চোখের ভেতর দিয়ে তাকে অনেকখানি দেখা যায় আমি অবাক হয়ে দেখলাম সমিতা নামের এই মেয়েটি তো বড় ভালো আমি বললাম আপনি চিন্তা করবেন না আমি ওকে দেখে শুনে রাখব সমিতা কিছু বলল না ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল রাত নটায় একটি বেবি টিক্সি ডেকে আনা হল সমিতা একটা বড় সুটকেস একটা হ্যান্ডব্যাগ এবং একটা বেতের ঝুড়ি নিয়ে পেছনের সিটে উঠে বসল বিদায় সময় পুরুষদের কাউকে দেখা গেল না তবে মেয়েরা সবাই এলো মা বললেন টুগু তুই ওর সঙ্গে যা রাত হয়েছে পৌঁছে দিয়ে আয় সমিতা না সূচক কিছু বলতে যাচ্ছিল শেষ পর্যন্ত বলল না সম্ভবত তার কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না আমি ড্রাইভারের পাশে জায়গা করে বসে পড়লাম গাড়ি উত্তর সাজানপুর ছাড়িয়ে প্রায় বস্তির মতো কিছু ঘর বাড়ির সামনে থামল জায়গাটা ঢাকা শহরের ভেতরে হলেও ইলেকট্রিসিটি নেই কাছেই কোথাও মিউনিসিপালিটির আবর্জনা ফেলে নিচু জায়গাটা ভরাট করা হচ্ছে সে আবর্জনার ভয়াবহ উৎকট গন্ধ নাড়ি ভুড়ি উল্টে আসার জোগাড় আমি গাড়ি থেকে নামলাম অনেকটা রাস্তা হেঁটে যেতে হবে আমি বললাম সুটকেসটা আমাকে দিন মেটা বিনা বাক্য ব্যয় সুটকেস দিল বেবি টেক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে আমরা রওনা হলাম সারা পথ কথাবার্তা হলো না একটা একতলা দালানের সামনে এসে সমিতা বলল এই বাড়ি আমি সুটকেস নামিয়ে নিজের অজান্তেই বলে ফেললাম আমি দুঃখিত এবং লজ্জিত সমিতা অসম্ভব নরম গলায় বলল কেন আমি সেই কেনর জবাব দিতে পারলাম না সুটকেস নামিয়ে রেখে এলাম বেবি টেক্সির কাছে এসে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি সমিতা তখনও ঘরে ঢোকেনি তার জিনিসপত্র নিয়ে অন্ধকারে একতলা বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক করে রেখেছিলাম সকাল সাড়ে দশটায় নিউ মার্কেটে যাব না 
রিমি রাগ হলে হোক বিরক্ত হলে হোক যেরকম ভেবে রেখেছিলাম সেরকম করা গেল না আমি সাড়ে দশটা বাজার পনেরো মিনিট আগেই এসে উপস্থিত হলাম বারোটা পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি করলাম বইয়ের দোকানগুলির সামনে রিমির দেখা নেই সাড়ে বারোটায় এক ডিসপেন্সারি থেকে টেলিফোন করলাম রিমি বাসাতেই আছে আমি আহত স্বরে বললাম রিমি তোর না আসার কথা রিমি বলল আমি আসব এমন তো বলিনি তোকে আসতে বলেছি কেন এমনি এমনি কেন এমনি মানে এমনি আচ্ছা শোন তুই প্রেসক্রিপশনটা পেয়েছিস হ্যাঁ কিসের প্রেসক্রিপশন ঘোড়া এবং গরুর অসুখ বিসুখ হলে এই প্রেসক্রিপশন পশু ডাক্তাররা দেন তোকে দিচ্ছি কারণ তোর কাজে লাগবে ও আচ্ছা রাগ করলি নাকি না তোর কথা শুনে কিন্তু মনে হচ্ছে রাগে কাঁপছিস কিছুটা রাগছে করিনি তা না তবে রাগে কাঁপছি না আচ্ছা আমি কি তোর সঙ্গে একটু ঠাট্টাও করতে পারবো না ঠাট্টা হ্যাঁ ঠাট্টা আজ দিনটা ঠাট্টার জন্যে চমৎকার তুই ভুলে বসে আছিস আজ তোর জন্মদিন গত জন্মদিনে তোকে বলেছিলাম না আগামী জন্মদিনে তোকে ঘোল খাওয়াবো মনে পড়েছে হ্যাঁ মনে পড়েছে এখনও রাগ আছে না তোর জন্য একটা উপহার কিনে গতকাল নরজ কিতাবিস্তানে দিয়ে এসেছি ওখানে গিয়ে আমার নাম বললেই দেবে এটাও নিশ্চয়ই ঠাট্টা না ঠাট্টা না পরপর দুবার ঠাট্টা করা যায় না লেবু একবারই কচলানো যায় দুবার কচলালে তেতু হয়ে যায় উপহার তোর পছন্দ হয়েছে কিনা জানাবি সুন্দর করে গুছিয়ে চিঠি লিখে জানাবি অপছন্দ হলে চিঠি পিঠি লিখতে হবে না তবে অপছন্দ হবে না যদিও তোর রুচি খুব খারাপ থ্যাংকস থ্যাংকস কেন উপহারের জন্যে না জন্মদিন মনে রাখার জন্যে জন্মদিন মনে রাখার জন্যে তোর নিজের মনে ছিল না তাই না হ্যাঁ তাই তুই যা নরজ কিতাবিস্তানে চলে যা গিয়ে আমার নাম বলবি আচ্ছা যাচ্ছি থ্যাংকস এগেইন বারবার থ্যাংকস দিতে হবে না এটা বিলে তো আমেরিকা না ফোন রাখলাম হ্যাপি বার্থডে টু ইউ আমি সেই দোকানে গেলাম দোকানের মালিক অবাক হয়ে বললেন কই আমাদের কাছে তো কেউ কিছু দিয়ে যায়নি আমাদের দেখে কে বলবে চার দিন আগে আমরা ভয়াবহ যন্ত্রণায় ছিলাম কেউ বলবে না বলার কথাও নয় এখন সব স্বাভাবিক বড় চাচা ব্যাগ বোঝাই করে বাজার করছেন শীতের নতুন আনাজ উঠেছে অবিশ্বাস দামে তিনি সেসব কিনে হাসি মুখে বাড়ি ফিরছেন এবং সবাইকে ধাঁধা ধরার মতো করে বলছেন বলো তো টমেটো কত করে আনলাম কি বলতে পারলে না এক্সাক্ট ফিগার বলতে পারলে দশ টাকা দেব মীরা সম্ভবত আবার কোনো ছেলের প্রেমে পড়েছে একটি বিরহের গান দিনে পঞ্চাশ বার বাজাচ্ছে গানের ভাব হচ্ছে তুমি আর আমি দুই পথের যাত্রী এই জীবনে দুই পথ এক হবে না ইত্যাদি সুটকমত একটা ছেলে ঘাড় কুজো করে প্রায় আমাদের বাসার সামনের রাস্তায় ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে মনে হচ্ছে এই চোখরাই মীরার সাম্প্রতিক প্রেমিক রূপবতী মেয়েরা প্রেমিক হিসেবে কুৎসির ছেলেদের বেশি পছন্দ করে কেন কে জানে ছোট চাচা ফিরে এসেছেন রোগী দেখা শুরু করেছেন রোগী আসছে স্রোতের মতো ছোট চাচিও ফিরে এসেছেন তার ঘন ঘন অসুখ হবার ঝামেলাটা এই শীতে একটু কম বলে মনে হচ্ছে গতকাল আমার সঙ্গে হাসি মুখে অনেকক্ষণ আলাপ করলেন আলাপের বিষয়বস্তু হচ্ছে তিনি শিগগিরই বাচ্চা নেবার কথা ভাবছেন যদিও বাচ্চা নেওয়া মানেই ফিগারের দফা রফা তবু নেবেন ব্রেস্ট ফিডিং না করালেই হল আলাপের এক পর্যায়ে বলল মেয়েদের বুকে শেপ নষ্ট হয়ে গেলে তো সবই নষ্ট তাই না টুকু আমি উত্তর না দিয়ে ঢোক গিললাম তিনি হাসি মুখে বললেন তুমি দেখি লজ্জা একেবারে বেগুনি হয়ে যাচ্ছ লজ্জা পাবার মতো কি বললাম যা বলেছে সবই সত্যি হার্ট ফেস তোমাদের রবীন্দ্রনাথ বলেছেন পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা অনাঘ্রাতা পূজার কুসুম দুটি রবীন্দ্রনাথের মতো মহাবানবেরও যদি এই ভাব হয় তাহলে সাধারণ পুরুষদের অবস্থাটা কি হবে ভেবে দেখো আলোচনা বেশি দূর এগুতে না দিয়ে আমি চলে এলাম এ বাড়িতে সবাই সুখে আছে এটাই আমার সুখ তবে কুসুমের কাটার মতো একটা কাটা এখনো আছে সমিতা তার মেয়েটিকে নিয়ে যায়নি বাড়ির কেউ তা নিয়ে চিন্তিতও না মেয়েটি কান্নাকাটি করছে না হইচল করছে না এতেই সবাই খুশি আমি তাকে রোজ স্কুলে দিয়ে আসছি স্কুল থেকে নিয়ে আসছি সে একবারও তার মার কথা জিজ্ঞেস করছে না আমিও নিজ থেকে কিছু বলছি না রাতে ঘুমোবার আগে দুজন বয়স্ক মানুষের মধ্যে খানিক্ষণ গল্পগুজব করি আমার জন্মদিনে রিমি যে কাণ্ডটা করল আমি তা বেশ সহজভাবেই তাকে বললাম জিজ্ঞেস করলাম রিমির এই কাজটা কি উচিত হয়েছে 
লোরেটা আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে বলল উনি তোমাকে খুব পছন্দ করে তো তাই তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে পছন্দের মানুষকে কষ্ট দিতে খুব ভালো লাগে কে বলল তোমাকে মা বলেছে এই যে মা আমাকে কষ্ট দিচ্ছে নিয়ে যাচ্ছে না তার কারণ মা আমাকে পছন্দ করে তুমি ঘুমাও আচ্ছা মেটি সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল আমার মনটা এতই খারাপ হলো যে ঘুম এলো না ছাদে অনেকক্ষণ পায়চারি করলাম বড় বড় নিঃশ্বাস নিলাম প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন শরীরে নিলে নাকি ঘুম পায় ঘুম পেল না তৃষ্ণা পেয়ে গেল আজ ঘরে পানির জগ রাখতে ভুলে গেছি নামতে হলো একতলায় পরপর তিন গ্লাস পানি খাবার পরও তৃষ্ণা মিটল না তৃষ্ণা ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত মাঝে মাঝে কিছুতেই তৃষ্ণা মেটে না এটা শুধু আমার ক্ষেত্রে সত্যি না সবার ক্ষেত্রে তা জানি না কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে বসার ঘর থেকে নাক ডাকার শব্দ আসছে সন্ন্যাসী ভোলাবাবুর নাক ডাকাচ্ছে কিছুদিন ধরে এই সন্ন্যাসী রোজ আসছে বড় চাচার সঙ্গে গুজগুজ ফিসফিস করছে রাতে বসার ঘরের কার্পেটে কুণ্ডুলি পাকি ঘুমুচ্ছে দারোয়ান বা মালির ঘরে সে ঘুমোবে না ঘুমোবে বসার ঘরে আমার মার ধারণা এই বেটা এক রাতে আমাদের খুনটুন করে জিনিসপত্র নিয়ে পালাবে মা তার এই আশঙ্কার কথা অনেকেই বলেছেন কেউ আমল দেয়নি বসার ঘরে উঁকি দেবার আমার কোনো প্রয়োজন ছিল না সম্ভবত নাক ডাকার শব্দে আকৃষ্ট হয়ে উঁকি দিলাম ঘর অন্ধকার সন্ন্যাসী নাক ডাকাচ্ছে অথচ আমি পা দেয়া মাত্র সে ভারী গলায় বলল ভাইজানের কাছে সিগারেট আছে আমি হক চুকিয়ে গেলাম আছে ভাইজান সিগারেট আপনি কি জেগেছিলেন নাকি জি না ঘুমাচ্ছিলাম আমি ঘরে পা দেয়া মাত্র ঘুম ভেঙে গেল জি এবং এই অন্ধকারেও বুঝতে পারলেন আমি কি জি কিভাবে বুঝলেন আপনি কি অন্ধকারে দেখতে পান জি না অন্ধকারে দেখব কিভাবে আমি তো আর বিড়াল না তাহলে বুঝলেন কি করে যে এটা আমি গন্ধ থেকে বুঝলাম গন্ধ থেকে বুঝে গেলেন জি সব মানুষের শরীরের গন্ধ আছে মানুষের সঙ্গে যেমন মানুষের মিল নাই এক মানুষের গন্ধের সঙ্গেও আরেক মানুষের গন্ধের কোনো মিল নাই আপনি কি সবার গন্ধ আলাদা করে চেনেন জি না যাদের সাথে কয়েকবার দেখা হয় তাদেরটা চিনি সিগারেট আছে ভাইজান সঙ্গে নেই তবে ঘরে আছে থাক বাদ দেন তিন তলায় যাবেন আবার নামবেন দরকার নাই দরকার না হলে তো ভালোই যাবার আগে একটা কথা জিজ্ঞেস করি তৃষ্ণা প্রসঙ্গে আপনার কি কখনো এমন হয়েছে যে খুব পানির তৃষ্ণা হয়েছে পানি খেয়েই যাচ্ছেন কিন্তু তৃষ্ণা মিটছে না না শরীরের তৃষ্ণা তো সহজেই মেটার কথা মনের তৃষ্ণা নিয়ে সমস্যা ওই তৃষ্ণাটা কখনো মিটে না এইসব কথাবার্তা আপনি কি ভেবে চিনতে বলেন না যা মনে আসে বলে ফেলেন যা মনে আসে বলি টুকু সাহেব জি আপনাদের সমস্যা তো মিটে গেল তাই তো দেখছি ট্রাকে করে কুদ্দুসের ডেড বডি নিয়ে যাবার সময় আপনাকে বলেছিলাম না এই মৃত্যুর পর সব সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে তা বলেছিলেন ছোট্ট একটা সমস্যা অবশ্যই থেকেই গেল কোন সমস্যার কথা বলছেন বাচ্চা মেটার কথা বলছি লরেটা বোধ হয় নাম ওর কি সমস্যা আমার তো মনে হয় ওর মা তাকে নিতে আসবে না আপনি কি ভবিষ্যৎবাণী করছেন জি না অনুমানে বলছি পাঁচ দিন হয়ে গেল এখনো আসছে না ভয়ঙ্কর কিছু না হলে তো একজন মা কখনো এই কাজ করবে না আচ্ছা এখন যান ঘুমান গিয়ে আমি বুঝলাম সন্ন্যাসী পাশ ফিরল এবং সঙ্গে সঙ্গে নাক ডাকা শুরু হল সত্যি সত্যি কি সে ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি আমাকে অভিভূত করবার জন্যে ভান করছে সাধু সন্ন্যাসীদের প্রচুর ভান করতে হয় তাদের প্রধান দায়িত্ব এবং কর্তব্যের মধ্যে একটি হচ্ছে ইমেজ রক্ষা ব্যাটা সম্ভবত সারাক্ষণে জেগেছিল নাক ডাকাটা তার কোনো একটা কৌশল কৌশল হলেও মজার কৌশল গন্ধের ব্যাপারটাও চমৎকার তবে হক চকিয়ে যাবার মতো কিছু নয় কুকুরের মতো ঘ্রাণ শক্তি কিছু মানুষের মধ্যে অবশ্যই থাকতে পারে পশুদের স্বভাব চরিত্রের অনেক কিছুই তো মানুষের মধ্যে দেখা যায় আমি দোতলায় উঠে এলাম তবে সন্ন্যাসীকে মন থেকে পুরোপুরি তাড়াতে পারলাম না একটা সিগারেট নিয়ে আবার কি ফিরে আসব খানিক্ষণ গল্প করব মন্দ কি নিজের ঘরে ঢুকে আর নামতে ইচ্ছা করল না ঘুম পেতে লাগল প্রচণ্ড ঘুম পাওয়ার লক্ষণটা ভালো না এই জাতীয় ঘুম বিছানা যাবার আগ পর্যন্ত থাকে বালিশে মাথা রাখার সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় 
আমার বেলাও তাই হল বালিশে মাথা রাখা মাত্র ঘুম চলে গেল ঘরে শুয়ে অনেক রকম পরিকল্পনা করলাম তার একটি হল বাচ্চা মেয়েটির মাকে খুঁজে বের করা আশ্চর্যের ব্যাপার ভদ্রমহিলাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না রাত এগারোটার দিকে যে বাড়ির সামনে নামিয়ে রেখে এসেছিলাম সে বাড়িতে সমিতা ছিল মাত্র এক রাত ভোরবেলাতেই সুটকেস নিয়ে চলে যায় কোথায় যায় তাও বাড়ির কেউ জানে না জানার আগ্রহ নেই যেখানে ইচ্ছা যাক সবারই এরকম একটা মনোভাব আমি সারাদিনই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় খুঁজতে লাগলাম এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে অন্য আত্মীয়ের বাড়ি কেউই কিছু জানে না গ্রামের বাড়িতে খোঁজ করব সেই উপায়ও নেই কারণ ভদ্রমহিলার গ্রামের বাড়ি নেই কলকাতার মেয়ে উনিশশো ষাট সনে ঢাকা এসেছে রাত এগারোটায় খোঁজার পর্ব বন্ধ করলাম জায়গাটা খারাপ যে কোনো মুহূর্তে ঘড়ি মানি ব্যাগ শার্ট সুয়েটার খুলে নেবে কপাল মন্দ হলে পেটে খুঁর ঢুকিয়ে দু একটা পঁচ দেবে আগে এসব ক্ষেত্রে চিৎকার চেঁচামেচি করলে লোকজন ছুটে আসত এখন দৌড়ে উল্টো দিকে পালিয়ে যায় বিটের পুলিশ হঠাৎ করে বধির হয়ে যায় তাদের চলত শক্তিও থাকে না তারা উদাস দৃষ্টিতে পুরো ব্যাপারটা দেখে আমি ঠিক করলাম রিমিদের বাসায় চলে যাব রিমিদের বাসা কাছেই সে গাড়ি করে নিশ্চয়ই আমাকে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করবে রিমিদের বাসার ঘরে আলো জ্বলছে ঢুকে দেখি খালা সেজেগুজে বসে আছেন তার সামনে কালো জ্যাকেট পরা এক ভদ্রলোক দুজনের সামনেই কফির কাপ খালা ভ্রু কুচকে বললেন তুই কি মনে করে যাচ্ছিলাম এদিক দিয়ে ভাবলাম কোনো খবর আছে না এমনি এসেছিস খবর নেই এমনি খালা বিরক্ত গলায় বললেন দুপুর রাতে মানুষের বাসায় আসার মানে কি তোদের কি কাণ্ড জ্ঞান কখনো হবে না আমি অপমান হজম করে হাসি মুখে বললাম রিমি বাসায় আছে বাসায় থাকবে না তো যাবে কোথায় ও ঘুমোচ্ছে তুই বস এখানে নাকি চলে যাবি বসে খানিক্ষণ আমি বসা মাত্রই ভদ্রলোক গল্প শুরু করলেন ভদ্রলোক মনে হয় হিমালয় বিশারদ হিমালয় ভ্রমণের কাহিনী খুব বিতং করে বলছেন হরিদ্বার হচ্ছে হিমালয়ের সিংহ দরজা কলকাতা থেকে হরিদ্বার যাবার দুটো ট্রেন আছে একটা হচ্ছে দুন এক্সপ্রেস রাত নটা দশ মিনিটে ছাড়ে অন্যটা হচ্ছে জনতা এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে হরিদ্বারের দূরত্ব হচ্ছে পনেরোশো কিলোমিটার খালা বললেন পনেরোশো কিলোমিটার সমান কত মাইল ওয়ান পয়েন্ট সিক্স কিলোমিটার হচ্ছে এক মাইল কাজেই অ্যাবোট বজলোককে হিসেব শেষ করতে না দিয়ে খালা কিশোরীদের গলায় বললেন আপনি এত কিছু জানেন ভজলোক এর উত্তরে হাসি মুখে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন তার আগেই দরজার পাল্লা সরিয়ে রিমি ঢুকে বরফের মতো গলায় বলল টুকু তুই ভেতরে আয় আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেলাম রিমি আমাকে তার ঘরে নিয়ে গেল চাপা গলায় বলল ওই লোক কখন থেকে বকবক করছে জানিস সন্ধ্যা থেকে না দুপুর থেকে দুপুরে আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ করেছে তারপর থেকে বকবকানি চলছে যেতে চাচ্ছে না চাচ্ছে হয়তো মা যেতে দিচ্ছে না আমার অসহ্য লাগছে তুই এসেছিস ভালো হয়েছে এখন আমি মাকে একটা ভয় দেখাব তোকে ভেতরে রেখে দরজা বন্ধ করে বাতে নিভিয়ে দেব তাতে লাভ কি তোর কোনো লাভ নেই মা ভয়ে ছটফট করবে এটাই লাভ বলতে বলতে রিমি দরজা বন্ধ করে বাতে নিভিয়ে দিল আমার গা ছমছম করতে লাগল রিমি বলল খবরদার গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করবি না গায়ে হাত দিলে মেরে তক্তা বানিয়ে দেব আমি ফিসফিস করে বললাম তুই এত পাগল হলে কিভাবে রিমি বিরক্ত স্বরে বলল পাগলের তুই কি দেখলি আমি যা করছি খুব ভেবে চিন্তে করছি মাকে আজ আমি একটা শিক্ষা দেব খালা উঠে এসেছেন বন্ধ দরজা ধাক্কা দিতে দিতে আতঙ্কিত স্বরে ডাকছেন রিমি হ্যাঁ রিমি রিমি বলল কি চাও মা দরজা বন্ধ কেন আমরা গল্প করছি এই জন্যে দরজা বন্ধ গোপন গল্প তো আমরা চাই না সবাই শুনুক খালা ভাঙা গলায় বললেন দরজা খোল মা বিরক্ত করো না মা এখন যাও ওই ভদ্রলোক উঠে এসে বললেন কি হয়েছে খালা বললেন কিছু হয়নি রিমি না খেয়ে শুয়ে পড়েছে তাই ডাকছি আপনি বসার ঘরে গিয়ে বসুন ওই ছেলেটা গেল কোথায় আমি না হয় ওই ছেলেটার সঙ্গে গল্প করতাম খালা বললেন ও চলে গেছে পেছনের দরজা দিয়ে চলে গেছে বিচিত্র স্বভাব এই ছেলের কাউকে কিছু না বলে চলে যায় খালার কথা সে সবার আগেই রিমি উঁচ গলায় বলল টুকু তো কোথাও যায়নি এখানেই আছে আমরা গল্প করছি খুরমুর শব্দ শুনলাম খুব সম্ভব খালা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেছেন আমি দরজা খোলার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছি রিমি তীক্ষ্ণ গলায় বলল 
চুপ করে থাক নড়বি না আমি অন্ধকারে অদ্ভুত মেয়েটার সঙ্গে বসে রইলাম বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত বারোটার মতো বাজল বিরাট নাটক করে বের হলাম খালার কান্না দরজায় ধাক্কা ধাক্কি কুৎসিত ব্যাপার ঘর থেকে বের হওয়া মাত্র খালা বললেন আর কোনোদিন যদি তোকে এবারে ত্রিসীমানায় দেখি তাহলে জুতা দিয়ে পিটিয়ে লাশ বানাবো হারামজাদা কোথাকার রিমি বলল মা একে আমার সামনে ধমকাধমকি করবে না আমরা বিয়ে করে ফেলেছি কি বললি মুসলমানদের বিয়ে তো খুব সিম্পল আমি তিনবার বলেছি তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে সে বলেছে কবুল অর্থাৎ কবুল নাও ইয়ার হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ খালা মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন আমি পালিয়ে এলাম রাতে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখলাম এই দুঃস্বপ্নটা আগেও কয়েকবার দেখেছি আজ আবার দেখলাম স্বপ্নে একটা পাগল আমাকে তাড়া করছে পাগলের হাতে চকচকে একটা খুর সে মৃদুস্বরে বলছে ভয়ের কিছু নাই ব্যথা দিমু না খুর খুব ধার সে পেছনে পেছনে ছুটছে তার মুখ দেখতে পাওয়ার কথা নয় কিন্তু স্বপ্নে সবই সম্ভব আমি পাগলটার মুখ দেখতে পাচ্ছি খুব চেনা মুখ অথচ চিনতে পারছি না পাগলটার মুখে শিশু সুলভ সারল্য চোখ দুটি মায়া মায়া গলা স্বর অতি মধুর সে খানিক্ষণ পরপরই বলছে ভয়ের কিছু নাই খুর খুব ধার পোষ কইরা বসামো টেরও পাইবেন না জেকে উঠে দেখি ঘামে সারা শরীর ভেজা হৃৎপিণ্ড ধক ধক করছে যেন সত্যি সত্যি এতক্ষণ ছুটছিলাম তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে আমার ঘরে পানি থাকে না একতলায় যেতে হবে পানির খোঁজে অথচ যেতে ইচ্ছে করছে না ভয় ভয় লাগছে মনে হচ্ছে দরজা খুললেই পাগলটার দেখা পাব স্বপ্নের ঘোর কাটার জন্য বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম ঘোর পুরোপুরি কাটল না এরকম একটা স্বপ্ন বারবার দেখার মানে কি ভাবতে ভাবতে দরজা খুলতেই দেখি ছোট চাচা আমার চিলে কোঠার ঘর দরজা খুলতেই পুরো ছাড়টা চোখে পড়ে ছোট চাচা সিগারেট হাতে ছাদে পায়চারি করছেন আমাকে দেখেই বললেন দুঃস্বপ্ন দেখেছিস নাকি আমি বিস্মিত হয়ে বললাম হ্যাঁ বুঝলেন কি করে গঙ্গ শব্দ করছিলি খুব খারাপ স্বপ্ন একটা পাগল খুর হাতে আমাকে তাড়া করছিল পাগলটাকে চিনি আবার চিনি না ছোট চাচা নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন রাতে কি খেয়েছিস গুরুপাক কিছু খেয়েছিস বধজম হয়েছে আমাদের অধিকাংশ দুঃস্বপ্নের কারণ হচ্ছে বধজম তাই নাকি আমি তো শুনেছি সাবকনসাস মাইন্ড দূর দূর স্বপ্নের মূল কারণ হচ্ছে স্টমাক পেট রোগা মানুষ সবসময় দুঃস্বপ্ন দেখে বাজে কটা ছোট চাচা ঘড়ি নেই দুটা থেকে আড়াইটা হবে আমি একটা সময় ছাদে এসেছি ইনসমনিয়া হুম আচ্ছা টুকু ওই মেয়েটার ব্যাপারে কিছু ভাবছিস লরেটার কথা বলছি না ভাবা দরকার তো আমার মনে হয় সমিতার কোনো আত্মীয় বাড়িতে রেখে আসা দরকার আচ্ছা আচ্ছা নয় কাজটা জরুরি জরুরি হলে তো করতেই হবে বাচ্চাটা তোর ছোট চাচির মনে চাপ ফেলেছে ও এখন বেবি এক্সপেক্ট করছে এই সময় মনে চাপ পড়লে বেবির গ্রোথ ভালো হয় না বুঝতে পারছিস কি বলছি পারছি হুট করে একটা বাজে ঝামেলা জড়িয়ে এখন তো ঝামেলা শেষ আনন্দে শুরু ঠাট্টা করছিস নাকি না ঠাট্টা করছি না ঠাট্টা করব কেন ছাদে বেশিক্ষণ একা থাকা ঠিক না ভূতের উপদ্রব ভূতের উপদ্রব মানে কমলা প্রায় ভূত দেখে তুই কি আমার সঙ্গে ফাজলামি করছিস নাকি রাস্কেল আমি সহজ মুখে নিচে নেমে এলাম দুটো গোলাপের জায়গায় এক তোড়া গোলাপ পাঠিয়েছেন পাঠিয়েছেন বলাটা বোধ হয় ঠিক হলো না শুটক লোকটা সাইকেলে করে গোলাপ নিয়ে এসেছে তার সঙ্গে তিনিও একই সঙ্গে রিক্সা করে উপস্থিত হয়েছেন গোলাপগুলি তিনি নিজেও আনতে পারতেন তা আনেননি বসার ঘরে ঢোকার মুখে আমার সঙ্গে দেখা তিনি উজ্জ্বল চোখে বললেন এগারোটা গোলাপ এনেছি এগারো ভ্যারাইটির আমি শুকনামুখে বললাম ও তুমি বোধ হয় গোলাপ পছন্দ করো না জি না কোনো কাজে আসে না তাই পছন্দ করি না কাজে আসে না বলতে কি মিন করছো কুমড়ো ফুলের কথাই ধরুন দেখতে সুন্দর একে বড়া বানিয়েও খাওয়া যায় গোলাপের নিশ্চয়ই বড়া হয় না নাকি হয় তুমি কি ঠাট্টা করছো জি না ঠাট্টা করব কেন আপনি বসুন আমি ভেতরে খবর দিচ্ছি আমি বসার ঘরে ভজনলোকে বসিয়ে ভেতরে চলে গেলাম কাউকে কিছু বললাম না ব্যাটা থাকুক খানিক্ষণ একা বসে একসময় বিরক্ত হয়ে নিজেই উঠে চলে যাবে 
জাজ সাহেবকে বসিয়ে রেখে আমি বেশ সময় নিয়ে চা খেলাম মীরার সঙ্গে ঝগড়া করলাম মীরার এখন ঝগড়ার রোগ হয়েছে সবার সঙ্গে ঝগড়া করছে প্রেমে পড়লে মেয়েরা কি ঝগড়াটে স্বভাবের হয় মীরার এবারের প্রেম বেশ জটিল বলেই মনে হচ্ছে ওই ছোকরা বাড়ির সামনের রাস্তাতেই আস্তানা গেড়েছে বলে মনে হচ্ছে সিগারেট হাতে সব সময় আছে আমি খানিকটা খোঁজ খবর নিয়েছি জানলাম সে রেডিও মেকানিক এই নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আপত্তি আমি শুধু বলেছিলাম তোর ওই খাতিরের মানুষটা রেডিও মেকানিক মীরা চোখ শুরু করে বলল তাতে অসুবিধা কি বকাটে ছেলেরা যারা কাজ টাজ জুটতে পারে না তারা শেষ বয়সে রেডিও মেকানিক হয় একটা স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে বসে থাকে স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে বসে থাকলে তোর কি অসুবিধা আমার কোনোই অসুবিধা নেই তোর অসুবিধা যখন তখন তোর মাথার স্ক্রু টাইট দিয়ে দেবে দিক আমার তো মনে হয় এখনই অনেকখানি টাইট দিয়ে দিয়েছে আরও বেশি টাইট দিলে প্যাচ কেটে যাবার সম্ভাবনা আমাকে নিয়ে তোর ভাবতে হবে না দয়া করে নিজেকে নিয়ে ভাব আচ্ছা পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা করলে টাকা পয়সা নিয়ে পালাবি তোর মেকানিক ব্যাটার হাতে একটা পয়সা নেই বলে আমার ধারণা ওই দিন দেখলাম বাকিতে সিগারেট কেনার চেষ্টা করছে দোকানদার দিচ্ছে না প্লিজ তুই দয়া করে আমার সামনে থেকে যা আমি বসার ঘরে চলে এসে অবাক হওয়া গলায় জাজ সাহেবকে বললাম আরে আপনি কখন এসেছেন ভদ্রলোক রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন তোমার সামনেই তো ঢুকলাম সরি লক্ষ্য করিনি লক্ষ্য করিনি মানে বাসায় অনেক রকম ঝামেলা মাথা ইয়ে হয়ে আছে জাজ সাহেবের রাগ সঙ্গে সঙ্গে কমে গেল রাগের জায়গায় চলে এলো কৌতূহল তিনি উদ্বিগ্ন গলায় বললেন ওই নার্স মেয়ে কোনো সমস্যা করেছে নাকি কেস করে দেয়নি তো জি না অন্য সমস্যা জাজ সাহেবের মুখ থেকে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া সরে গেল তিনি রিষ্ট গলায় বললেন আর কেস যদি করেও মজা বুঝিয়ে দেব বারো হাত কাকুরের পনেরো হাত বিচি দেখিয়ে দেব কেস ফেস করবে না ভদ্রমহিলার কোনো ট্রেস পাওয়া যাচ্ছে না কেস করবে কি খুবই চিন্তার মধ্যে আছি চিন্তার কি আছে ট্রেস না পাওয়া গেলে তো ভালো কথা ওনার মেটা এখানে আছে এই এক সমস্যা মেটাকে এখনো নিয়ে যায়নি বলো কি নিশ্চয়ই কোনো বদ মতলব আছে তুমি এক কাজ করো মেটাকে ওর কোনো আত্মীয় বাড়িতে ফেলে দিয়ে আসো দেরি করবে না দেরি করলে পরে বস্তাবে দেখি না দেখা দেখি না যা করার এক্ষুনি করো আমি এখন উঠি দেখি বিকেলে খোঁজ নেব জি আচ্ছা তুমি তো আমাকে চিন্তায় ফেলে দিলে টুকু চিন্তার কিছু নেই আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন এইসব ক্ষেত্রে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে লাভ হয় না ভরসা রাখতে হয় বুদ্ধি ও বিবেচনার উপর তাও ঠিক আপনি তাহলে চলে যান আমি দেখি কি করা যায় যা সাহেব চলে গেলেন হঠাৎ লক্ষ্য করলাম রাগে আমার শরীর কাঁপছে আজ সকাল থেকে কেন জানি রাগ লাগছে কোনো কারণ নেই তবু রাগ লাগছে বাসার পরিস্থিতি ভালো আনন্দময় গত পরশু ছোট চাচা সবাইকে মহিলা সমিতিতে নাটক দেখিয়ে আনলেন নাটক দেখে ফেরার পথে ঘোষণা করলেন আরেকটি গাড়ি কিনবেন একটা গাড়িতে অসুবিধা হচ্ছে দুটা হলে ভালো একটা থাকবে ফ্যামিলির প্রয়োজনে অন্যটি নিজের বড় চাচার মনও খুব উৎফুল্ল তিনি আরেকজন সাধুর খোঁজ পেয়েছেন যিনি দিন রাত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বিশ ঘন্টাই গাছে উঠে বসে থাকেন গেছো ব্যাঙের মতো গেছো সাধু এই সাধু নাকি গত পাঁচ বছর ধরে মৌনব্রত পালন করছেন দিন সাথে হলো মৌনব্রতের কাল শেষ হয়েছে এখন এর তার সঙ্গে দু একটা কথা বলছেন যেসব কথার বেশিরভাগই বোঝা যায় না আমি সহজ ভঙ্গিতে বলেছিলাম গাছে থাকতে থাকতে বাদর হয়ে যায়নি তো বাদরের ভাষায় কথা বলছে বলেই হয়তো সাধারণ পাবলিক বুঝতে পারছে না আমার কথায় সবাই হাসল এমনকি বড় চাচাও হাসলেন শুধু বড় চাচি হাসলেন না তার মনটা এখন খুব অস্থির অস্থিরতার কারণ হচ্ছে তিনি আমেরিকা চলে যাবার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন আমরা কেউ কোনো উৎসাহ দেখাচ্ছি না কারণ বড় চাচা শরীর ভালো না এদিকে চাচির কোনো লক্ষ্য নেই তার কথাবার্তায় বারবার আমেরিকার প্রসঙ্গ চলে আসছে মেয়েদের কথা টেনে নিয়ে এসে বলছেন না জানি ওরা কি কষ্ট করছে এক হাতে সব করতে হয় বাচ্চা দুটি হয়েছে মহা দুষ্টু ছোটটা একবার ওভেনের দরজা খুলে চুপচাপ ভেতরে বসেছিল কেউ সুইচ টিপে দিলে কি অবস্থা হতো ভেবে দেখ ওদেরকে একা সামলানো কি সহজ কথা ভাবতেই আমার গলা শুকিয়ে যায় আমরা বুঝতে পারি এসব হচ্ছে বড় চাচির প্রস্তাবনা তিনি চাচ্ছেন আমরা বলি আপনি চলে যান আমরা ফুলেও তা বলছি না 
বড় চেঁচা শরীর খানিকটা খারাপ হলে হয়তো বলতাম কিন্তু তার শরীর অনেকখানি খারাপ গাছে চড়ার সাধুর সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে সারাক্ষণ ঝিম ধরে আছেন সারাক্ষণ বসে থাকেন শুতে পারেন না বিছানায় গেলেই নাকি পেটে গ্যাস হয় এই অবস্থায় তাকে ফেলে চলে যাবার কথা তিনি ভাবেন কি করে কে জানে এর মধ্যে মেজমের চিঠি পেয়ে চাচি আরও অস্থির হলেন ওদের নাকি খুব সমস্যা হচ্ছে ছোট বাচ্চাটি সিঁড়ি থেকে পড়ে পা মোচকে ফেলেছে বড় চাচি আমাদের সবাইকে কয়েকবার করে বলে ফেললেন আর একটু হলে হাত পা ভাঙত মাথায় চোট পেত কে জানে হয়তো পেয়েছে আমাকে জানাচ্ছে না আসবার আগে এত করে বলে এলাম সিঁড়িগুলোতে বেড়া লাগিয়ে দিতে নিশ্চয়ই লাগায়নি আমেরিকাতে সিঁড়ি আটকানোর জন্যে প্রোটেকটিভ ব্যবস্থা আছে বিশ ত্রিশ ডলারে পাওয়া যায় বাচ্চারা তখন আর সিঁড়ি ডিঙাতে পারে না ওই ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করেনি আর করবে বা কিভাবে সে একা মানুষ কদিক সামলাবে আমার মা বড় যাচ্ছেকে বুঝানোর চেষ্টা করলেন যাতে মাসখানিক অন্তত থাকেন একজন অসুস্থ মানুষকে এই অবস্থায় ফেলে চলে যাওয়া যে অন্যায় এটা বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন বড় চাচি বললেন আমি কি বুঝি না তুমি কি ভাবো চলে যাবার কথা ভাবতে আমার ভালো লাগছে কিন্তু উপায় কি উপায় আছে ওরা ওদের ব্যবস্থা করবে কি করে করবে দেশে একজন বিপদে পড়লে দশজন এগিয়ে আসে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ওখানে এইসব কোথায় জুন মাসের শেষের দিকে এক বৃহস্পতিবারে বড় চাচির টিকিট কনফার্ম করা হল সেই দিনই রাত দশটায় আমি তাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবার দায়িত্ব পেলাম বাসার সামনে একটা বেবি ট্যাক্সি নিয়ে আসা হল বড় চাচি বেবি ট্যাক্সি দেখে শুকনো গলায় বললেন বেবি ট্যাক্সি কেন গাড়ি কোথায় গাড়ি কোথায় আমরা কেউই জানি না ছোট চাচা গাড়ি নিয়ে সেই সকালে বের হয়েছেন এখনও ফেরেননি যদিও তিনি ভালো করেই জানেন আজ বড় চাচির চলে যাবার দিন বড় চাচি বললেন এয়ারপোর্টে কে কে যাচ্ছে একটা বেবি ট্যাক্সিতে হবে আমি বললাম হবে আমি ছাড়া আর কেউ যাবে না তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন যাচ্ছে না কেন যাবার দরকার কি এত রাতে খামাখা কষ্ট গাড়ি থাকলেও একটা কথা ছিল দেরি করে লাভ নেই উঠে পড়ুন যথারীতি অত্যন্ত করুণ একটা বিদায় দৃশ্যের অভিনয় হল তিনি বাড়ির প্রতিটি সদস্যকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলেন জড়ানো গলায় বললেন ওদের কাছে দু তিন সপ্তাহ থেকে চলে আসব আর যাব না ভালো লাগে না বাকি জীবনটা দেশেই কাটাব ওনারও শরীর খারাপ হয়েছে সেবা যত্ন দরকার বড় চাচির এ ধরনের কথার কোনো গুরুত্ব নেই প্রতিবারেই যাবার সময় এসব বলেন এয়ারপোর্টে আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বুক ভাসালেন এমন এক দৃশ্যের অবতারণা হল যে চারদিকে লোক জমে গেল ও টুকুরে যত ঝামেলা শুধু তোর উপর দিয়ে যায় তোর জন্যে আমার বড় কষ্ট হয় রে টুকু দেখি তোর জন্যে কিছু করা যায় কিনা। না জামাইকে বললে সে একটা ব্যবস্থা করবে অনেক কংগ্রেসম্যানকে সে চিনে ওদের কাছে ইমিগ্রেশনের কথা বললেই করে দেবে তুই একটা বায়োডাটা পাঠিয়ে দিস বাসায় ফিরতে রাত দুটো বাজল এসে শুনলাম বড় চাচার অবস্থা খুবই খারাপ লক্ষণ দেখে মনে হয় মাইল স্ট্রোক জাতীয় কিছু হয়েছে নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না খুব ঘাম হচ্ছে পানির পিপাসা হচ্ছে হা করে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন হাসপাতালে নেবার কথা উঠতে আতঙ্কে অস্থির হচ্ছেন অস্পষ্ট গলায় বলছেন না 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 পাড়ার ডাক্তার বললেন হাসপাতালের কথায় ইমোশনালি আপসেট হয়ে যাচ্ছে এতে আরও খারাপ হবে আপনারা আমার উপর ভরসা রাখুন আমি একটা ঘুমের ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি আপনারা একজন হাই স্পেশালিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন আমার বাবা খুবই ভীত ধরনের মানুষ তিনি থরথর করে কাঁপছেন প্রায় অস্পষ্ট গলায় বললেন বাঁচবে তো ডাক্তার সাহেব হ্যাঁ বাঁচবেন আমার তো মনে হয় ভালো ঘুম হলে দেখা যাবে শরীর ঝরঝরে হয়ে উঠেছে হার্টের কোনো অসুখ বলে আমার মনে হচ্ছে না যদিও সিমটমস সব এক আমার মনে হচ্ছে অসুখটা মানসিক ভালোমতো বিশ্রাম নিলে সেরে যাবে অভিজ্ঞ ডাক্তাররাও মাঝে মাঝে খুব অনভিজ্ঞের মতো করেন বড় চেঁচার ওটা ছিল বড় ধরনের একটা অ্যাটাক তাকে সময় মতো হাসপাতালে না নেওয়ার কারণেই হয়তো শরীরের ডান দিকটা অচল হয়ে গেল প্যারালাইসিস ডাক্তাররা খুব সান্ত্বনা দিলেন ওটা কিছুই না কমপ্লিট বেড রেস্ট তারপর কিছু লাইট এক্সারসাইজ এর বেশি কিছু লাগবে না নাথিং সপ্তাহ খানিকেরও বেশি রেস্ট নেওয়া হলো লাইট এক্সারসাইজ করা হলো লাভ কিছু হলো না অবশ হয়ে যাওয়া অঙ্গে কোনো সারা ফিরে এলো না শুধু সন্ন্যাসী ভোলাবাবু ঘোষণা করলেন 
কর্দম স্থান দিলেই সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে নয়টা চলমান জলধারার নির্মিত ঘাটের কাদার সঙ্গে নয় বদ্ধ জলধারার ঘাটের কাদা মিশিয়ে তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে কলা গাছের ভেতরের শ্বাস অশোক গাছের পাতার রস এবং অর্জুন গাছের ছাল সিদ্ধ পানিও মেশাতে হবে ওই জিনিস রোগে সারা গায়ে মাখিয়ে রোগীকে সারাদিন রোদে শুয়ে রাখতে হবে আমি বিস্মিত হয়ে বললাম এতেই কাজ হবে অবশ্যই হবে দ্রব্যগুণ আছে ওতেই হবে কোনো মন্ত্র ফন্ত্র নেই আছে মন্ত্রও আছে আপনারা মুসলমান মানুষ আপনারা তো আর মন্ত্র পড়বেন না আপনাদের জন্য শুধু দ্রব্যগুণ ঠিক আছে আপনি আপনার কর্তম স্থানের ব্যবস্থা করুন হলে তো ভালোই টাকা পয়সা কেমন খরচ হবে টাকা পয়সা খরচের জায়গা কোথায় আমাকে গাঁজা কেনার কিছু দিলেই হবে আর কিছু লাগবে না ও আর মাটির একটা গামলা ভোলাবাবু কর্দম স্নানের ব্যবস্থা করতে লাগলেন আমরা সবাই মোটামুটি খানিকটা উত্তেজনা অনুভব করতে লাগলাম যেদিন কর্দম স্নান হবে তার আগের দিন বড় চাচার ছোট মেয়ের চিঠি এসে উপস্থিত দীর্ঘ চিঠি পুরো চিঠি ইংরেজিতে লেখা বাংলা অনুবাদ অনেকটা এরকম হবে বাবা আমার আদর ও ভালোবাসা নাও গত পরশু মা এসে পৌঁছেছেন তার কাছে শুনলাম তোমার শরীর ভালো না তোমাকে এই অবস্থায় ফেলে মা চলে আসবেন কল্পনাও করিনি তোমরাই বা কি মনে করে তাকে ছাড়লে আমার এখানে এসে তিনি নানান রকমের সমস্যার সৃষ্টি করেন যেমন সবার সব ব্যাপারে নাক গলানো যেখানে তার কথা বলার কিছু নেই সেখানেও তিনি কথা বলবেন যা শোনার না তাও তিনি শুনবেন আমি আমার বরের সঙ্গে কি কথা বলছি তা শোনার জন্যে আড়ি পাতবেন আমি জানি এসব তিনি করছেন আমার মঙ্গলের জন্যে কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এতে তেমন কোনো মঙ্গল হচ্ছে না বরং অমঙ্গল হচ্ছে তোমাদের জামাই পুরো ব্যাপারটায় খুবই সঙ্গত কারণেই বিরক্ত হচ্ছে তোমাকে আমি জানাতে চাইনি তবু বাধ্য হয়ে জানাচ্ছি মা গত বছর হিউম্যান রাইটস এবং এদেশের নারী সংঘের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ করেছেন যে আমার স্বামী আমাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করেন কি ভয়ানক কথা চিন্তা করে দেখো সেখান থেকে তদন্তের জন্য লোক এসে উপস্থিত তোমাদের জামাই লজ্জা এবং দুঃখে প্রায় পাগল হয়ে গেছে সব পরিবারেই ঝগড়া হয় ও যেমন চিৎকার করে আমিও করি এর মানে নারী নির্যাতন নয় আমরা সুখেই আছি ছোটোখাটো সমস্যা আমাদের অবশ্য আছে তবে তা আমরা নিজেরাই দূর করব মার হস্তক্ষেপ ছাড়াই করব মাকে আমরা দেশে ফেরত পাঠাতে চাই তোমার চিকিৎসা ও সেবা যত্নের জন্যেও তার থাকা দরকার আমরা খুব চেষ্টা করছি দ্রুত মার টিকেটের ব্যবস্থা করতে বাবা এই চিঠির বিষয়বস্তু মা না জানলে ভালো হয় জানলে তিনি কষ্ট পাবেন বড় চাচার কর্দম স্নান শুরু হল বেশ উত্তেজক দৃশ্য লোরেটা পর্যন্ত স্কুলে যায়নি আমার গা ঘেসে দাঁড়িয়ে আছে বড় চাচাকে একটি চাটাইয়ে শুয়ে রাখা হয়েছে তার পাশে মাটির গামলা ভর্তি কাদা ভোলাবাবুর ডাল ঘোটার ঘুটনিতে প্রবল বেগে কাদা ঘুরছেন কাদা মন্থন করে মাখনের মতো কিছু তুলতে চান কি না কে জানে মীরা বলল সন্ন্যাসী চাচা এরকম করছেন কেন ভোলাবাবু মধুস্বরে বললেন কাদা মিহি বানাচ্ছি মা জননী তাই নিয়ম ভোলাবাবু আমাকে ভাই ডাকলেও মীরাকে মা ডাকেন আমার মাকেও মা ডাকেন বেলা নটার দিকে ভোলাবাবু বললেন এইবার কর্দম স্থান শুরু হবে নটা পাঁচ মিনিটে লগ্ন শুভ যদি কেউ ছবি তুলতে চান ছবি তুলেন ঘরে ফিল্ম ছিল না একজন দৌড়ে গিয়ে ফিল্ম আনল সেই ফিল্মে ছবি তোলা হল কর্দম স্নানের ফল হাতে হাতে পাওয়া গেল স্নান শেষ হবার পর গোসল দেয়া হল গোসলের পর দেখা গেল বড় চাচা শরীরের বা অংশটাও এখন অচল পুরো প্যারালিসিস ভোলাবাবু শীতল গলায় বললেন সবই ভগবানের লীলা আমাকে গরম এক কাপ চা দিতে বলুন তো কাদা ঘেটে ঠান্ডা লেগে গেছে সকাল দশটায় মজার একটা খবর পাওয়া গেল খবরটা হল রিমির মা ফরিদা খালা বিয়ে করেছেন ভদ্রলোকের নাম সেলিম বিয়েটা কয়েকদিন আগেই হয়েছে খবর পাওয়া গেল আজ বাইরের কারো মুখ থেকে খবর পাওয়া গেলে আমি চট করে বিশ্বাস করতাম না খবর দিলেন খালা নিজেই টেলিফোন করে মাকে বললেন বড় আপা আপনাকে একটা খবর দিতে চাই খবর দিতে লজ্জা লাগছে কে কিভাবে ইন্টারপ্রিট করে কে জানে আমাদের নেচারই হচ্ছে নেগেটিভ সাইডটা আগে দেখা মা বললেন খবরটা কি এই সমাজে মেয়েদের একা থাকা যে কি যন্ত্রণা তা তো সবাই জানে মেয়েদের একা থাকা অসম্ভব ব্যাপার একজন অভিভাবক লাগেই তাছাড়া আপা আপনি তো জানেন না 
রিমির বাবার দিকে রাত্রে ওরা আমাকে কীরকম বিষ দৃষ্টিতে দেখে সারাক্ষণ চেষ্টা কি করে আমাকে ঠকাবে ওই দিন রিমির মেজ চাচা আমার কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার চাইল আমি বললাম এত টাকা আমি পাবো কোথায় এতে রেগে মেগে যেসব কথা বলল আপনি শুনলে হার্টফেল করবেন খবরটা কি সেটা আগে বল আপনি কিছু শোনেননি না আমি বিয়ে করেছি বড় আপা মাথার উপর যেন একজন অভিভাবক থাকে এই জন্যে করা রিমিও মত দিয়েছে রিমিও মত দিয়েছে হ্যাঁ আসলে ও আমাকে ইনসিস্ট করেছে ফরিদা খালা দীর্ঘক্ষণ কথা বললেন মার স্মৃতিশক্তি তেমন ভালো না বেশিরভাগ কথাই তিনি ভুলে যান কিন্তু টেলিফোনের কথোপকথনের পুরোটা তিনি গড়গড় করে আমাদের বললেন দাড়ি কমাও বাদ দিলেন না বাড়ির মেয়েদের খুব দুঃখিত মনে হলেও তেমন দুঃখিত হয়তো তারা হল না তাদের চোখে মুখে চাপা উল্লাস বিভিন্ন জায়গায় টেলিফোন করে এই খবর ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা দেখা গেল বাসায় প্রায় সবাই জানত যে এরকম একটা কিছু হবেই ভবিষ্যতে কি হবে সেটাও দেখা গেল সবাই জানে মিরার ধারণা সেলিম নামের এই লোক বুজুং ভাজুং দিয়ে বাড়িটা নিজের নামে লিখে নেবে টাকা পয়সা হাত করবে তারপর লাথি দিয়ে স্ত্রীকে খেদিয়ে দেবে ইরা অবশ্যই মিরার সঙ্গে একমত হল না ইরার ধারণা ফরিদা খালা ওই লোকটার টাকা পয়সা সব হাত করবে তারপর লোকটাকে ঘাট ধরে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে আরেকটা বিয়ে করবে ফরিদা খালার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রাখা ঠিক হবে কি না এই নিয়েও দীর্ঘ আলোচনা হল দুই রকম অভিমত পাওয়া গেল একদল বলছে সম্পর্ক রাখা ঠিক হবে না অন্য দল বলছে রিমির কারণে সম্পর্ক রাখতে হবে প্রয়োজন বোধে রিমিকে ওই বাড়ি থেকে এনে এ বাড়িতে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে এই জাতীয় ক্রাইসিসে আমার সব সময় একটা ভূমিকা থাকে বেশিরভাগ সময় আমাকে গুপ্তচরের দায়িত্ব পালন করতে হয় এবারেও তাই হল মা আমাকে ডেকে বললেন তুই সন্ধ্যাবেলায় বাড়িতে যা ব্যাপারটা কি ভালো করে জেনে আয় রিমির সঙ্গেও কথা বলবি ওর মনোভাব জানবি আমি আঁতকে উঠলাম ওই রাতের পর রিমিদের বাড়িতে যাবার প্রশ্নই ওঠে না খালা জুতা পেটা না করলেও যা করবেন তাও কম না আমি ক্ষীণস্বরে বললাম মেয়েরা কেউ গেলেই তো এসব ভালো জানতে পারবে আরে না মেয়েরা গেলেই সন্দেহ করবে কিছু বলতে চাইবে না তোর বোকা বোকা চেহারা তোকে কেউ সন্দেহ করবে না তুই সন্ধ্যার পর যা আমি আমার বোকা বোকা চেহারা নিয়ে সন্ধ্যার পর গেলাম খালা বেশ সহজ স্বাভাবিক আমাকে দেখে হাসি মুখে তাকালেন রিমু বেশ স্বাভাবিক সুন্দর শাড়ি পরে ঘুরঘুর করছে আমাকে বলল বাবার দ্বিতীয় সংস্করণ কেমন দেখছিস কাছে গেলে সেন্টের গন্ধ পাবি ঘুরভুর করে সেন্টের গন্ধ বের হয় ঘুরভুর করে সেন্টের গন্ধ বের হয় সেলিম সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো আগেও এ বাড়িতে কয়েকবার দেখেছি কখনো কথা হয়নি আজ তিনি প্রচুর কথা বললেন তৃতীয় বিশ্বের ক্ষমতা কি করে দখল করা হয় এই বিষয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন একাত্তরে ত্রিশ লাখ লোক মারা গেছে বলে চারদিকে যে প্রচার এটার ভিত্তি কি সে সম্পর্কে অনেক কথা বললেন কথার ধরন ধারণ থেকে মনে হয় বিরাট চালবাজ লোক তবে ভদ্রলোকের চেহারা ভালো স্মার্ট লোক বক্তৃতার এক পর্যায়ে তিনি বললেন কই ফরিদা বেচারাকে কিছু খেতে টেতে দাও আমি বক্তৃতা দিয়ে তো বেচারার মাথা ধরিয়ে দিয়েছি খালা চা বিস্কিট নিয়ে এলেন এবং অসম্ভব আদরে গলায় বললেন এই নিয়ে তোমার আট কাপ চা খাওয়া হলো আর কিন্তু চা হবে না ডোন্ট বি টু হার্ড অন মি অসম্ভব আর তোমাকে চা দেব না শেষে রাতে ঘুম হবে না দেখ না টুকু সারাদিন চুকচু করে চা খায় তারপর রাতে ঘুম হয় না জেগে থাকে বাধ্য হয়ে আমাকেও জেগে থাকতে হয় এ বয়সে কি আর রাত জাগা পোষায় তুই বল এরকম আদরে মিষ্টি গলায় থালা কি তার আগে স্বামীর সঙ্গে কথা বলেছেন হয়তো বলেছেন বলাই স্বাভাবিক তবে আমি শুনিনি আমি সব সময় তাদের ঝগড়া করতেই দেখেছি তুচ্ছ সব বিষয় নিয়ে কুচ্ছির ঝগড়া একবার আমার সামনেই ফরিদা খালা চেঁচিয়ে বললেন তোমার সঙ্গে বাস করার রাস্তার একটা কুকুরের সঙ্গে বাস করার মধ্যে কোনো তফাত নেই খালু সাহেব রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন আমাকে তুমি কুকুর বলছো ফরিদা খালা শীতল গলায় বললেন হ্যাঁ বলছি একশো বার বলছি এখন তুমি আমাকে কি করবে মারবে মারো মারাটা বাকি থাকে কেন বউ মেরে হাতে সুখ করো হাতে সুখ বাকি থাকে কেন সেই খালা আর এই খালায় আকাশ পাতাল তফাৎ আজ তিনি কি সুন্দর করে কথা বলছেন চেহারাটাও ভালো লাগছে চোখে মুখে আনন্দ সুখের ছাপ খালাকে দেখতে ভালো লাগছে বিয়ে করে তিনি কোনো অন্যায় করেছেন বলে আমার মনে হল না মনে হচ্ছে তিনি ঠিকই করেছেন খালা বললেন তুই খেয়ে যা না খেয়ে যাবি না 
পাবদা মাছ মোটরশুটি দিয়ে রান্না করেছি সেলিম সাহেব বললেন সব রান্নায় তুমি খানিকটা মোটরশুটি দিয়ে দাও কেন বলো তো তুমি না বললে মোটরশুটি তোমার ভালো লাগে একবার বলেছিলাম তারপর থেকে সব কিছুতেই মোটরশুটি আচ্ছা বাবা যাও আর দেব না আমার সামনেই তারা রাগ এবং অভিমান দেখাতে লাগলেন আমার দেখতে ভালোই লাগলো রাতে তাদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করলাম রিমি একের পর এক মজার মজার গল্প করে আমাদের হাসাতে লাগলো একটা লোক গাড়ি করে যাচ্ছিল অ্যাক্সিডেন্ট করল ট্রাফিক পুলিশ জিজ্ঞেস করল অ্যাক্সিডেন্ট হলো কিভাবে সে বলল আমি খুব সাবধানী ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছি হঠাৎ দেখি সামনে রিক্সা রিক্সাকে সাইড দিলাম তারপর দেখি একটা ট্যাম্পো ট্যাম্পোকে সাইড দিলাম তারপর দেখি ঝড়ের বেগে ট্রাক আসছে ট্রাকটাকেও সাইড দিলাম তারপর দেখি একটা ব্রিজ ব্রিজটাকে সাইড দিতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট গল্প শুনে হাসতে হাসতে রিমির নতুন বাবা গড়িয়ে পড়লেন এক একবার হাসি থামিয়ে তিনি বহু কষ্টে বলেন সো ফানি তারপর আবার হাসি খাওয়ার শেষে রিমি আমাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল আমি বললাম যাই রিমি আচ্ছা যা টুকু একটা কথা শুনে যা বল আমার যদি কখনো চরম কোনো দুঃসময় আসে তুই কি আমার পাশে থাকবি থাকব তোর থাকা না থাকা অবশ্যই সমান তুই তো মানুষ না তুই হচ্ছিস মানুষের ছায়া তবু থাকিস দুঃসময়টা কখন আসবে শিগগিরই আসবে এক রাতে এই নবদম্পতির ঘরের দরজার শিকলে বাইরে থেকে তালা দিয়ে দেব তারপর বলব মা এবং বাবার নাম্বার টু আমি এখন ঘরে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছি পেট্রোল ঢালা হয়েছে দেয়াসলাই জ্বালিয়ে আগুন দেব তোমরা বাঁচার চেষ্টা করো তারপর খুব ঠান্ডা মাথায় তাই করব আচ্ছা টুকু তুই এক গ্যালন পেট্রোল জোগাড় করে দিতে পারবি আমি জবাব না দিয়ে চলে এলাম রিমির পাগলামির সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই আমি পরিচিত তার পাগলামি চোখে পড়ার মতো হলেও কখনো সীমা অতিক্রম করে না আমি জানি এইবারও করবে না তবু বুকে এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করছি কেন করছি জানি না বাসায় ফেরা মাত্র ছোট চাচা বললেন লরেটার এক দুঃসম্পর্কের খালার সন্ধান পাওয়া গেছে উনি এসেছিলেন মেটাকে নিতে রাজি হয়েছেন তুই কাল ভোরে তাকে দিয়ে আসবি আমি যথারীতি বললাম আচ্ছা লরেটা ও আমি রিক্সা করে যাচ্ছি আমি বললাম তোমার কি মন খারাপ না আমার তো খুব মন খারাপ লাগছে তোমার কেন লাগছে না লরেটা তোমাকে কান্না পাচ্ছে হ্যাঁ কই দেখি আমি তাকালাম লরেটার দিকে লরেটা দেখল আমার চোখ জলে ভেজা সে মমতাময়ী নারীর গলায় বলল আমি যখন বড় হব তখন তোমাকে বিয়ে করব আমি বললাম আচ্ছা আমি কি মাঝে মাঝে তোমার খোঁজ নিতে আসব না যোগাযোগ তো থাকা দরকার ধরো ওই বাড়ি ছেড়ে আমরা চলে গেলাম তুমি তো জানবেন না কোথায় গেছি বড় হয়ে আমি তোমাকে ঠিকই খুঁজে বের করব ঠিক আছে লরেটাকে নামিয়ে দিয়ে ফিরছি সন্ন্যাসী ভোলাবাবুর সঙ্গে দেখা গায়ে কোনোই কাপড় নেই আমাকে দেখেই এই যে এই যে বলে এগিয়ে এলেন আমি আঁতকে উঠলাম ভাবলাম নির্ঘাত কোনো উন্মাদ টুকু সাহেব ভালো আছেন আমি ভোলা ও আচ্ছা কাপড় চোপড় ছেড়ে পুরো নাঙ্গা হয়ে গেলাম তাই তো দেখছি শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না জ্বর জারি হচ্ছিল একটু বৃষ্টিতেই জ্বর নাঙ্গা হবার পর শরীরটা ঠিক হয়ে গেছে লজ্জা লাগছে না প্রথম বারো ঘন্টা লজ্জা লাগে তারপর আর লাগে না চলুন এক কাপ চা খাই এই অবস্থায় রেস্টুরেন্টে বসে চা খাবেন জি না মাঠে বসব ছোট ছোট ছেলে আছে তারা চা এনে দিবে ভাইজান টাকা আছে তো আপনার কাছে জি আছে আপনার রেস কোর্সের মাঠে গিয়ে বসলাম ভোলাবাবু বললেন আচ্ছা আপনার কি কখনো সাধু সন্ন্যাসী হতে ইচ্ছে করে না করলে সরাসরি নাঙ্গা হয়ে যাবেন ঈশ্বরের ধ্যান ট্যান কিছু করতে হবে না শুধু মনটাকে হালকা করে ছড়িয়ে দেবেন ওতে কাজ হবে উপদেশের জন্য ধন্যবাদ আমি কিন্তু সাধু হিসেবে অনেক উপরের দরের আপনি বোধ হয় বিশ্বাস করছেন না না আপনার সম্পর্কে একটা ভবিষ্যৎবাণী করছি এই ভবিষ্যৎবাণীটি হচ্ছে আপনার জীবনটা কষ্টে কষ্টে কাটবে চমৎকার ভবিষ্যৎবাণীর জন্য ধন্যবাদ সতেরো বছরে এইরকম কাটবে তারপর আপনার বিবাহ হবে যে কন্যাটির সঙ্গে বিবাহ হবে সে বয়সে আপনার চেয়ে কম করে হলেও কুড়ি বছরের ছোট 
আমি তীক্ষ্ণ চোখে ভোলাবাবুর দিকে তাকালাম ভোলাবাবু হাসি হাসি মুখে তাকালেন নরম গলায় বললেন সতেরো বছর পর বুঝবেন ভোলাবাবু নকল জিনিস না আমি কিছুই বললাম না ভোলাবাবু চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন খেপার মতন কেন এই জীবন অর্থ কি তার কোথায় এমন কে তুমি গোপনে চালাইয়াছো মরে আমি যে তোমারে খুঁজি এই কবিতাটা কাল লেখা বলুন তো বলতে পারলেন না আমিও জানি না একবার শুনেছিলাম মনে গেথে আছে মানুষের মন বড়ই বিচিত্র টুকু সাহেব বড়ই বিচিত্র শুনছিলেন হুমায়ুন আহমেদের উপন্যাস মন্দ্র সপ্তক সম্পূর্ণ উপন্যাসটি একত্রে শুনতে আপনাদের কাছে কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট করে আমাদেরকে জানাবেন ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন চাইলে শেয়ার করে অন্যকে শোনার সুযোগ করে দিতে পারেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং গল্পতরু সঙ্গেই থাকবেন ধন্যবাদ